Türk gündemden merhaba. Ben Çetin Erçetin. Gazze'de soykırımın tam 310. gününe giriyoruz. 15 Ağustos'ta Doha'da ateşkes görüşmeleri başlayacakken katliam haberlerinin arkası kesilmiyor. Belli ki birileri ateşkes istemiyor. Peki kim? İhtimaller tükeniyor mu? Barışı konuşabilecek miyiz? Ateşkesi konuşabilecek miyiz? Çok belirsiz. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan İran'dan henüz salva gelmedi. İran tehdit mi edildi ya da İran'ın iç dengeleri nasıl şekilleniyor? Ve Lübnan-İsrail hattı. Sıcaklığını korurken İsrail burada yeni bir cephe açar mı? Günlerdir aslında konuşuluyor tartışılıyor ama şimdi bir başka aşamaya geçildi bu bölgede. Tabi İran destekli silahlı grupların tepkisi ne olacak? Şimdi hep konuşuyoruz. İran doğrudan mı bu işi yapar yoksa paramiliter güçlerini mi kullanır? İşte bugün masaya yatıracağımız önemli başlıklardan biri de bu olacak. Tabi Türkiye'yi de konuşacağız. Hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'nin yeni atağı çelik kubbe nasıl ve ne şekilde çalışacak? Bütün detaylarını masaya yatıracağız. Ve Rusya'yı bu arada izlemiyoruz. Sanmayın e, iki buçuk yılı aşkın bir süredir Rusya'da da Hareketlilik vardı ama bu sefer tersine bir durum gelişmeye başladı. İşgal ettiği bölgelerde durum nasıl ama aynı zamanda Ukrayna'da karşı bir atağa geçti. Orada neler oluyor onları da tartışacağız. Her zaman söylediğim gibi tüm bu yaşananların arka planını, yansımasını, yankısını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Habertürk gündemde. Tabi bugünden hareketle dünü hatırlıyor, yarınları öngörmeye çalışıyoruz. Ve Habertürk gündem başlasın. Ve tabi ben konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum yayınıma. Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Abdullah Ar Bahçeşehir Üniversitesi SAM Başkanı. Doçent Doktor İkbal Düre Moskova Üniversitesi öğretim üyesi. Sevgili İkbal Hocam da sağ olsun Türkiye'de olduğu sürece biz hep böyle hocam gelir misiniz? O da bizi kırmıyor. Bir şekilde programını ayarlıyor ve geliyor. Gerçi Moskova'dayken de hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. Ve Hakan Kılıç savunma analisti. Ankara'dan da Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Ankara Küresel Danışmanlık Grubu kurucusu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Ve tabii önemli gündem başlığımız tabii ki Gazze. Öncelikle e, sevgili Abdullah senle başlayayım. Şimdi ön, şunu da hemen belirteyim. Bütün konuklarıma 7'şer dakika süre veriyor. Çünkü hem konu başlığımız çok hem e, daha hızlı konuşabilmek, daha hızlı birbirimizi anlayabilmek adına hızlı bir şekilde e, gündemi değerlendirelim istiyorum. Sevgili Abdullah, şimdi tam barışı konuşuyoruz. 15 Ağustos'ta Doha'da görüşmeler olacak ama üzücü bir haberle e, başladı. Ve yaklaşık 935 kilogram ağırlığında 3 ayrı bomba e, doğrudan öğrencilerin olduğu bir okula, daha doğrusu sivillerin yerleştiği bir okula e, düştü ve yüzü aşkın insan hayatını kaybetti. Şimdi burada barışı konuşurken, ateşkesi konuşurken ne oluyor? Ya da neden İsrail böyle bir şeye kalkışıyor? Senle başlayalım. Tabii e, biz olaya e, insan dram üzerinden bakıyoruz ama e, İsrail en başından beri uygulamış olduğu e, o taktiği bir şekilde e, yeni gerçekte uygun olarak tekrar devreye koymuş gözüküyor. Yani ee, ...insanları katlederek... ...Hamas üzerinde baskı... ...sivil toplum üzerinde baskı... ...ve bu üretmiş olduğu baskıyla beraber... ...kendi istediği gibi... ...bir ateşkes... ...çözümü yani kendi istediği gibi... ...ateşkes şartları... Ee, ...bu noktada İsrail'in... E, ...değişmeyen taktiği bu yani ne kadar çok... ...insan katledersem... ...Hamas'ı, sivil toplumu... ...ve sivil toplumun Hamas üzerinde ortaya koyacağı... ...baskıyı o kadar çok arttırırım... Ve bu doğrultuda da kendi istediğim gibi bir takım koşulları belirlemiş olurum. <gülüyor> bu noktada yeni bir gerçeklik daha var. Ee, Yahya Sin var. Şimdi Yahya Sin var'a da e, İsrail'in özellikle e, özel mesajlar gönderdiği gözüküyor. E, hatta onun, onun peşinde olduğuna dair bir takım göndermiş olduğu mesajlar var. 
Ve bütün bunlara bağlı olarak e, Yahya Sinvar özelinde de e, verilen bir mesaj var. Yapılan bu katliamla birlikte. <gülüyor> Şimdi e, Netanyahu'nun e, özellikle e, Biden'la yapmış olduğu görüşmede ateşkesle ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile bir tenakuz yaşadıkları gözüküyor. E, o da e, ateşkesi ilan istek bile 6 hafta sonra ben tekrar e, harekat hakkımı elinde bulundurmak istiyorum, saklı tutmak istiyorum. Bir diğer tarafıyla e, boşaltılmış bölgelere geçişte e, güvenlikle ilgili kontrolleri ben devam ettirmek istiyorum. Ve e, öte tarafıyla da e, bölgeler arası değişmeler benim kontrolümde olacak. Bu şekilde ortaya koymuş olduğu bir temel yaklaşım var. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında e, bu sürecin ateşkesin bir parçası. Yahya Sinvar'a verilen bir mesaj olduğunu Gördüğümüzü, görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, öte tarafıyla özellikle e, şimdi Han Yunus'un ortası, doğusu ve batısını tekrar e, e, İsrail bu süreçte e, boşaltılması gereken bölge olarak ilan etti. Yani e, tekrar e, Filistin halkı e, yer değiştirecek, yer değiştirmek zorunda kalacak. Şimdi bu temel denklem içerisinde 15 Ağustos'a gidiyoruz. Bu şartlarda Hamas'ın mukavemeti nasıl şekillenecek? Yahya Sinvar'ın mukavemeti nasıl şekillenecek? E, bu anlamda önemli. Çünkü e, tabii biz hep meseleyi e, gözüken üzerinden değerlendiriyoruz ama e, şöyle bir gerçeklik var Çetinler. E, Filistin halkı orada, Gazze'de korkunç bir ızdırap içerisinde. Ve bu ızdırabın Hamas üzerinde üretmiş olduğu bir baskı var. Yahya Sinvar üzerinde üretmiş olduğu bir baskı var. Bu baskıyı İsrail şiddetlendirerek bir şekilde savaşla ilgili, savaşla ilgili elde etmiş olduğu avantajları devam ettirme eğilimi içerisinde. Öte tarafıyla da sadece mesele sahadaki Hamas'a veya Filistin toplumuna verilen bir mesaj mı? Hayır, bence bu ortaya koymuş olduğu şiddetle özellikle şey tarafındaki e, özellikle e, Hizbullah tarafındaki Lübnan'daki e, eksene de bir mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum. Yani İsrail sertlik yanlısı tutumunu hiç terk etmiyor. Bir diğer tarafıyla da e, Netanyahu'nun kendi geleceğini sürdürebilmek için bu sertliğe ihtiyacı var. E, neden? Çünkü bu şekilde devam ederek sertlik yanlısı bir tutum benimseyerek buna dair bir e, Siyaset yani katliamlar üzerine şiddet üzerine dayalı bir siyasetle beraber e, bunun e, devamlılığı Netanyahu'nun menfaatlerine hizmet ediyor. Yani şah, şahsi menfaatlerine hizmet ediyor. Bir de böyle bir tarafı var. Öte tarafıyla da şunu gözlemliyorum açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri her seferinde şöyle bir cümle kuruyor. E, İsrail bir saldırıya maruz kalırsa ben e, İsrail'i savunacağım. Savunmaya devam edeceğim. Şimdi görebildiğim kadarıyla İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentisi sadece bu değil. Yani sadece kendisini savunmasını istemiyor. Gücünü İsrail adına saldırmak için kullanmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail. Bu açıdan da e, bu gerginliğin devamlılığı aslında e, temelde Netanyahu ve Netanyahu ekseninde e, kümelenmiş e, fundamentalistlerin ve aşırı sağcıların ortaya koymuş olduğu siyasetin ve stratejinin bir parçası olarak gözüküyor. Böyle okuyorum temelde. Evet, şimdi ben e, Ankara döneyim. Hüseyin Hocam, şimdi birkaç gündür İran'dan zehir zemberek açıklamalar geliyor. Heniye'nin öldürülmesinden sonra e, hatta birçok şey tartıştı İran kamuoyu. İşte nasıl Tahran'ın kalbinde böyle bir olay olur. E, diğer bir deyişle e, aslında rejimin kendi içinde de Benzer tartışmalar yaşandı. Neden hemen karşılık vermiyoruz? Ee, ve bugün ardı ardına iki tane önemli e, medya kuruluşuna açıklamalar geldi. Bunu e, suikaste karşılık verilecektir diye. Şimdi kafalarda iki tane temel soru var. İran doğrudan mı bir e, misilleme yapacak? Yoksa sahadaki paramiliter güçleri üzerinden mi bir e, müdahalede bulunacak? Sizin öngörünüz, siz sahanın koşullarına baktığınız zaman ya da diplomasinin zorlayıcı etkenlerini dikkate aldığınız zaman 
ne beklemeliyiz? Şimdi İran'ın e, herhangi bir saldırıya e, başlaması durumunda İran'ın altından kalkamayacağı bir süreç başlar. İran çok temkinli çünkü İranlar e, İsrail'in ve Hamas'ın oyuna geldiğini oyununa geldiklerini düşünüyorlar. Şimdi e, İran'da biliyorsunuz tatbikat başladı birkaç gün e, sürecek. Tatbikat yapmak demek saldırmak demek değildir. Şimdi İran'ın işi çok zor. E, önce onu söyleyeyim. E, Putin sakın öyle bir işe girişme e, dedi. Savunma Bakanı'nı gönderdi. Çünkü İsrail'de biliyorsunuz e, 1 milyondan fazla e, Rusya kökenli Yahudi var. Ve bunların e, çoğunun da çift vatandaşlığı var. Diğer taraftan e, Batı dünyasında da e, genel anlamda beklenti. İran'ın e, çok fazla gök gürültüsü e, gibi ses çıkarıp yağmur yağmaması gibi. İran'ın İsrail'e saldırması İran'ın bir başka ifadeyle İran'daki Molla rejiminin de, devre, e, devre dışı kalmasını da beraberinde getirebilir. İsrailler yıllardan beri yani bu şimdi değil 90'lı yıllardan beri sürekli olarak İran'ın birinci düşman, e, İsrail'in birinci düşmanının İran olduğunu söylediler. Hatırlayın Yeşil Devrim e, olaylarını 2009'larda her defasında ne zaman İran'da bir, bir e, olay e, patlasa İsrailler e, çok e, mutlu oluyorlardı. Bunu bir e, İsrailli generale e, sordum ben, emekli e, bir general, bir enstitünün başkanı. Dedim ki ya bu biraz... E, Ayıp olmuyor mu? Bir yandan e, diyorsunuz ki işte İran bizim bir numaralı düşmanımız ama diğer taraftan da e, ticaret e, ilişkilerini de devam ettiriyorsunuz dolaylı. Evet Hüseyin Bey dedi bizim bir düşmana ihtiyacımız var dedi. Ve İran e, bizim bu düşman ihtiyacımızı karşılıyor. Yani İran İsrail'de iç politikaya düşman olarak e, hizmet eden bir ülke konumunda. Şimdi İranlar e, çok akıllı gidiyorlar. Yani biz e, İran'ı sadece Molla rejimi mantığıyla e, anlamamamız gerekiyor. Yani 2500 yıllık bir tarihi perspektiften süzüle süzüle e, bugüne kadar gelen ve her hareketlerini çok hesaplayarak yapan bir millet. Yani onların çok güzel bir atasözü vardır. Bin defa biç, bir defa kes. Yani e, Sümerbank e, patiska bezi kesmiyor ki. İpek, ipeği bir defa yanlış kestiğiniz anda geçmiş olsun. İranlar bu açıdan, yani İran felsefesini, mantığını, bakış açısını anlamadan İsrail ile ilgili olarak bana göre, son dönemde yapılan yorumlara bakıyorum ben, sanki İsrail hemen kalkıp, daha doğrusu İran kalkıp İsrail'e saldıracakmış. Neyse neyle saldırabilir? Füzelerle saldırabilir. İsrail'e saldırması demek... Ki son günlerde yapılan özellikle tartışmalarda Batı'nın hemen cevap vermeye hazır olduğunu Amerika dahil olmak üzere, İngiltere dahil olmak üzere ve Arap dünyasından da ses gelmediği için Gazze bugün için tabi olağanüstü bir trajedi yaşanıyor ama bu trajediyi yaşayanların ve yaşatanların aslında Arap-İsrail çatışmasının başından beri tarafları olan kesimlerin dışarıda kalmalarıyla. Yahya Sınvar olayını e, söylediniz. Yani e, onunla ilgili olarak e, tabii çok, oradaki arkadaşların da çok e, bilgileri var. Yani Yahya Sınvar aslında İsrail içinde şu anda çok biçilmiş bir kaftan. Yani İsrail e, şöyle diyor, biz e, her e, Filistinli lidere saldırı yapabilecek durumdayız. Bazılarını öldürürler, bazılarını öldürmezler. Mesela Yasar Arafat onlardan bir tanesiydi. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Yasar Arafat iki gece aynı e, yatakta yatmayan bir e, adamdı. İsrailler e, sürekli e, takip ediyorlardı. Suikastlar e, düzenleyebilirlerdi. Şimdi bana göre İran açısından e, özellikle e, siz de takip ediyorsunuz Amene ile yeni devlet başkanı Pezeşkiyan arasında çok önemli bir sorun var şimdi. Kim üstlenecek sorumluluğu? Yani öyle savaşa karar vermek 
ile İsrail gibi arkasında dünyanın durduğu bir devlet. Şimdi bunlar tabii çok önemli ve bizim açımızdan da yani Türkiye açısından da çok tehlikeli gelişmeler. Yani ben size söyleyeyim İsrail İran'a sal İran İsrail'e saldırdığı anda Türkiye dahil hiç kimse İran'ın yardımına gitmez. Gider mi? Gitmez. Hocam bu konuda Gitmeyecek. siz de aynı fikir değil mi? Hatta Pezeşkiyan'ın bir e, Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde dış politika aksiyonuna dair çok böyle kısa bir cümlesi vardı. Bir İran atasözüyle e, dostlarımızla arkadaşlığımızı daha çok pekiştireceğiz. Bu Farsçasından Türkçe'ye çeviri. E, düşmanlarımızla da uzlaşmaya çalışacağız. Şimdi e, hani Tabii. böyle bir perspektifi de ortaya koydu. Şimdi... Tam da bundan sonra e, hani yeni ölüm meselesi gerçekleşti. Benim daha önceki e, görüşmelerimizde de söylediğim gibi bunu e, başka e, Habertürk'ün başka programlarındaki arkadaşlara da e, Dilek Hanım olsun, Sena Hanım olsun onlara da e, söyledim. Benim tezim şu, Araplar çok başarılı bir şekilde Filistin olayını Arap olmayan iki millete ihale etmeyi başarıyorlar gibi. Birisi Persler, İranlılar, diğeri de Türkler. Şimdi burada çok dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Yani e, bu e, Arap-İsrail çatışmasının yıllarca hepimiz izledik. Ya bu ülkenin topraklarında da değil mi? Filistinle Filistinlere destek verenler şimdiki e, sadece e, Ak Parti'ye yakın olanlar değil ki bu ülkenin solcuları Filistine en fazla desteği veren insanlardı. İşte e, 1970'li yılları düşün. Bu ürünse Cengiz Çandar mecliste şu anda. Cengiz Şandar Filistin'de Filistin'de eğitim gören, gazetecilik yapan, Orta Doğu'yu en iyi bilen kişilerden biri. Ben Yüzlerce, binlerce Cengiz benim Şandar, üniversitem dahil <gülüyor> Sevgili Cengiz Şandar'la Benim üniversitemden dahil yüzlerce, binlerce insan gitti. Sevgili Şimdi Ceng şunu vurgulamak sevgili istiyorum. Sevgili Cengiz Şandar'la sohbet ettiğimde o Lübnan'da BK'daki günlerini e, Irak'ta falan bana bol bol anlatırdı. Hatta Arapçayı da orada öğrendiğini de altını çizeyim. Yani e, onun çok güzel bir e, kitabı var Mezopotamya Ekspresi diye. Yani o Mezopotamya Ekspresi'ni yani Orta Doğu'yu anlamak isteyenler için muhakkak <gülüyor> okunması gereken bir kaynak olarak görüyorum. Sadece olay değil yani e, Kürt olayını da Barzani'yi de Talabani'yi de e, Lübnan'ı e, bütün o coğrafyayı bana göre de Cengiz Çandar Orta Doğu'yu en iyi bilenlerden biriydi. O nedenle de Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Orta Doğu danışmanı oldu. Yani e, biz tabii çok çabuk unutuyoruz. Yani diyoruz ki e, Türkiye'de sadece şimdi Orta Doğu ile ilgileniyor. Ölgüsü bile o. Yani o, o dönemlerde de e, çok şey. Bir de o, onu da e, bıraktım. Şimdi İran konusuna e, döneyim ben. Şimdi İran e, şöyle bir politika takip edecek gördüğüm kadarıyla. E, gerginliğin devam etmesi İran'ın lehine ama barış müzakereleri olmak zorunda. Yani burada e, iki konu var. Ya Barış müzakereleri başlayacak ve rahat bir nefes alınacak veya da bu gerginlik devam edecek. Gerginlikten kim ne kadar fayda sağlıyor onu da görüyoruz. Netanyahu bu işte en azından şu aşamada şu aşamada desteğini ABD'nin batının desteğini de arkasında hissederek gidiyor. Bakın Ukrayna ile Rusya biraz sonra konuşacağız. Yani birdenbire Ukrayna Rusya olayında da boyut değişmeye başladı. Şimdi e, biz zannediyoruz ki dünyada sadece e, İran, e, İsrail, işte e, Gazze e, olayı var. Oysa e, dünyada şu anda 15 tane değişik çatışma var. 6 tanesi Afrika'da, Sahel bölgesinde. Sudan'dan tutun da e, söyleyeyim, e, Nijer'ine kadar. Şimdi e, dünyada zaten değişik bölgesel savaşlar var. Bir de büyük güçlerin e, savaşlarından çok bölgesel güçlerin savaşlarını yaşıyoruz. İran bir bölgesel güç, Türkiye bir bölgesel güç, Brezilya bir bölgesel güç. Şimdi e, e, bu e, soğuk savaş döneminin e, çok ötesinde bir e, dünyanın da e, işaretçisi. E, ve gördüğüm kadarıyla e, İran ile İsrail arasındaki bu gerginlik e, devam ettiği müddetçe Arap ülkeleri rahat rahat e, bu konudan kendilerini sıyırabilecekler. Evet hocam. Ama e, mesela... Nasrallah'ın açıklamalarına bakın. Yani Nasrallah'ın iki haftaki e, önceki açıklamalara bakın. Bir de bugün, e, bugünlerde yaptığı açıklamalara bakın. Yani e, Hizbullah'ın e, İsrail'e karşı e, roket atması zaten atıyorlar yıllardır. Yani yeni bir şey değil. 
yeni olan burada ama şu e, bana göre. Ya hocam İran, zaten şu anda e, şöyle bir şey var. 2006'dan beri aslında normal şartlarda İsrail ile Filistin altında böyle düşük yoğunluklu bir çatışma ortamı vardı. Ee, tabii, tabii, tabii. Ve şimdi sanki hani yeni oluyormuş gibi herkes bir anda işte evet geldi işte silahlar ama zaten 2006'dan beri hiç aralıksız durmadı. Yani hep e, bazen böyle bir seyreldi ama e, yine de düşük yoğunluklu bir çatışma ortamı hep oldu. Şimdi 15 Ağustos'ta 15 Ağustos'ta barış görüşmelerinin başlaması gerekiyor. Şu anda da altyazı geçiyor. İran sözden fiile geçemeyecek mi diye ben en azından benim yorumuma göre İran'ın İsrail'e tek başına saldırması veya da savaş başlatması söz konusu değil. Evet hocam. Yani İran devleti ile İsrail devleti arasında bir çatışmanın olması için İran e, dini yönetiminin ve e, Cumhurbaşkanı'nın ve parlamentosunun karar alması lazım. Evet. Şimdi böyle bir riske İran'ın ben gire, gireceğini düşünmeyenlerdenim. Onu e, öncelikle söyleyeyim. Çünkü İran e, bu coğrafyada eğer bölgesel gücünü korumaya devam edecekse, az evvel sizin e, e, Farsça'dan yaptığınız alıntıyla düşmanlarıyla da değil mi? Yani görüşmeyi devam ettirecek olan bir siyaseti götürüyor. Yani bu, nereden bakarsanız bakın e, bana göre bu çok sinik bir şey ama o e, İsrailli generalin söylediği halen aklımda Ankara'da toplantıda söylemişti. Bizim bir düşmana ihtiyacımız var. İran e, bu e, düşmana ihtiyacımızı çok güzel karşılıyor. Biz Araplarla e, işimizi hallederiz. Onları izaya getiririz ama İran'ın ama İran'ın bizimle bir düşman e, ilişkisi içinde olması bizim e, kamu oyu e, açısından e, çok önemli. Ben size şeyi de söyleyeyim. Sedat Begin Center var e, İsrail'de. Şimdi onların e, Efraim Imbar vardı e, profesör halen de var e, emekli oldu ama Efraim Imbar Türkiye'ye çok sayıda çok defalar gelen SETA'dan evet. tutun işte Ümit Özdağ'ın en üstüne kadar e, bütün toplantılarda konuşan Hocam, biriydi. Hocam Her defasında. Ha? Aha, o, bitiriyorum. Her defasında İran'ın İsrail'in bir numaralı düşmanı olduğunu söyledi. Yani bu yeni bir şey değil. Ama bugün için itibariyle baktığımızda çok fiiliyata geçme durumunun söz konusu olabileceği bir durum olmakla beraber ben İran'ın yine o acem aklıyla, Pers aklıyla papaza kızıp oruç bozmayacağını düşünenlerdenim. Hocam 6 dakika bana borcunuz var. <gülüyor> İkbal Hocam. Öyle mi? Oh çok oldu. <gülüyor> İkbal Hocam. O zaman Şimdi bana biz... müsaade ben bir, bir iki saat dolaşayım. <gülüyor> Şimdi İkbal Hocam. Biz Washington ne düşünüyor? Avrupa ne düşünüyor? Derken aslında e, sahada Suriye'de hakim güç konumundaki Rusya'yı biraz ihmal ediyoruz. Şimdi bütün bu olup bitenler tabii ki bir yerden sonra hani biz Lübnan'a bu sıçrar, İran bu işin içerisine girer. Her ne kadar İran ve Rusya arasında stratejik bir müttefiklik söz konusu olmasa bile şu aşikar ki evet Rusya kendisini İran için feda etmeyecek ama İran'ın da kötü bir duruma düşmesini istemeyecek. Rusya'dan bakıldığı zaman Heniye'nin öldürülmesi veya İran'ın İsrail'e vereceği karşılığın Lübnan'a yansıması ve Lübnan'dan doğrudan Suriye sahasına yansıması nasıl okunuyor? Şimdi çok komplike bir ilişki ağı var Çetin Erbey. Yani biraz olayları tersten okuduğumuz zaman bence daha net tespitler yapabiliriz. Görünen dediğiniz gibi Rusya ile İran'ın askeri müttefik olduğu. Doğru. Ama bu durum şu anda sığsılarda oynanan bir e, oyunda görülen tablo. Yani sular derinleştikçe tabloyu biraz daha büyüttüğümüz zaman Rusya'nın aslında İran'dan çok yani Putin'in Hamene'den çok Netanyahu ile daha iyi anlaşabilecek ve çıkarlarının daha iyi uyuştuğu bir lider olduğu gerçekliği ortaya çıkıyor. Biz bunu şu anda görmezden geliyoruz ama bu realite. Rusya-İran ilişkilerinin askeri bir boyut alması Ukrayna Savaşı denkleminde Rusya'nın girdiği bir çıkmaz sonucu oluşmuş konjektürel bir durum. Aynı şekilde İran'da izolasyon içinde olduğu için böyle bir durum ortaya çıktı. Yalnız uzun vadede 
olayın çözümü aşamasında büyük tabloda bu işi çözecek olan Moskova ile Tahran'ın ilişkisi değil. Moskova ile Tel Aviv'in ilişkisidir Rusya'nın asıl son anda beklediği cevabı pozitif sonucu Rusya'ya verecek olan. Neyi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bu biraz evvel konuştuğumuz konularda net tablo şu. İran korkuyor. İran'ın korkmasının nedeni belli. Çünkü İran tabii ki kağıttan bir kaplan değil ama Pars kaplanı da değil. İsrail İran'ı neredeyse tırnak içinde yani şamar olanına çevirdi. Ama ortada ciddi bir e, cevap yok ve olmayacak da, olamaz da. İran'ın korkma nedeni sadece içerideki e, etnik yapısıyla ilgili değil. Daha da büyük sorun içeride var olan sistemle, rejimle memnun olmayan, barışık olmayan çok çok ciddi bir nüfus var. Bu denklemi etnik sorunlarla da üst üste koyduğunuzda İran'ın korkması haklı kendi açısından. Çünkü biz İran'ı hani sert bir rejim olarak görüyoruz ama hani sert arabanın da camı serttir ama zor kırılır. Ama kırıldığı zaman da diğer camlardan daha bin bir parça oluyor toplaması zor. Onun için onun korkması daha fazla. Şimdi Rusya bunları görüyor. Böyle bir yani kimse zayıfa uzun vadeli oynamak istemez. Ama diğer tarafta İsrail var. Bakınız Bezeşkiyan çıktı. Bu şunu gösteriyor. İşte Fars'la Farsça, Türk'le Türkçe, Kürt'le Kürtçe, Arap'la Arapça, İngiliz'le İngilizce konuşan bir lider. İran açıkça barışmak istiyor. Karşısında hiçbir halükarda barışmak istemeyen Netanyahu var. Netanyahu'nun bu durucu iyi okunmalı. Yani yaptığı resmen soykırım. İnsanları yerinden ediyor ama geri adım atmıyor. Neden? Bu konjüktürel bir şey midir? Bu sadece iç siyasi denklemlerle açıklanabilir bir şey midir? Asla değil. Netanyahu olayını iyi çözmemiz lazım. Daha babası Karnel Üniversitesi'nde Siyonizm dersi veren bir aileden geliyor. Babası İsrail kuruluşunda, İsrail'in kuruluşunda rol oynayan önemli insanların sekreterliğini yapmış. Ya bu adam Amerika'da liseyi okumuş, lise bitmiş gitmiş, savaşlara katılmış, yara, yaralanmış, hem 67 hem 73 savaşlarına katılmış bir insan. Yani ideolojik olarak kendini buna adamış. Adam Harvard'da okumuş, MIT'de okumuş, anlatabiliyor muyum? Yani altı tane kitap yazmış terörle ilgili ama devlet kendi terörüyle ilgili yazmamış tabii. Demek istediğim, İsteş'e çok daha farklı bir konumda olan bir Netanyahu var. Netanyahu kendi açısından bizim tasvip etmediğimiz bir politika yürütüyor ama hani tanımazsak bu analizi yapamayız. Bu olaya yaklaşımı öyle konjüktürel bir şey değil, tarihi bir fırsat yarattı yakaladığını düşünüyor. O yüzden herkesin üzerine gidiyor. Hı hı. 7 Ekim'i fırsat görüyor. Uluslararası konjüktürü de fırsat görüyor. Diyor ki dünya Ukrayna ile meşgul. Dünyada genelde bir anti İran şeyi var. Havası var. Madem ben de bu 7 Ekim'de bu havayı yakaladım. İçeride de öyle hiç desteklenmeyen filan bir lider değil. Tabi şeyde var ama muhalefet içeride de bir şey var. Ben diyor bu işi sonuna kadar bitireceğim. Ne yapmak istiyor? Yapmak istediği belli. Bölgeyi Filistinlerden temizlemek istiyor. Bunun için de ortaya ara sıra işte Büyük İsrail falan filan. Yani bunlar bana saçma geliyor. Tabii onların ideolojik olarak öyle bir durumu var dini açıdan da. Ama bunu realize etmek imkansız. Ama şu anda hedef koyduğu yani o bölgeyi e, kendi açısından temizlemek istemesi bizim karşı olduğumuz duruş. Yani gayri insani, faşizan bir duruş. Bunla, kendisi için bunu reel bir proje olarak gören bir Netanyahu var karşımızda. Ve bunu yapmak için sonuna kadar karşınızda diyor siz Hizbullah olarak bana radikal bir lider mi getirdiniz? Bana sinyal mi veriyorsunuz? İşte o başladığınız program başladığınız ben de diyor görüyorum. Bütün katlarınızı görüyorum ve görmeye devam edeceğim diyor. Şimdi böyle yapınca Rusya'ya gelelim. Şimdi Rusya diyor ki bu olaylar benim işime geliyor. Her halükarda işime geliyor. Şu anki durumu da biliyorsunuz. Ne olduğunu daha sonra konuşacağız. Şimdi Rusya'nın bu olaylardaki duruşu ilk baştan beri bence bu 7 Ekim olayı var ya. Hani kim yapmıştır nasıl yapmıştır bilmiyoruz. Ama işin içinde dolaylı yoldan ben çok farklı şeylerin olduğunu düşünüyorum bu olayda. Dolaylı yoldan yapanların içinde bunu herkes o şekilde algılıyor olmayabilir. Çünkü okuduğumuz zaman biraz evvel anlatmaya çalıştığım tablonun temeli fitili orada yakılıyor. 
Şimdi Rusya'nın bu olaya bakışı, Putin'in bakışı, Putin bir kere Yahudileri seven bir insan. Yani Putin, Putin'in hocası, judocu, hocası Yahudileri söylüyor bunu açıkça. Ve son günlerde Rus oligarklarından yapılan açıklamalar çok önemli. Hepsi barış, barış, barış diyor. Ukrayna'da barış, Ukrayna bitmeli diyor. Peki, bunu diyenlerin çoğu da Yahudi, onun için bu örneği verdim. Peki Ukrayna'yı kim bitirebilir? Yani İran Ukrayna savaşını bitirebilir mi? Bitiremez, dondurabilir. İsrail bu denklemde bitirebilir mi? Bitirebilir. Rusya, Suriye'de İsrail roketlerini vuruyor mu? Vurmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, İsrail'in İran hedeflerini vurduğu e, saldırıların Rusya S-400'lerini, S-300'lerini çalıştırıyor mu? Çalıştırmıyor. Peki onun dışında İsrail eğer Rusya bu olaya kesin karşı olsaydı Gazze'de ya da o alanda yapmış olduğu faaliyetleri bu kadar rahat yapabilir miydi? Zorluk çıkardı. Yani çıkartabilirdi bu Rusya. Çıkartıyor mu? Hayır çıkartmıyor. Suriye'de İran'la e, Rusya arasında çekişme var mı? Evet var. O yüzden toparlayayım. Yani ilk gördüğümüz tablo bir Rusya-İran e, işbirliği ve birbirine işte muhtaç olduğundan dolayı şu anda birbirlerine askeri olarak yardım etmesi ama işte Şoygun'un ziyareti, insani değerlere önem verin falan filan. Bunlar işin hikaye kısmı. Bence sonuçta eğer Ukrayna Savaşı, Rusya için önemli olan Ukrayna Savaşı dondurulacaksa Netanyahu ile Rusya arasında, bu benim subjektif görüşüm, Putin arasında belki deklere edilmiş, yani kendi aralarında yüz yüze konuşulmuş, belki istihbarat düzeyinde konuşulmuş, anlaşılmış, bir e, süreç yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. O sürecin de aslı yeri geldiğinde bu ABD seçimleri öncesinde olabilir. E, bu işi durdurmak için Netanyahu ağırlığını koyabilir. Ama bunun karşılığında Rusya'dan istediği şu. İran'a fazla destek verme. Ya da Yemen'deki İran yanlısı güçlere fazla destek verme. Senin derdin bu olmadığını biliyorum. Asıl senin derdinde sana yardımcı olabilecek de bendim. Benim. Yani Ukrayna savaşına karşılık. Tabii. Burayı Rusya bunu kabul eder mi? Eder. Yani bütün devletler kendi çıkarlarıyla hareket ettiğine göre Rusya bunu kabul eder. İran buna gücenir mi? Şu anda İran'ın kimseye gücenip gücenmeme gibi bir lüksü yok. Öyle bir durumda değil. Anlatabiliyor muyum? Kendi iş sorunlarından dolayı en başta. Dediğim gibi İran çekindiğini artık onun 60, İran'ın çekildiğini onun 60 oldu. Daha doğrusu atmamış olduğu adımlardan biz zaten görüyoruz. Netanyahu'nun tavrını da görüyoruz, duruşunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu tabloya baktığımızda ben ABD'deki iktidar yeni gelecek kim olursa olsun Netanyahu'nun başarılı olmayacağını umarım. Ama o bölgeyi yani o büyük İsrail falan filan bunlar işin spekülatif yanları. Yani küçüğünü kuramayan, küçüğünü daha doğru dürüst şey yapamayan, büyüğünü nasıl koyacak? Vay işte Büyük Kürdistan falan. Küçük Kürdistan'ı kursalar da o zaman yani. Küçüğünü kuramayan, büyüğünü nasıl koyacak? Bunlar olacak şey değil. Ama bunları etrafa yayarak, bunlarla bölgeyi meşgul ederek, bunlarla bölgedeki bazı ülkelere korku tırnak içinde, korku değil de çekinge e, ortaya koyarak, o lokal, lokal derken yani Filistinlileri orada gayri insani şekilde yok etme projesini her halükarda gerçekleştirmek isteyen bir Netanyahu var. Kısacası sorunuzun, ilk baştaki sorunuzun barışı kim istemiyor derseniz tek bir kişi istemiyor, Netanyahu istemiyor. Ve de İngiltere'nin desteği var. ABD öyle değil örneğin, ABD daha temkinli. Ukrayna Savaşı'nda da aynı durum var, ABD daha temkinli. Konuşacağız. Ali Burak Darıcılı. Şimdi bir haber kaynağımla bugün telefon konuşması yaparken şöyle bir ifade kullandı. Amerika hala hazırda İran'ın bir önceki saldırıda olduğu gibi kontrollü bir e, saldırı gerçekleştirip hem bölgedeki tansiyonu düşürme çabası içerisinde olduğunu aynı zamanda da e, itibar açısından da İran'ın bu işin içerisinden çıkabileceği bir yöntem arıyor. Hı hı, doğru. Bu mümkün müdür sence? Ya da e, rejim içerisinde hem dini liderin hem cumhurbaşkanı. Şimdi dini lider e, sert bir ifadeyle gidiyor Hı -hı. ama e, Tez, cumhurbaşkanı ise daha yumuşak, yumuşak bir Hı -hı. ifadeyle gidiyor. Bunlar kendi aradaki çelişkiler evet. daha sonra daha büyük sorunlara zemin hazırlar mı? Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayayım Çetin. Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri caydırıcılık ve 
arka planda yapılan örtülü görüşmelerle İran'ı dozunda kalma konusunda bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Bu en son F-22'lerin gel gelmesi de zaten İran'ı caydırmak için yapılan girişimlerden bir tanesi. Zaten o çok uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın çeşitli konularda Orta Doğu'da, örneğin 7 Ekim hadisesinden önce Umman'da nükleer müzakerelerin tekrar başlaması karşılığında işte bazı taşıran aktörlerin daha düşük profilli bir çatışma sürecine girmesi konusunda örtülü görüşmeler, pazarlıklar yaptıkları zaten medyaya sızmıştı. Ha bu başarılı olur mu? Bugüne kadar başarılı oldu. Yani İran dozunda kaldı. O drone saldırısı ya da işte kendisine bağlı aktörler üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama şu aşamada daha biraz daha karmaşık bir durum var. Çünkü bu sefer İran açısından ciddi derecede bir prestij ve caydırıcılık kaybı var. Yani İran'a ve İran'ın desteklediği unsurlara saldırsanız karşında bir şey olmuyor. Sadece İran hatta dalga konusu oluyor. 77 tane video çekiyor. Animasyonlar yayınlıyor. İran Devlet Televizyonu'nda marşlar yayınlanıyor. Bir sürü tehditvari açıklamalar yapılıyor. Ama ortada hiçbir şey olmuyor. Böyle bir algı oluşmaya başladı. Şimdi Hüseyin Hoca'nın bıraktığı yerden ben de şunu iste, belirtmek isterim. İsrail'e ne kadar düşman lazımsa İran'a da düşman lazım. Mesela şimdi iki ülke Filistin'de Kudüs'ün paylaşıldığını, Filistin devletinin kurulduğunu düşün. Ama sana şöyle bir parantez açayım. Evet. İran e, bu İsrail karşıtlığına e, karşılık sahadaki bütün silahlı grupları etrafına çekiyor. Evet, işte, evet. İsrail ise Şimdi, devletleri etrafına çekiyor. Işte, işte. Ama ikisini de ama ikisine de bir şey lazım, değil mi? Gerginlik lazım. Bugüne kadar. Şimdi mesela İran açısından düşün. Bir e, Filistin devleti kuruldu, Kudüs konusunda anlaşıldı, Arap ülkeleriyle normal ilişkilere geçildi. O zaman şimdi rejim yani bu kadar petrolün doğalgazın üzerinde oturan bir ülke 350 milyar gayri safi milyar dolar gayri safi milyar hastası var. Ülkede ciddi fakirlik, fukaralık, demokratik halk talepleri var. E şimdi yaratılmış bir düşman olmadığı zaman ülkedeki halka ne sunacaksınız? Sunacak bir şeyiniz de yok. Rejimle ilgili de bir sorun ortaya çıkıyor. Yani güvenlikleştirerek sürekli bir tehditten ve riskten bahsederek İran durumu vaziyet etmeye çalışıyor. Bugüne kadar olduğu gibi. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bir politika? Ya bu konuda da bir ciddi derecede tıkanma var. Mesela Pezeşkiyan iktidara geldiği dönemde Batı ile daha olumlu ilişkilere gireceği, nükleer müzakereleri tekrar başlayacağına dair olumlu bir hava vardı. Böyle bir beklenti vardı. Ama Haniye'yi öldürünce e, o da böyle baş, göreve başlar başlamaz dış politikada elinde böyle saatli bomba bulup yani hiçbir şey yapamadan çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldı. Daha ılımlı bir yani en azından Rusya ve Çin'e olan bağımlılığı azaltacak çok daha çok taraflı bir ilişki. Araplarla daha sakin, Sünni Arap ülkeleri daha sakin bir ilişki. Nükleer müzakerelerin tekrar başladığı Batı ile olumlu ilişkiye doğru evrilebilmeyi umut ediyordu belki de. Öyle yorumlar okuyoruz. Özel Batı medyasında ama bunu yapamıyor şu anda. Ülkenin içerisindeki daha radikallerin çok sert bir saldırıyı istediği ama Pezeşkiyan'ın onları durdurduğuna dair de İsrail ve Batı medyasında ben haberler okuyorum. Ne kadar doğrudur, ne kadar spekülatiftir ayrı mesele. Ama yani İran'ın bir saldırı yapacağı ama bunu mutlaka ve mutlaka çatışmayı bölgeye yaymayacak şekilde dozunda ölçülüp tartarak Prestijini kurtararak nasıl yapacak onu bence belki düşünüyor. Belki de hatta şöyle bir iddiada bugün okudum mesela Washington Post'ta. Mesela Gazze'de kalıcı ateşkes imzalanması karşılığında İran'ın misilleme hakkından vazgeçebileceği. O zaman prestijli bir ülke konumuna da gelecek. Mesela böyle pazarlıkların da yapıldığına dair. Yani İran işin içinden bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Bir alternatif ve kendisine rejimin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmayacak, kendisine geri dönüşü olmayacak şekilde bir yani İsrail'in çok daha büyük kapsamlı bir saldırısına neden olmayacak şekilde bir dengeli bir siyaset izlemeye gayret ediyor da bence o yöntemi belirleme konusunda belki kendi iç dinamiklerinde didişmeler var. Belki de bunun dozunu ayarlamada Amerika Birleşik Devletleri ile ya da hiç şaşırma başka aktörlerle de gizli pazarlıklar sürdürüyor olabilir. Bu konuda Enteresan. Son şunu da söyleyeyim Çetiner. Yine Batı medyasında Amerika Birleşik Devletleri özellikle medyasında şu ana kadar İran'ın iki aşamalı bir saldırı planladığı öncelikle Hizbullah üzerinden sonra kendisi üzerinden ama bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi derecede arka planda çeşitli görüşmelerle ve o donanmasını yiyerek işte F-22'leri getirerek caydırıcılıkla da İran'ı bir ölçüde tutmaya gayret ettiğini görüyoruz. Şu ana kadar da 
bu siyaset işlemiş gözüküyor. Yani e, hala bir cevap yok. Belki de zamana yayıp yani meseleyi unutulmasını ve zamana yayılmasını da tercih ediyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yani çok geniş kapsamlı bir saldırı İran'ın ülkesi de ciddi derecede soruna rejimle ilgili olarak soruna yol açacağı biliniyor. Hatta İsrail'in karşı cevabının bugüne kadar yaptığı tüm hazırlıkların malum İsrail'in çok güçlü bir hava kuvvetleri var. Çok ciddi derecede bir vuruş kabiliyeti var. Aynı zamanda işte balistik füzeleri de var. Enerji tesislerini İran'ın ciddi derecede akamete uğratacağını onlarca yıl geriye götürecek şekilde çok geniş kapsamlı bir saldırı yapabileceği de söyleniyor. İran şunu bu, bu ekonomik şartlarda ya da şu durumda ya da bu kadar geniş kapsamlı bir saldırıya karşı işte şey yapabilecek savunma geliştirebilecek bir hava sistemine de sahip değil. Yani böyle bir felaketle de karşılaşabilir. Bunlar gerçekler. Yani bunu yaparken İsrail tabii ki elbette ki kendi hava kuvvetlerinin imkanlarını değil. Bence muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik karıştırmadır, istihbarattır, uçak gemilerinin lojistik desteğidir, belki başka destekleri de kullanabilir. Yani o yüzden İran için çok zor bir durum. Özellikle de Pezeşkiyan açısından çok zor bir durum. Ülkedeki radikalleri de kontrol etmesi açısından kendi iktidarının da çok önemli bir sınaması var. Bu sınamayı, bu sınavı nasıl atlatacağını Göreceğiz. Şu anda bence bir yöntem arıyorlar diye değerlendiriyorum Çetiner. Evet. Bu arada Hı? bir açıklama yapmış. Özür dilerim. Hı. Birleşmiş Milletler'deki İran temsilcisi her halükarda barış anlaşması olsa da biz cevap vereceğiz diye bu türden tuhaf açıklamalar da geliyor. Hala yani. geliyor. Evet. O misilleme hakkında ama Orta Doğu'nun bir gerçekliği yani. O misilleme hakkında bir şekilde evet. ama kullanacak. Evet. Yani... Sevgili Abdullah seni kısa konuşturdum. <gülüyor> Ee, sen de bir 3 dakika bu konuyla ilgili yorum yapabilirsin. <gülüyor> Çünkü diğer konuklarımı 7'şer dakikadan fazla konuşturdum. Haksızlık yapmayayım. Şimdi e, İran'ın ikilemleri neler? Şimdi Suriye saldırısından sonra toprağına saldırdılar biliyorsunuz. Egemen demeye saldırdı diyerek ve uluslararası hukuka gerekçelendirerek bir bilgi verip 331 kamikaze drone intihar füzesi Balistik ve seyir seferle saldırdı. Haber vermiş olduğu için, kartlar açık oynamış olduğu için kontrollü bir tepki, kontrollü karşılıklar ve İsrail'in S-300'ünü vurarak e, küçük bir şekilde cevap vermesi ve son, sonun orada kapanması. Ama bu olay başka Çetinler. Benim görebildiğim kadar. İsrail'in Petrit. Petrit özür dilerim. S-300 değildi. Şimdi... Bu olaydan olan çıkan ders şu. İran, İran'da vuruldu. Yani hı hı. İran'ın devletliği vuruldu. Egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, iddiası, prestiji, onuru ve namusu vuruldu. Şimdi buna cevap vermezse bir kere bunların hepsinin, hepsiyle ilgili bir... Yeni tam siper, bir gedi adım atma fotoğrafıyla karşı karşıya kalacak. İran ortaya koymuş olduğu hassasiyetlerden bir, birincisi bu. İkincisi, vekilleriyle ilgili zaten baş gösteren sıkıntıları var. Vekilleri İran'ın bu ortaya koymuş olduğu siyaset ve strateji sorguluyorlar. Özellikle Husiler sorguluyorlar. Diyorlar ki, sen sürekli bizi topun ağzına veriyorsun, hı hı. biz riski atıyorsun... Ama kendin topa girmiyorsun. Biz bu işte yalnız kalıyoruz. Durmadan sopa yiyoruz tabiri caizse. Şimdi bir böyle bir boyutu var. Bir de İran'ın özellikle e, Nasrallah'ın son dönemde çıkışında yakaladım bunu. Diyor ki mezhep fitnesini engelledik diyor. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. E, Sünniler içerisinde bir bölünme var. Ve Sünniler içerisinde yaşanmakta olan bölünmeyi Sünni vekilleriyle birlikte <gülüyor> İran Şii siyasal İslam'ı adına kullanma eğilimi içerisinde. Şimdi bu vekillerin de vermesi gereken bir mesaj var. Yani hı hı. eğer yapmazsa yeni nesil vekilleri ve yeni nesil kullanmış olduğu kavramlarla da ilgili bir tenakuza düşecek. Bu da sorgulanıyor. Şimdi sadece o değil... Sünnilerin özellikle hatta bazı Sünni devletleri Türkiye dahil olmak üzere Gazze meselesi üzerinden ortaya koymuş oldukları refleksi 
vicdani refleksi, insani refleksi kendi İran menfaatleri doğrusu kullanma eğilimi içerisinde İran. Yani ve sünni tabanlı vekil devletler peşinde İran. Şimdi bütün bunlar ve bütün bunlarla birlikte kendi iç toplumunda yaşamış olduğu bir başka kırılganlık var. Şimdi e, Azerbaycan tarafı bunu ihtiyatla karşıladı. Çünkü resmi bir açıklama olmadığı için. Pezeşyan'ı şöyle bir cümle kurduğu söyleniyor. Deniyor ki e, işte bir istihbarat operasyonu yapalım. Yani istihbarat destekli askeri operasyon yapalım. Ne yapalım? Ben tam bunu sana söyleyecektim. İki tane ülke adres gösteriyorlar. Azerbaycan ve <gülüyor> Irak'ın kuzeyi. Yani daha önce Irak'ın kuzeyine yaptığına benzer, Erbil'de yaptığına benzer. İşte biliyorsun e, bir takım son derece önemli Türkiye'ye yakın olan bir kişi, bazı kişiler de öldürmüştü. Müteahhitleri falan öldürmüştü. <gülüyor> Buna benzer bir saldırıyı haber vererek e, Azerbaycan'a haber verelim, vuralım. İsrail'e, şey, e, Irak'ın kuzeyine haber verelim, vuralım gibi bir yaklaşımı söyledi, iddia ediliyor. Teyit edilmedi bu. Ama Pejesya'nın böyle bir operasyonla beraber bunu kapalı, kapatalım diye işi var. Abdülhamdi abi Türkiye'ye de söylemesi lazım. Öyle bir pazarlık teklif ediyorsa Azerbaycan'a. Şimdi şimdi yani. ya aslında bir, bir yere getirecektim de. <gülüyor> şimdi e, ben şunu anlayabiliyorum. İran'ın e, son derece akıllı olduğunu. E, bizim duygularımızı, hassasiyetlerimizi, e, ay, çaresizliğimizi ne kadar güzel kullandığını ben farkındayım da. Bunu söyleyince e, tabii sopa da yiyoruz doğal olarak. E, a, çünkü insanlar bu işlerin nasıl olduğunu çok fazla kavrayamıyorlar veya bazılarının işine gelmiyor. Neyse işin şöyle Bunu bir... kavrayabilmeleri için senin gibi işte Her açılır, şeyin bir bedeli var. Irak'ta yaşamaları Her lazım. Bedeli var. Şimdi iyi ama İran bir diğer tarafıyla da yapmış olduğu saldırının sonuçlarını hesap etmek zorunda olan bir ülke. Bu anlamda ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi sorun nereden kaynaklanıyor? Sorun belirsizlikten kaynaklanıyor. Yani e, İran bir saldırı yapacak ama diyor ki ne zaman, nerede, nasıl, hangi aygıtları kullanarak ve hangi etkiyi amaçlayarak saldırı yapacağımı size söylemeyeceğim bu sefer diyor. Şimdi bu İsrail'in canını fazla yakarsa, bir takım yanlış anlaşmalarla beraber gelirse, hazırlık yapılamazsa Netanyahu'nun çok işine yarayan bir şey. Ama sadece Netanyahu'nun işine yarayan bir şey değil. İran içerisindeki sertlik yanlarının da işine yarayan bir şey. Yani aslında bu, bu noktada İran bütüncül değil. Yani Pezeşkiyan'la ilgili kurulan cümlede de bu var. Kendi içinde nasıl tepki ortaya konulacağına dair bir farklılık var. Benzer, fa benzer yaklaşım hep evet. Netanyahu üzerinden konuşuyoruz ama İsrail içinde de var. Bu noktada bakıldığında meselenin kökeninde ne var biliyor musun bana sorarsan? Sünni Arapları yani özellikle Körfe, Suudi Arabistan başta olmak üzere Sünni Arapların pozisyonunu belirlemeyle ilgili İran'la İsrail arasında bir rekabet var. Bütün kavga aslında biraz bununla ilgili. Bu neyle ilgili biliyor musun aslında? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Ekim'den beri sessiz sedasız stratejik sessizlik kapsamında tanımladığı Orta Doğu'nun güvenliğinin merkezde olduğu yeni inşası ile ilgili bir mesele. Şimdi buna dair bir kavga var aralarında, bir rekabet var aralarında. Bunu iyi anladığımız takdirde meseleyi de iyi çözeceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Yani orada Amerikalılar ne istiyor? İsrail ne istiyor? Bunun karşılığında İran ve İran'ın ardılı ne istiyor? Ya yani bu işin içerisine Çin'i de katabiliriz, Rusya'yı da katabiliriz. Evet. Abdullah Bey 3 dakika dedik. 6 dakika konuştu Abdullah Bey 3 dakika borçlusun <gülüyor> bana. Hakan Bey. Şimdi biz İran'ın bir önceki Nisan saldırısında füzelerle Hatta çok sayıda füzelerle ve dronlarla harekete geçtiğini gördük. Bu kez farklı ihtimaller var. Demin işte dedik Amerikalılar düşük ve kontrollü bir şeyin olmasını istiyor. Bir taraftan e, paramiliter güçler devreye girebilir. Ama e, arkadaşlar yönetmen arkadaşım e, bize eğer tabloyu verebilirse. Şimdi İran misillemeyi hangi koşullarda, hangi şartlarda ve hangi teknik imkanlarla yapabilir? E, en azından elindeki e, so, saldırı e, argümanları neler olabilir? Hangi füzeler? Ya da Lübnan üzerinden, e, şimdi yayından önce size konuşmuştuk. E, dronlarla, e, küçük İHA'larla, SİHA'larla mı saldırır? Size isterseniz buraya alayım ben. E, böyle hani hem... Şimdi, <gülüyor> benim daha önce kitabımda yayınladığım e, İsrail Hava Savunma Sistemi. Hı hı. 
hava savunma şemsiyesi. Ama ben önce sorunuza cevap vereyim. İsterseniz birkaç anekdot önce kısaca söyleyeyim. Şimdi İran İslam devrimi olmadan önce yani 1979 yılından önce 79-78 yıllarında İran ilk nükleer çalışmalarını ve ilk balistik füze çalışmalarını İsrail desteğiyle yaptı. Bakın böyle ilginç bir bilgi var ortada. Ve Ama İran... zaten Şah Rıza Pehlevi döneminde evet, İran, yani İran İslam istihbaratı önce... ve İsrail istihbaratı Neden? ortak çalışıyordu, beraber çalışıyordu. Neden? Çünkü İran bölgedeki Sünni Arap ülkelerine düşmandı, İsrail de düşmandı ve ikisi de çok sıkı bir Amerikan müttefikiydi. Çünkü İran e, gerek Amerikan savaş uçakları gerek kendi savaş uçaklarıyla SSCB yani Rusya'ya keşif uçuşları yapıyordu. Bu yüzden İran bölgedeki en güçlü hava kuvvetiydi. Bakın 1978-79 yılı itibariyle bana sorsaydınız ki bölgenin en güçlü hava kuvvetleri kim? İran'dı. F-14'ler aldılar. Hatta şu anda İsrail hava kuvvetlerindeki 110 tane F-16 İran'a verilecekken İslam devrimi olduğu için hemen İsrail'e verildi. Yani düşünebiliyor musunuz? SR-71 bile talep etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Stratejik keşif uçağı. İşte bu İran İslam devriminden sonra artık İran konvansiyonel gücünün e, tamamının yani çok güçlü bir hava kuvvetleri olmasına rağmen e, kara ve deniz kuvvetleri de fena değildi. Tamamen batı kaynaklı olduğunu bildiğinden ve ambargo uygulanacağını, uygulanacağını bildiği için e, düşündü. Dedi ki ben birkaç yıl sonra yedek parçasız kalacağım. Bir de Amerika'dan ve Yeşil Batı ülkesinden de e, silah alamayacağım. Uçak, tank, top gibi ağır silahlar alamayacağım. O zaman ne yapayım? Ben e, fakir ülkelerin atom bombası diye tabir edebileceğimiz balistik füzeleri yöneleyim. Rusların özellikle R-17 Scott e, balistik füzelerini bir, birkaç ülkeye satması, işte Kuzey Kore'ye satması, oradan Mısır'ın alması bir şekilde Rus e, bunları e, dünyaya yaymasından dolayı İran gibi birçok ülke balistik füze teknolojisine ta 80'li yıllarda e, sahip olmaya başladı ve İran caydırıcılığını ve konvansiyel gücünü balistik füze teknolojisine yöneltti. Peki bugün İran ne yap diyor? Bugün İran Nasıl dünyada hocam? tamam ben gerektiğinde alayım. Şöyle ee, şöyle bir durum var. Bugün İran dünyada balistik füzeleri kendi başına üretip, geliştirip, test edip seri üreten ülkelerin için, 5-10 ülkenin içinde. Hatta 10 küsur 10-15 ülkenin içinde. Dolayısıyla caydırıcılığı tamamen balistik füze teknolojisine dayanıyor. Ama İsrail ise dünyadaki 9 tane nükleer güçten biri. Bakın Arap İsrail Savaşı'nda, e, 67 Savaşı'nda Suriye kuvvetleri Tel Aviv'e girmek üzereyken yani Biliyorsunuz Yıldırım Harekatı ile gittiler ve bir süre sonra e, duraksadılar ve İsrail alarm ilan etti. Ordusunun seferberlikte bir gün içinde ordusunu ikiye katlayabilecek bir potansiyeli var. Biliyorsunuz İsrail'de herkes aynı zamanda yedek asker. Yani doktoru, mühendisi, öğretmeni belli dönemlerle askerlik yapıyor. İşte o süreyi İsrail kullandı ve daha sonra savaşı kazandı ama o sırada İsrail o zamanki Jericho 1 füzelerini atom yani üzerine nükleer bomba olan füzelerini ve F4 Phantom uçaklarına nükleer bomba takmıştı. Hatta Henry Kissinger defalarca İsrail'e girip gitti. Yani Tel Aviv'e girseydi İsrail'i almaya kalksaydı İsrail nükleer silah kullanacaktı. Şimdi aynı şey İran için de geçerli. Şimdi bugün İran ne yapabilir? Daha önce FVP drone, mini dronlarla, mini İHA'larla ve kısa ve orta menzilli yani 1000 ile 3000 km arası menzilli olan e, balistik füzelerle ve daha kısa menzilli 0 ile 1000 km arası e, menzilli olan balistik füzelerle İran'a işte bundan bir ay önce geçen e, bir, geç, en son saldırı yaptı. Bu saldırıda ama İsrail ne yaptı? O e, SİHA'lar çok alçak irtifadan ve radarları görünmeden ve çok yavaş uçtuğu için Ürdün Hava Kuvvetleri, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, Fransız Hava Kuvvetleri, İngiliz Hava Kuvvetleri, Amerikan Hava Kuvvetleri hepsi birden İsrail'i savunmak için havada drone avladılar. Ve İsrail de kendi Avrov sistemiyle mesela yüzlerce yani şurada gördüğünüz en üst en üst şey ki burada Avrov 3 var. İsrail şu anda Avrov 4'ün de testlerini bit yaptı. Çok yüksek irtifa anti balistik yani balistik füze savunma sistemi, anti balistik füze. Bunlarla İsrail'in 2000 km ve daha üzeri menzil olan 2000 1000 ile 2000 2500 km arası menzil olan füzelerini vurdu. Evet SİHA'lara karşı etkili olamadığı da oldu. Çünkü SİHA'yı vurmak daha zor. Ya Demek ki İran'ın balistik füzelerle İsrail'e saldırması bir kısmi saldırı çok etkili olmuyor. 
Topyekun işte İran'da binlerce füze var. Kısa menzilli çok küçük binlerce füze var. Orta menzilli füzeleri var. En uzun menzilli füzesi 2500-3000 km. Ama İran geniş çaplı bir saldırı yaparsa şu anda İran bölgenin en güçlü hava kuvvetli olan, olan İsrail hava kuvvetlerini karşılayacak bir hava gücü yok. Çünkü hava kuvvetlerindeki en modern uçak e, Mi-29 ki çok eski demode bir uçak. Sofistike bir uçağı yok. Yani Suudi, e, Rusya'dan Su-35 almaya çalışıyor. Biraz önce hocam bahsetti. O ilişkinin de özü şudur. Ukrayna'da Ruslar çok fazla mühimmat kullandığı için, balistik füzeleri azaldığı için İran'dan kısa menzilli, çok kısa menzilli topçu roketler aldı ve mini sihalar aldı. Yani İran bir balistik füze devi olan Rusya'ya ihracat yapmış oldu. O kısa bir şey ama ona rağmen hala da Su-35'leri vermedi. Dolayısıyla özetlersem İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırısını geri püskürtecek bir İran hava kuvvetleri ve birçok sayyat tipi bir hava savunma füze sistemi yaptığı halde onu karşılayabilecek bir İsrail İran hava savunma sistemi yok. Yani İsrail hava kuvvetleri İran'da istediği noktayı vurabilir. Ama İran çok büyük bir ülke. Yani İran'ı bombala bombala vur vur yetmez. Yani şöyle düşünün. Irak'ta 2700 tane koalisyon savaş uçağı vardı. Bir hafta boyunca bakın 2700 uçak bir hafta boyunca Irak'ı bombaladı. Ondan bir, birkaç hafta sonra ancak girebildiler. Yani İran'ın e, nükleer kapasitesini mesela 12 tane balistik füze üssü var. Yer altında çoğu. Balistik füze fabrikalarını işte hocamın bahsettiği enerji santrallerini vurabilir. Ama İran'ı tamamen kara harekatı yapılabilecek şekilde e, bu noktaya getirmesi çok zor. Burada her iki birçok kat, bütün katılımcılarında söylediği gibi her iki taraf da kendi iç kamuoyunlarına ve dış e, dünyaya karşı bir prestij ve e, yani gururlarını korumak ve kendi prestijlerini korumak için bir e, karşılıklı düşman görerek o şekilde şey yapıyorlar ama dolayısıyla İran yapsa yapsa yine ya Hizbullah kullanacak yine kısa menzilli füzelerle saldıracak veya e, İsrail'in e, radar örtüsünden dolayı çünkü Lut Gölü dünyada biliyorsunuz en derin yani ye, deniz seviyesinden daha alçakta bir göl ve Lut Gölü'nün üzerine o yakınındaki dağların gölgesi düşüyor ve o Lut Gölü'nde şöyle bir orada şöyle bir sıkıntı var İsrail'de Lübnan, İsrail'in kuzeyi Lübnan ve yukarısı e, rakım olarak daha yüksek. Orada sihaları bıraktığı zaman İsrail'in radar örtüsünün yani radar kaplamasının o gelen sihaları görmesi mümkün değil. O yüzden sihalar Lübnan girip de vurabiliyor. Bunu konuşacağız hocam. Bir kısa reklam arası ardından yeniden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakan Hocam sizi yine buraya alayım ben. Şimdi arkadaşlar o fotoğrafları bir daha ekrana alalım. Tek tek tabloları, grafikleri. Şimdi asıl soru şu. Evet misafirlerimizin hepsinin ortak görüşü İran'ın kendi topraklarını doğrudan kullanarak bir harekete geçmek yerine Genel itibariyle bir misilleme yapacağım ama bu misillemeyi de paramiliter güçler ya da daha çok Hizbullah ya da Husiler üzerinden yapabileceği görüşü var. Gerçi birazdan e, İkbal Hocam'a şunu soracağım ve Abdullah Ağar'a da onu soracağım. Suriye'deki paramiliter güçleri harekete geçirir mi? Rusya Suriye'nin e, kullanılmasına izin verir mi? Bunlar önemli başlıklar ama... Tabi savaş Lübnan'a sıçradığı andan itibaren İran'ın destek göndermesi lazım ve bu sahada önemli bir saha. Ama bu durum şu anda önümüzde şöyle bir e, öngörü ortaya koyuyor. En yakın müdahale edebileceği alan Hizbullah üzerinden müdahale ki Nasrallah'ın da birkaç gündür açıklamalarına baktığımız zaman e, bu yönde çıkışları var. Bu arada e, İkbal Hocam e, Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim. İran Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim. Daha önce sahada beraber gazetecilik yaptığım bir meslektaşım. Şu anda kendisine danışmanlık yapıyor. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki bu saldırı daha doğrusu Heniye'ye yönelik yapılan saldırı eğer İsrail'den ya da Körfez'den ya da ikinci bir ülke kullanılarak e, füze yoluyla yapılmış olsaydı İran'ın misillemesi karşılığı da İran topraklarını kullanarak aynı e, ölçüde bir cevap vermek olurdu. Ancak ee, İran toprakları kullanılmış. Burada İran istihbaratının bir zaafı var. Ve içeriden de çok büyük bir 
e, zafiyetini oluştu. Çok aşık. Dolayısıyla İran bu olaya iki türlü bakıyor. Bir, kendi içinde yargılama ve kendi içinde sorgulama. İki, aynı mütekabiliyet ölçüsünde cevap verme. E, yani e, bir suikaste kalkışabilir. Hatta genel yorum da şu oluyor. E, bugüne kadar Hamas ve İsrail e, karşılıklı olarak çok fazla birbirine siyasileri hani hedef almayacak saldırılar yapmıştı ama bundan sonra e, Hamas'ta e, saldırılarında da İran'da e, doğrudan İsrail'li diplomatları ya da iş adamları hedef alabilir gibi yorumlar yaptı. Onlar da birazdan size soracağım. Ama tabii şu an önümüzdeki tablo Hizbullah'ın silah kullanarak ya da füze kullanarak ya da e, bazı hava araçları, bazı hava araçları diyor evet. Çünkü elinde e, küçük çaplı, orta çaplı füzeler var. E, İHA'lar var. Siha, e, daha doğrusu dronlar var. Bunları nasıl, hangi ölçüde kullanabilir ve İsrail'in bu anlamdaki zaafı nedir? Şimdi e, yönetmeğimizden Altınoğlu e, resmi Hemen Altınoğlu e, tabloyu verelim arkadaşlar. Şimdi Hamas ve Hizbullah e, gerek portatif bir şekilde yani demonte şekilde gelen İran yapımı balistik füzeleri gerek sınırdan kaçır, kaçırarak çok küçük olanları da belki merdiven altı tabiri caizse merdiven altı yöntemlerle ürettiği füzeler bunlar bir kısmı yani çok kısa menzilli topçu roketlerini daha önce de biliyorsunuz bundan bir yıl önceki savaşta da çok yoğun bir şekilde kullandılar ve İsrail'i satür etmeye çalışıyorlar. Yani satür etmek şu demek düşman hava savunmasını füzeye doyurmak. Yani düşman hava savunma unsurlarını radar olarak demeyelim de e, onları önleyen füzeleri hangi füzeyi vurabileceğini şaşırtacak kadar. Çünkü Iron Dome'un üzerine bir anda yüzlerce füze fırlattığında evet Iron Dome dünyada eşsiz veya e, muadil olmayan bir sistem ama sonuçta 100 tane füze gönderdiğinizde aynı anda 500 tane füze gönderdiğinizde bunların %30-%40'ı bile düşse şehirlerde ciddi sivil zayiata sebebiyet veriyor. İşte bu ve bunlar gibi füzelerle ben çok kısmi bir saldırı yapacağını düşünüyorum. Eğer müsilleme saldırısı yaparsa. Toplu olarak çok büyük ya 2000-2500 km menzilli balistik füzelerle veya İran hava kuvvetlerini kullanarak veya İsrail'in içinde çok büyük merkezlerde terör saldırısı yaparak yani koca bir AVM'yi patlatarak veya deniz kuvvetleri ki zaten deniz kuvvetlerinin o, e, ba, gelip de orada müdahale etmesi çok zor. Bu şekilde bir şey yaparsa Amerika'ya ve İsrail'e meşru karşı saldırı hakkını vereceği için İran'ın ben katılımcılarına söylediği için böyle bir şeye gireceğini düşünemiyorum. Düşünmüyorum. Çünkü İsrail defalarca tatbikat yaptı ve bunu da açıkladı. Dedi ki eğer İran nükleer silah yaparsa biz bunu nasıl vuracağımıza dair tatbikatımızı yaptık. Bu tatbikatları Amerika ile de yapıyorlar. Yani Amerika'daki Sentcom yani Orta Doğu'daki Sentcom yani Amerika'nın 5. filosu Sentcom komutanlığı yani Orta Doğu'da Amerikan savunma politikasını bürokratlardan, büyükelçilerden çok daha fazla şey yapan, idare eden gücünün yani ortada somu politikasının en temel unsurlarından bir tanesi de İsrail'in güvenliğini sağlamak. İkincisi de Basra Körfezi'ndeki enerji hattının yani gemilerin enerji hattının güvenliğini sağlamak. Yani Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğer yerlerden çıkan petrolü İran'ın engellememesini sağlamak. Yani ben Seta'nın Orta Doğu'da güvenlik politikaları isimli bir kitabı vardı. Orada Amerika'nın Orta Doğu savunma politikası kısmını yazmıştım. Yani Onunla alakalı bütün detayları hemen hemen çok iyi hakimim. Hangi, nerede, nerede, ne üssü var ne? ve o politikalarının temel unsurları, ana unsurları bunlardan oluşuyor. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer silah edindiği takdirde buna kesinlikle müdahale edecektir. E şimdi nükleer silah edinmeden karşılıklı anlaşarak İran sırf bu saldırıdan dolayı bir misilleme saldırısı yaparsa yani atıyorum hava kuvvetleri gidip İsrail'e saldırmaya kalkar ve başarılı olursa ya da çok büyük yani harp başlığı çok büyük olan orta menzilli dediğimiz MRBM yani 1000 km ile 3000 km arası işte Secil, Hürremşeh, işte Kıyam gibi böyle balistik füzelerle vurup özellikle bir de ayrı domu... hangiler var şu an? Ya yani hangi füzeler var şu an? İran'da mı? Ee, Hizbullah'ın elinde. Hizbullah'ın elindeki füzeler bunlar işte bu tür füzeler. Bunların hepsi yani bunlar, var mı Hizbullah'ın elinde? Tabii bunların hepsi Hizbullah'ta, Has, Hamas'ta olan füzeler. Bunlar genelde kısa menzilli topçu füzeleri. Yani 120 ama gerçi İran en son 1000 kilometre yakın füzeleri de verdi. Bunların hepsi e, çok kısa menzilli, çok küçük, bu durdurulması da çok zor. Yani bunlar şöyle bir özelliği var. Bakın bunları S-400 ile, bakın özellikle söyleyeyim, Patriot ile, Aster 30 ile, işte e, aklınıza gelebilecek o bütün duyduğunuz hava savunma sistemi hiçbiriyle vuramazsınız. 
Çünkü bunlar şöyle iki, iki buçuk metre boyunda. <gülüyor> Hatta bazıları iki metreden az. Böyle merdiven altı şeylerde gibi. Mesela toprağı gömüyorlar. Bir anda açıyorlar, ateşleyip kaçıyorlar yani. İran, İsrail'in işte komuta kontrolü, ISR unsurları yani keşif komuta keşif unsurları bile bunları e, tespit ettiğinde, uçağı gönderdiğinde, SİHA'yı gönderdiğinde ateşlenmiş oluyor. 2-3 dakika, 5-6 dakika sürüyor bunların uçması. Yani İran'dan harekete geçen bir balistik füzenin, orta menzilli balistik füzenin İsrail'e düşmesi 5-6 dakika falan sürebilir ki bu çok yüksek irtifa. Tabi tabi e, tabii. İran'dan. Tabii. Yani Rusya'dan atılan bir kıtalar, kıtalar arası balistik füzenin Amerika'ya varma süresi en fazla 25 dakika. Yani, yani dünyanın herhangi Ama, bir noktası. Yanlış hatırlamıyorsam İran'dan atılan füzeler hatırlarsanız 5-6 saati bulmuştu. Hayır Zor. onlar seyir füzeleri. Ha, seyir füzeleri. Onlar seyir tamam. füzeleri. <gülüyor> Ki İran hiçbir zaman İran son saldırıda kesinlikle Hürrem Şeyh gibi 3000 km menzilli, Secil gibi 2500 km menzilli füzelerini denemedi. Hatta Kıyam ve Kadir gibi füzelerini attı ben çok şok oldum. Yani onu da anlatayım isterseniz. Bana göre o kadar saçma sapan bir hareketli ki. Şimdi İsrail'in e, hava savunma, balistik füze savunma sistemi Arrow'lar ve David Senik'le Arrow'lar 3 tane Amerikan firmasıyla beraber ortak geliştirilmiş. Amerika'dan sonra dünyanın en etkili anti balistik füze savunma sistemi. İsrail bunları test etmek için uçaklardan işte Blue Sparrow, Silver, Silver Sparrow gibi balistik füzeler atıp test ediyordu. Hatta yıllar önce bizim Malatya'daki kritik radarından bir veriyi kullandığı için bayağı tartışmalar da olmuştu. Ama adamlar bunları ilk kez gerçek savaşta hal bir şekilde çok doğru bir şekilde test ettiler. Yani kıyama attılar İsrail İranlılar işte e, diğer füzelerden attılar Kadir füzesi attılar İsrail kendi Arrow füzelerini test etti ve İsrail kaynakları 100 tanesini vurduğunu söylüyor Arrow'un yani İsrail'e böyle mükemmel test ortamı oluşturmalarına ben şaşırdım yani İran'daki balistik füze üreticilerinin veya füze kuvvetleri komutanlarının buna nasıl e, tamam dediğini aklım hayalime almadı yani çünkü bu savaşta yapılabilecek bir şey toplu savaşırsın sen yani İran'a İsrail'e neden altın tepside sunuyorsun ki bunu. Yani bu şunun gibi bir şey. Milli muharip uçağı yapıyoruz. Bir tane yaptık. Ya bir Atina'ya gitsin bir tane bir bombalasın bakalım nasıl. Tek bir tane gönderiyoruz. Atina hava savunma sistemini e, geçti mi diye. Ya böyle bir şey olabilir mi değil mi? Yani elektronik harf karıştırma unsurunu gidip hemen bir, biriyle deneyelim gibi. Yapmayız değil mi? Yani saklarız bunu. İşte İranlar çok büyük bir hata yaptılar aslında orada. Ve böyle bir test imkanı verdiler. Ve İsrailler artık biliyor ki İsrail'in, İran'ın 2000 kilometreye kadar olan balistik füzelerin evet. yani MRBB sınırındaki balistik füzelerini biz Arrow'la vuruyoruz. Bakın bu vurma noktasında biraz önce Abdullah'ın söylediği işte Petrit'i vurdular dedi ya. Yani 3 tane 5 tane hedefin vurulması demek başarısız olduğunu göstermez. Yani siz bir anti balistik füze sistemi yaptınız. Sadece balistik füzeler için konuşuyorum. Eğer %50 %60 vuruyorsa siz dünyadaki en mükemmel anti balistik füze sistemini yapmışsınız demektir. Bu herkes için geçerli. İsrail için değil. Rusya, Çin, Amerika hepsi için geçerli. Dolayısıyla benim özetlemek gerekirse İran'ın Amerika'nın ve İsrail'in kendisini hava harekatını meşru kılabilecek bir çapta büyük bir saldırı yapmasını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ülkesi karışık. Hava kuvvetleri dökülüyor. Ciddi ambargo altında. Hava kuvvetlerinde ciddi bir e, uçağı yok. Radar ağı çok ülke çok büyük olduğu için radar kaplaması çok zayıf. Kendi yaptığı evet çok başarılı e, hava savunma füzeleri ama dikkat edin e, hatırlayın iki yıl önce Ukrayna sivil yolcu uçağını Yanlış. yanlışlıkla vurdular. Ha ondan önce Amerika'nın e, stratejik sihasını da Basra Körfezi'nde vurdular. Global Hawk biliyorsunuz. Hı hı. O da çok büyük bir başarıydı ama henüz İran böyle hava savunma sistemine çok rahatlıkla gü güvenemez. Yani zaten o çok ayrı bir olay. Birazdan Çelik Kutbe'yi anlattığımızda anlatacağız. Dolayısıyla kendini savunacak pozisyonda değil. Yani İran nükleer silaha elde edemeden İsrail'e ciddi bir karşılık veremez ki o da şu anda çok zor gözüküyor. Yine Hizbullah kullanacak, yine bunları kullanacak ve yine SİHA'ları kullanacak. Eğer istiyorsanız SİHA'larda neden Onlar başarılı olur onu sonra Hocam ben alacağız. bir şey sorayım Çetin'e evet, çok sorabilirsiniz. O, i̇sabet oranı nedir acaba? Şimdi şöyle aslında Iron Dome'u Türkiye'de birazcık siyasi olarak hani biz İsrail sürekli hı hı. katliam yapıyor ya daha dün 100 kişi öldü bir okulu tamam. bombaladı ki bunu kınıyoruz. O yüzden biz böyle duygusal olarak e, kamuoyu olarak ayrımda başarısız başarısız başarısız bir işe yaramıyor bak nasıl hallettiler diye diyoruz ama dünyada muadil yok aslında. Çünkü sadece bu tehdit İran e, İsrail'de olduğu için orada öyle bir sistem kurulmuş hı hı. ve 20-30 yıl önceden yani kaç yıl önceden 
e, ta 1980-90'larda, 2000'lerde başlanmış bir sistem olarak e, tehdide yönelik bir sistem kurulmuş. Ve Iron Dome, İsrail'in e, beyanına göre %80-90 oranında başarılı. Ama biz görüyoruz, bakıyoruz mesela şehrin içine düştüğü oluyor. Fakat 500 tane füzeyi birden gönderdiğinizde hı hı. bunun düşmesi normal. Çünkü orada bilgisayar yapay zeka destekli bakıyor ki bazısı araziye düşecek, vurmuyor veya yetişemiyor. Yani Iron Dome nasıl bir şey? Her seferinde 3-4 tane batarya var. Her bataryada 20 tane tamir füzesi var. Bizde nasıl böyle şehirlerin ortasında işte e, trafolar vardır ya boş bir arazide. Hı hı. Orada sokağın e, mahallenin ortasında bir e, lançer var. İçinde 20 tane tamir füzesi. Sivil İsrailler gezerken bir bakıyorlar içinden füze fırladı. Balkonlardan seyrediyorlar artık. O kadar kanıksamışlar ki şeye bile kaçmıyorlar. Yani e, sığınağa bile kaçmıyorlar. Ama buna rağmen Hizbullah bunu öğrendi. Baktı ki Iron Dome karayollarını şeyi görüyor. E, boş arazi görüyor. Iron Dome yapay zeka ile çalışıyor ama bazı sıkıntıları var. Ben bunu aynı anda çok fazla füze gönderirsem bunu e, imha edebileceğim. Daha doğrusu başarıya ulaşabileceğim. Fakat başarı olanı ne kadar? Yani 500 tane füze gönderdiğinizde 30-40 tanesi düşüyorsa ki Harp başlıkları çok küçük. Yani o füzelerin harp başlıkları çok çok küçük füzeler olduğu için kendisi zaten 2 metre, 2,5 metre. Ee, burada bir başarı söz konusu değil. Yani F-35 üstünü vurdu mesela. F-35 üstünü vurdu. Oraya orta menzilli balistik füze gönderdi. İran onu artık birazcık şov amaçlı yaptı. Ama dikkat edin F-35 hangarlarını vuramadı. Yani isabet oranı, yani cep oranı, o da şu demek dairesel sapma oranı. İşte evet. Balistik füzelerde ki İran bu konuda çok çok ilerledi. 10 metreye kadar düşürdü evet. ama e, çok e, net olmadığı için yani şöyle bu binayı tam olarak bir balistik füzeyle vuramazsınız. Ama seyir füzesiyle şu pencereden sokarsınız. Buradan girmez. Hedef göstermesek. <gülüyor> aman aman aman binayı niye vurduruyorsunuz hepiniz gireceksiniz güme ben anlıyorum yani, yani dolayısıyla aman bakın f 35 üstünü vuramadı <gülüyor> uçakları vuramadı Vallahi ama ne oldu fethiyet bataryasını vurdu evet. mesela İran'da şöyle şeyler var mesela e, şöyle tatbikatlar ve video görüntü var en son bunu anlatayım bizim e, Malatya'daki kürecik radar kurulduğunda İran artık ilk hedefi morası diye açıklama yapmıştı <gülüyor> Rusya da aynı şekilde açıklama yapmıştı İran oraların aynısının e, maketini yapıp onu füzelerle tam isabet, balistik füzelerle hem de tam isabet vurduğunu gösteriyor ki İran'da gerçekten e, ayar başlıklı yani kızıl ötesi tarama başlıklı balistik füzeleri, gemisi var balistik füzeleri yaptı. Yani balistik füze konusunda İran Türkiye'de kesinlikle bilinmeyen, hor görülen, ya bu kağıttan kaplan diyen bir şey de değil aslında. Yani e, ben kitabımda İran balistik füzelerinin hepsini teker teker anlattım. <gülüyor> yani dünyada, Orta Doğu'da bu konuda yani bütün caydırıcılığın bunun üzerine neredeyse kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama başka çaresi yok zaten. Yani uçak alamıyor, mühimmat alamıyor. Başka çaresi yoktu. Evet. evet. Şimdi hocam birazdan size bir daha geleceğiz. Lübnan cephesini konuşacağız. Şimdi savaşın bir başka cephesi tabii ki Lübnan-İsrail sahası. Biz hani İsrail bu savaşı ne kadar büyütebilir de bir anlamda tartışıyoruz. Ve İran saldırır mı? Ee, Hüseyin Hocam girişte çok güzel bir cümle kullandı. İran aslında belki de en büyük korkusu şu. Böyle bir saldırıya geçerse Türkiye dahil hiç kimse İran arkasında durmayacaktır. Yani e, bence ben en azından e, tecrübelerim ya da e, öngörüm e, İran'ın bölgede büyük bir yalnızlıkla baş başa kalacağı yönünde. İran da aslında yalnız kalmamak adına e, bazı hamleler yapıyor ama bence e, biraz İran'ın o geçmiş yıllardan gelen siyasetinden kaynaklı da çok ciddi problemler olacağı aşikar. Şimdi Hüseyin Hocam, 2006'da da İsrail yine Lübnan kapılarını zorladı ve her iki taraf için de yani hem Hizbullah için hem de e, İsrail için e, büyük sıkıntılar yaşandı. Şimdi ben bugün e, Lübnan'da çok değerli bir meslektaşımla e, Hariri ailesine çok yakın bir medya kuruluşunun e, başındaki gazeteci bir arkadaşımla biraz sohbet ettim yayına girmeden önce. E, bir, e, Lübnan'da artık diyor Sünniler kalmadı. E, Dürziler ikiye bölündü. E, Hristiyanlar e, Cumhurbaşkanlığı onlarda ancak e, şu anda çok fazla e, seslerini çıkaramayacak durumdalar. Sahayı ve sokağı Hizbullah e, harekete geçirmeye çalışıyor. Böyle bir hakimiyeti var. Ama şöyle bir rasyonelite de var. Çok büyük bir işsizlik var. Ekonomik bunalım artık e, bütün dünya standartlarının çok çok ötesinde bir noktada. 
Ve bunun temelinde de insanlar ve Lübnan toplumu Hizbullah'a neden olarak gösteriyor. Hizbullah halk desteği alarak bir savaş sürdürmesi mümkün değil ifadelerini kullanıyorlar. Ve İsrail'in de böyle bir durumda çok sert geleceğini öngörüyorlar. Ama bir taraftan da Nasrallah da 2006'dan çok daha güçlüyüz, çok daha iyi imkanlara sahibiz yorumu yaparak İsrail'e gözdağı vermeye çalışıyor. Şimdi yeni bir cephe açılırsa ki İsrail bunu gözü alır mı? E, alırsa Lübnan e, bölgede nasıl bir etki yaratır? Bu ateş nerelere sıçrar? Mesela birazdan e, sevgili İkbal Hocam'a <gülüyor> soracağım. Suriye'ye sıçrarsa Rusya ne yapar? Şimdi Lübnan e, tabii çok büyük bir trajedi. E, Lübnan'la ilgili çalışan çok değerli arkadaşlar var e, Türkiye'de, genç akademisyenler. E, Lübnan'ın tabii e, etnik yapısı, siyasi yapısı çok farklı. E, burada detaylara e, girmek istemiyorum ama e, şunu tabii e, söyleyelim. Orta Doğu'da Lübnan biliyorsunuz e, Orta Doğu'nun Paris'i olarak e, bilinirdi. Hatta Türk filmlerinde Yakışıklı, sarışın, gökseler soy, işte o Lübnan'a giderdi. Lübnan'da, Lübnan'dan filmler e, çevrilirdi. Emel Sayın konserlere e, giderdi 70'li yıllarda. O Lübnan İç Savaşı 1970'li yıllarda gerçekten e, gözümüzün önünde e, çok değerli bir e, devletin, yani o kadar e, farklı etnik ve dini grubu bir araya getirmeyi başaran bir devletin şu anda toz şekeri gibi... E, paramparça olduğunu görüyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla İzbullah Lübnan değil. Öncelikle onu söyleyelim. Yani İzbullah çok güçlü. Evet. Ben çok fazla lafı uzatmadan şunu söyleyeyim. İsrail'e savaş ilan edecek olan bir ülkenin nükleer silahlara sahip olması lazım. Nükleer silahlara sahip olmayan hiçbir ülkenin İsrail'e savaş ilan etmesi mümkün değil. Daha birkaç saat evvel, birkaç saat evvel Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Galant'la görüştü ve sonuna kadar demir gibi, kapı gibi arkanızda duruyoruz diye açıklamada bulundu. Şimdi bunlar tabii e, özellikle bizler gibi e, konular üzerine analiz yapan, anlamaya çalışan, halkı bilgilendirmeye çalışan e, kişiler olarak, e, uzmanlar, analistler olarak şunu e, görüyoruz. Şimdi e, İran zaten Batı ile nükleer güce sahip olmak için müzakerelere e, sıcak e, yaklaşıyordu, sinyal vermişti. Ben biraz bu konuda e, hem pratik anlamda hem de akademik anlamda e, okuyan, e, anlamaya çalışan, özellikle İran mantığını e, anlamaya çalışan biriyim. İranların nükleer silahlara sahip olmasının tek nedeni var. 1980-88 yılları arasındaki e, Irak'la yapılan savaşta tek başlarına kalmış olmaları, Kalaşnikov bile satın alamamaları ve e, 1 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği bir travma yaşadılar. İran'ın nükleer silahlara sahip olmak istemesinin ardında yatan temel neden bu. Çünkü nükleer silahlara sahip olduğunuz anda ki dünyada e, nükleer silahlara sahip olan ülke sayısı e, pek fazla değil. Nükleer silahlara sahip oldunuz mu hiç kimse size efelik yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti de nükleer silahlara sahip olmak için e, hatırlayın Cumhurbaşkanı'nın e, birkaç yıl evvel e, Sivas'ta yaptığı konuşmada John Un'un Hans'ın var da bizim niye yok demişti. E, özellikle bölgesel güç olan ama nükleer silahlara sahip olmayan ülkelerin en büyük zorluğu da bu. Bakın Kuzey Kore bugün de yine Güney Kore'ye çöp torbası gönderdi. Adamın elinde nükleer silahlar var. Sıkıysa savaş ilan edin. Buyurun. İsrail, Hakan Bey doğru söyledi. İran tabii ki İsrail'den aldı nükleer silahları. İsrail nükleer silah programını da Fransızlar destekledi. Fransızlar verdi. Şimdi nükleer savaşın şakası olmaz. Konvensiyonel silahlarla bir noktaya kadar gidebilirsiniz. Yani ne yapacak? Yani ordu mu gönderecek? Hadi diyelim ki İran e, şeye ordu göndermeye kalktı İsrail'e. Nereden gidecek bunlar? 
hangi topraklardan gidecek? Arap ülkelerinin açıklaması var. Diyor ki bizim hava sahamız üzerinden Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklama, bizim hava sahamız üzerinden geçen bütün roketleri vururuz. Yani burası yol geçen hanı değil diyor. Benim hava sahamı kullanamasın. Peki nereden kullanacak? Türkiye üzerinden mi kullanacak? Türkiye'yi de kapatacak. Orta Doğu'da öyle e, kafasına göre e, Hakan Bey doğru söyledi. Şah füzelerini de e, söyleseydi iyi olurdu. Onlar da e, var. Yani e, hep biliyorsunuz şey diyorlardı. İşte İran'ı e, haritadan, e, İsrail'i haritadan siler, sileriz. E sil o zaman. Ya madem elinde gücün var sıkıysa yap bakalım. Yani geldiğimiz nokta böyle bir şey. O nedenle Putin'in, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği mesaj doğrudan bu. Kiminle müzakere ediyor İran nükleer silahları Çetin Bey? Nükleer silahların programının devamının devam edip etmemesi konusunda müzakere ettiği ülkeler kim? Batılı ülkeler. Yani Kuzey Kore ile veyahut da Çin ile veyahut da Rusya ile müzakere etmiyor ki. Tekrar söylüyorum. Yani bir sakınca yok. İran'ın İran ile nükleer müzakereleri yürüten Alman Büyükelçi benim sınıf arkadaşım. Almanya devleti ona ö, ö, ödül verdi. Şey yani ö, devlet nişanı verdi. Ankara'daki eski e, e, İngiltere Büyükelçisi Katar'da e, Katar'da Doha'da e, İran'ın nükleer silah programını e, organize edenlerden biri. İranlıların Batı'nın onayı olmadan nükleer silahlara sahip olması mümkün değil. Yani e, millet şaka zannediyor bu işleri. Çocuk oynayacak mı bu işler ya? Yani öyle kafasına göre nükleer silah yapacak. Böyle bir şey yok. İranlıların, İranlıların şeyi diyor ki biz nükleer silahları dostane, friendly nükleer silahlar yapacağız diyor. Yani işte hastanelerde kullanacağız, bilmem nerede. Hindistan da öyle demişti, Pakistan da öyle demişti. Pakistan nükleer silahlara sahip olduğu andan itibaren dünyaya bakışı değişti. Bize bile rest çektiler. Ben e, şeyde İslamabad'da akşamleyin bir Pakistanlı'nın kalkıp e, yani toplantı böyle akşam yemeği yiyoruz. Dedi ki işte Türkler dedi soykırım yaptılar e, şeyde e, Ermenilere karşı falan. Ben de dedim ki ya dedim ben aslında dost bir ülkeye geldiğimi zannediyordum ama yanlış bir yerde bulunuyorum herhalde dedim. Hemen Diğerleri işte lütfen siz ona bakmayın o işte ağzı şom ağzı biridir işte saçma sapan konuşur falan. O zaman dedim ağzını tutsun. Yani ki Pakistan bizim dostumuz değil mi? Yani biz o kadar şey yapıyoruz dostluk, kardeşlik falan ilgisi bile yok. Nükleer silahlara sahip ülkenin dünyaya bakışı değişir. Bizim de nükleer silahlara sahip olsaydık biz de dünyaya çok farklı bakacaktık. Şimdi bakamıyoruz. Niye? Çünkü bölgesel güçüz. Bölgesel güç olarak işte konvansiyonel silahlarınız vardır, füzeleriniz vardır. Hakan Bey anlatıyor. Yani o füzeleri fırlatmaya kalktığı andan itibaren İran'ın başına gelecek olan füze sayısını İranlılar bile bilmiyor. Kolay mı bu işler ya? İkinci Dünya Savaşı'nda yine bir örnek vereyim. Bana Japon bir diplomat dedi ki aman dedi Hüseyin Bey dikkatli olun dedi. Bu, bu adamlar dedi bak bizim kafamıza iki tane bomba attılar dedi. Daha 6 Ağustos yeni geçti ya. Daha birkaç gün evvel. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan nükleer bombaların işte etkisini görüyoruz. Ben gittim gördüm. Hiroşima'yı görenlerden biriyim ben. 15 dakika içinde 450 bin kişinin yaşamını yitirdiği bir olay var orada. Bir tek ayakta kalan belediye binası. Şimdi öyle Orta Doğu'ya nükleer silahlarla saldıracak. Orta Doğu'nun tamamı gider. Öyle bir, öyle bir şey yapması mümkün değil. En fazla konvansiyonel kalabilir. Şimdi ben biraz da uzman olarak şey yapayım. Yani akademik açıdan konuşayım. Nükleer silahlara sahip olmayan bir ülkenin nükleer silahlara sahip bir ülkeye savaş ilan etmesi demek kendi sonunu hazırlaması demektir. İranlılar da bunu biliyorlar. Ben İranlıların müzakereleri yürüten insanlarıyla görüşmelerde bulundum. Dış politik enstitüsünde başkanken geldiler. Bir grup geldi bana, gazeteciler, işte efendim söyleyeyim, diplomatlar, tabii şeyler, casuslar da vardı aralarında. Konuşuyoruz. Ya işte biz dedi nükleer silahlara sahip olmak istiyoruz ama iyi niyetle yapacağız falan. Nükleer silahlara sahip olan bir ülkenin iyi niyeti test edilemez. Atar kafanıza bombayı, ondan sonra bakarsınız ne olacağını. Japonlar, Japonların en fazla korktuğu ülke Kuzey Kore, Güney Kore'ye, değil. Japonya'ya nükleer silah atacaklar diye korkuyorlar. Şimdi bunları ben biraz da böyle sizin deyiminizle Çetin Erbey sahadan deneyimlerle de şey yapıyorum. 
Ben e, Münih Güvenlik Konferansı'na e, 19 defa katılan bir Türk <gülüyor> akademisyeniyim. Bir toplantıda, bir toplantıda NATO Genel Sekreteri, eski Almanya Savunma evet, Bakanı e, ve bir gazeteci birlikteyiz. Şöyle dedi e, Alman, Aa, dedi, o kadar da merak etmeyin ya dedi. E, bunların atacakları İranları kastederek söylüyor. Atacakları e, şeyler, şah hafizeleri dedi. İşte bizim e, otelin 100 metre yakınına kadar düşer, otele bile gelemez dedi. Şimdi e, İran şöyle... E, çok özel bir şey söyleyeyim. Bir toplantıda Cuma günü akşamı İran'ın Dışişleri Bakanı bir e, kadındı. E, özel konuşmacı. İranlılar o e, ba, e, güvenlik toplantısına kimseyi göndereceklerini söylemeliler. Yani katılmayacaklarını söylemişlerdi. Konuştu e, e, İs, e, İsrail Dışişleri Bakanı. E, hemen o gece daha Larry Cani, siz de çok iyi biliyorsunuz e, par- meclis başkanlığı da yaptı. Ertesi gün geldi ve gündem dışı söz alarak İsrail'e cevap verdi. O nedenle sizin sorunuz yani 2006'dan beri neler yaşadık, neler gördük. Yani ben biraz da böyle şimdi sadece kitaplardan değil, uluslararası toplantılardan, katıldığım görüşmelerden örnekleri anlatarak şey yapıyorum. Mısır, Mısır mesela çok önemli. Mısır mı önemli, İran mı önemli? Kime göre? Yani İsrail Mısır'ın komşusu. İran çok uzak yani seni sev, uzaklardan sevmek sevginin en güzelidir sözü tam da oraya uyuyor. Ve e, İran'la İsrail birbirlerini karşılıklı olarak düşman olarak görerek kendi kamuoylarını içeride rahatlatan politikalar takip ediyorlar. Tekrar söylüyorum her iki tarafta her iki taraf içinde geçerli. Ben yine kaptırdım kusura bakmayın evet, süreyi açtıysam bırakayım. Hemen ben size yine geleceğim. Ama ama yani İzbullah, cümlesi, yani bunların... İzbullah'ın... İzbullah'ın yani e, İsrail'i yenmesi teknik olarak mümkün değil. Yani siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. E, i̇stediği kadar füze atsın. Yani sonuçta e, İran'ın desteği sahada olmadığı müddetçe, yani savaş haline girmediği müddetçe, bir de savaş ilan etmek Çetiner Bey, e, akşamdan beri konuşuyoruz. İn, insan, yani birkaç tane füze gönderir, bu iş biter. Öyle bir şey yok. Bu savaş ilanıdır. Savaş ilan etmek bambaşka bir şeydir. Onun uluslararası hukuk boyutu vardır, iç politika boyutu vardır. Yani savaş ilan etmek bir başka ülkeye öyle kolay değil. Ele ele İran'ın, yani İran ne zaman kime savaş ilan etmiş ki? Yani son yüzyıldır bana birisi söylesin. Valla İran, İran inşallah, savaş etmez. İnşallah öyle bir çılgınlığa kalkışmaz çünkü kal- kalkarsa hayır, hayır, yalnız kalır. Yapmaz. Bakın... E- Bakın az haber de söylendi yani hala ne diyor İranlar? Yani şimdi biz onu rahmetli Mümtaz Soysa söylüyordu. Savaşarak çek, geri çekilme yani karizmayı çizdirmeden geri çekilmek. Savaşarak çekilmek kavramı vardır. Şimdi Netanyahu'nun en büyük avantajı öyle gözüküyor ki hep ısrarla söylüyorum. Amerika'nın nükleer desteğine sahip olmasının getirdiği bir şey var. Yaptığı her şey e, yanlıştır. Kamu vicdanını, uluslararası vicdanını ama e, rahatsız ediyor. Ama adamlarda vicdan diye bir şey yok ki. Yani Türkçemizde bile var ya vicdansızlık değil mi? Vicdansızlık kavramı kimin için kullanılır? Vicdanı olmayanlar için kullanılır. E, yok. Yani vicdan olarak bakmıyor ki adam zaten. Çıkar olarak bakıyor. Ar- evet. Arkadaşlarımızdan biri İkbal Bey'di zannediyorum. Yani e, söylemişti. Hemen ben de Gazeyi, e, temizlemek istiyor adam. Evet, sizden söz alacağım. İkbal Bey, yani Gazze'yi temizlemek istiyor adam. Ve gerçekten de e, İkbal Bey'e katılıyorum ben. Yani şu anda tek başına adam ya, yani tek başına Cüneyt Arkın gibi <gülüyor> böyle hani Malkoçoğlu filmlerinde tek başına 50 kişiyi falan kebap yapıyor. E, Cüneyt Arkın'dan demişken şeyini yapayım. Cüneyt Arkın geçenlerde bir video dolaşıyordu. Şimdi bu İran'a gitmiş. <gülüyor> İran'da işte dolaştırıyorlar onu falan. Demişler ki bakın bu e, şeyi... İşte havalimanını 10 günde yaptık. İşte bilmem şeyi, e, e, barajı 30 günde yaptık falan. E, ya diyor nasıl olur, olabilir, böyle bir şey olabilir mi diyor. Neyse Ankara, İstanbul'a geri geliyorlar. E, bir bakıyor işte köprü de e, yapılmış bizim e, İstanbul Köprüsü. Aa demişler ne kadar güzel köprü yapılmış. Öyle, öyle mi Allah Allah ben İran'a gelirken yoktu demiş. Ona acam yalanı denir. Yani e, Cüneyt Arkın'ın o videosunu bütün izleyicilere öneriyorum. Yani şimdi biz iki şeye dikkat edelim. John Mersheimer'ın, John Mersheimer'ın Hocam, son cümlenizi neden kullanırsanız yalan zamanı bir... çok kullandınız. Evet. evet. Ee, o zaman <gülüyor> tamam. Sadece John Mersheimer'ın 
Siyasetçiler Neden Yalan Söyler kitabını ben şimdi e, söyleyeyim. Herkes <gülüyor> izleyiciler de şey yapsın. E, bol bol var içinde. Yani örnekler o kadar çok ki. O nedenle e, nükleer silahlara sahip olmayan bir ülkenin konvensiyonel olarak savaş ilan etmesi İsrail'e söz konusu değil. Evet. Açık ve net. İkbal Hocam. <gülüyor> Şimdi savaşta yeni bir cephe açılırsa size zaten soruyu baştan sormuştum ama isterseniz bir daha tekrar edeyim ya da siz direkt... Yani şöyle birkaç soru vardı. Sizde birincisi dediniz ki dışarıdan ya da içeriden mi yapılmış o İran'da yapılan son saldırı ve İran'ın vereceği cevaplar içerisinde işte münferit olaylar, suikastlar olabilir. Buradan başladınız. Bütün bunlar olabilir ama biz o tabloyu, o fotoğrafı gördüğümüz zaman çok dışarıdan uzak bir yerden gelen bir füzenin saldırısına benzemiyordu. Siz daha iyi bilirsiniz. Daha lokal, daha drone, ne, drone, drone saldırısına drone. benzeyen bir şeydi. Bilemiyoruz. Önemli değil. Önemli olan şu. Saldırının yapılmış olması ve bunun büyük bir ihtimalle İs İsrail'in yapmış olması. Dolayısıyla her halükarda İran'ın bir cevap hakkı doğuyor. Sadece böyle şöyle bir durum var. Biz şimdi cevap hakkı derken yani biz tabii İran'la ilgili genel e, görüşümüz bütün arkadaşlarımızla hemen hemen uyuşuyor ama şu noktayı da gözden kaçırmayalım. <gülüyor> e, cevap hakkı derken e, böyle durumlarda ülke bir ülke cevap verirken değişik amaçlarla cevap veriyor. Yani ille ben bir cevap verip karşımdakini yerle bir edeceğim mantığıyla değil. İran bir cevap vermek zorunda. Bu cevap vermek için şu durumları göz önüne almak durumunda. Bir, kendi iç kamuoyu. İki, saldırıdan suçladığı ülkenin iç kamuoyu. Dünya kamuoyu. Ve saldırıyı yapan ülkeye vereceği zararlar. Yani bunların hepsine toptan bir cevap veremeyebilir. Toptan o geniş etkiyi yaratamayabilir. Ama hiçbir şey yapmazsa bütün alanlarda prestijini kaybeder. Büyük bir ihtimalle İran belki de geçen seferkinden daha büyük bir füze saldırısı İran, İsrail'e yapacaktır. Öyle düşünülüyor. Hatta İsrail basınında bile e, bunun böyle bir saldırının bu hafta yapılabileceğine dair haberler var. Şimdi İran'ın yaptım yapacağım e, siyaseti de bu İran'a özgü bir siyaset ama İsrail'in kamuoyunda yarattığı e, tedirginliği de göz ardı edemeyelim. Yani bu da bir strateji. Bu şekilde elinde silahı neyse, silahı derken e, ille fiziki silahtan bahsetmiyorum. Yapabileceği hamleler neyse hepsini kullanıyor. Dolayısıyla İran bunu yapacak. Bir şeyler yapacak. Ama sonucu değiştirecek. İlk başta koyduğumuz tabloyu değiştirecek şeyler olmayacak. Rus bu olayı yapmak için Suriye'yi kullanır mı? Hizbullah'ı daha etkin nasıl kullanabilir? Şimdi Şoygun'un... Sonuçta bir lojistik desteğin lojistik, gerekiyor. Yani... Tabii. E, boğazlardan ya da e, e, Süveyş kanalından e, mal geçirmesi ya da lojistik destek götürmesi zor. Akla ilk gelen yer Irak ve Suriye üzerinden Lübnan'a destek. Evet. Bu, e, bu konuda Rusya riske girer mi ya da... E... Rusya girmek istemiyor. E, Rusya Suriye'de hiçbir şekilde sadece bu konu değil hiçbir şekilde riske girmek istemiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Arap aşiretlerinin deri zora bir saldırısı olmuştu. O saldırıda bile e, Rusya hemen daha e, işi ABD'nin yardımıyla gerçi o saldırı önlendi falan ama Rusya'nın şu anda yapmış olduğu hamleler e, orada Esad'ın hakimiyetini artırmaya endeksli. Dediğiniz anlamda bir çatışma Esad'ın oradaki hakimiyetini e, zayıflatacak sonuçlara neden olabileceği için Rusya böyle bir topa girilmesini Suriye üzerinden asla istemiyor. Şoygun'un da zaten e, İran seyahatinin ana gündeminden biri buydu. Bu Hizbullah meselesinin getireceği sonuçları Suriye'ye yansıtırsanız o zaman biz zaten görüyorsunuz bu zamana kadar da İsrail'e bir şey yapmıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Bizden fazla bir şey beklemeyin. Bu sadece aynı zam bu aynı zamanda e, Esad'ın konumunu da zayıflatır. Bırakın Rusya'yı. Esad bunu istiyor mu? Bence Esad da istemiyor. Yani evet İran Esad'a e, destek verdi, Suriye'ye destek verdi. Ama Esad İran'ı her yönüyle İran siyasetini, İran'ın Suriye'deki varlığını ve bu varlığının değişik şekillerde artmasını tamamen isteyen ve kabullenen bir lider değil Suriye'de. Esad'ın da İran'la ilgili çelişkileri var. Orsa bu oysa bu dediğiniz olay gerçekleşirse yani İran Hizbullah denkleminde Suriye 
İsrail için bir hedefe dönüşürse bütün bu söylediğimiz e, olaylara ters bir durum oluşur. Onun için bunu hiç kimse istemez. Belki İran bile istemez. Yani İran da şu anda aynı anda hem Lübnan'ı hem Suriye'yi e, hedef tahtası yaparsa bu uzun vadede kendi çıkarlarına da zarar verir. O yüzden ben bu olaylarda Suriye'nin kullanılmasına Rusya'nın karşı olduğu gibi Esad'ın da karşı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bu Suriye'nin Esad politikasına Türkiye ile yakınlaştırma bağlamında da e, şu anda ters düşen bir hareket olur. Türkiye de bunu istemez. E, bunun yapmak için bir gerekçesi Hizbullah'ın da yok. Suriye'de nokta atışlarına devam ederek e, İsrail bu siyasetini devam ettirmek ister. Ben e, eğer savaş diğer şekilde Zübran üzerinden büyümezse Suriye üzerinden e, büyür diye bir kanaate sahip değilim. Ama Lübnan üzerinden büyürse daha sonraki hamlenin Suriye olabileceği bu, o, bu kaçınılmaz. Çünkü dediğiniz gibi o zaman lojistik anlamda e, Suriye'ye çok ihtiyacı olacak İran'ın e, ve o anda öyle bir durum oluşursa hem Rusya hem Suriye artık İran'a karşı o kadar sert bir duvar örecek komisyonu, e, pozisyona giremez. Sadece Rusya'nın önceliği oradaki kendi üstleri olacaktır. Oraya bir saldırı olmaması olacaktır. Zaten bu zamana kadar öyle bir şey de olmuyor. O yüzden ben Suriye'nin ilk aşamada bu çatışmanın İran e, İsrail çatışmasının Hizbullah bağlamında e, bir önemli bir sorunu olabileceğini sorununa dönüşebileceğini düşünmüyorum. Putin Lübnan'a nasıl bakar? Şimdi ilk baştaki yaklaşıma geliyor. Yani Putin e, tabii ki İsrail'in Lübnan'a e, yapacağı bütün hamlelere karşı. Tabii ki Hizbullah'la arası iyi. Resmi söylem tabii ki e, İsrail'in bütün bu yapmış olduğu hamlelere e, karşı bir duruş ve eleştirel bir duruş sergiliyor. Ama e, Putin'in bu konu ve ayrıca Putin Yemen'deki Husilere de destek vererek o bölgedeki o e, lojistik hatlarının sağlıksız çalışması için elinden geleni dolaylı yollardan yapıyor. Neden? Çünkü bu genel olarak bölgedeki e, bu e, durumun, bu sorunlu durumun devamının Rusya'nın lehine işlemesiyle ilgili bir durum. Ama her türlü karışacak ortam oradaki Lübnan bağlamında da Rusya'nın Rusya oraya bir enerji sarf etmesini gerektiriyor. Dolayısıyla Putin bu konuda İsrail'le de bence kendi elinden geldiği kadar kendi kanallarıyla büyütmemesi yönünde telkinde bulunuyor. Lübnan'la Rusya'nın arasında, Hizbullah'la Rusya'nın arasında sorunlu bir ilişki sistemi yok. Diyalog var. O yüzden bence İsrail'in eylemlerini genişletmesine, Lübnan'da da Lübnan'da büyük bir hareket yapmasına özü itibarıyla Rusya karşı ama bunu önlemek için İsrail'e karşı askeri bir duruş sergilecek durumda da değil. Sevgili Abdullah, Lübnan'a yeni bir cephe açılırsa bu savaş nerelere genişler? Hizbullah'ın buna karşılık verebilecek bir argümanı, bir gücü var mıdır? Nasrallah 3 gündür 2006'daki gibi değiliz yorumlarını yapıyor. Sence Hizbullah İsrail'in bir işgal harekatına ya da bir kara operasyonuna ya da bir havadan operasyonuna karşılık hangi hamleleri yapabilir? Gittiler buna cevap vermenizden evvel biraz önce Hüseyin Hocam gündeme getirdiği e, bu nükleer başlık veya nükleer kabiliyet meselesini e, bununla ilgili bir, bir iki cümle söylemek istiyorum. Bugün aslında e, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin kökeninde bu nükleer kabiliyet ve kapasite var. Bir diğer tarafıyla denkleme dahil olan bir de Suudi Arabistan var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, İran'ı dengelemek adına Suudi Arabistan'a e, sivil nükleer kabiliyet adı altında bir nükleer kabiliyet ve kapasite kazandırmakla ilgili son derece ciddi müzakereler yaptığını görüyoruz. Şimdi meselenin bir böyle boyutu var. Bir de İran'ın e, işte yüzde 60'lık olan oranı yüzde 90'a taşımaya çok yakın oldu. Hatta taşıdığı ifade ediliyor. Yani nükleer silah ha yaptı ha yapacak. Burada ve bu arada 
nükleer kahve etme kapasitesini bir müzakere aracı olarak, bir caydırıcı aracı olarak kullanıyor. Şimdi İsrail'in de e, elinde e, 80 civarında olduğu ifade ve iddia ediliyor. Kabul etmiyor. Ama öte tarafıyla da e, bir Solomon dok doktrini var ve e, Solano, Solomon seçeneği ve Bodrum'daki bomba doktrini var. Şimdi ben, ben buradan bir soru sormak zorundayım. Son derece ciddi bir durum var ortada. Orta Doğu ile ilgili ve e, Türkiye'nin geleceği ile ilgili. İran'da nükleer silah konuşuluyor. Suudi Arabistan'da nükleer silah konuşuluyor. İsrail'de nükleer silah konuşuluyor. O zaman biz ne yapacağız? Bizim bu noktada çok büyük bir sorumuz var ve sorun çok çok ciddi. Siz ne kadar büyük konvansiyonel kabiliyet ve caydırıcılığa sahip olursanız olun, eğer nükleer anlamda bir caydırıcınız veya kapasiteniz yoksa veya bu anlamda bir kalkanınız yoksa, şu an NATO bizim nükleer anlamda kalkanımız ama NATO'ya da yaşamış olduğumuz çok büyük bir güven bunalımı var. Ya yani şöyle bir şey var, yani aklıma geliyor, evet e, NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, işte İtalya'da, Almanya'da, işte Belçika'da, Türkiye'de bir takım nükleer başlıkları var bunu biliyoruz. Bunlar uluslararası alanlarda yazılıp çiziliyor zaten. Şimdi biz bir, bir nükleer aktör mü olacağız yoksa bir nükleer piyon mu olacağız? Şimdi bu sorunun cevabını bulmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ya çünkü çok büyük bir gerginliğe doğru gidiyor iş. Ve bu noktada bir güvenlik yaşayamayız. Yani İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin temel sebebi NATO'nun nükleer kalkanın altına girmekti. Bunu da, bunu da hiçbir zaman unutmayalım yani. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi buna dair bir çözüm var mı? Buna dair e, bir ara çözüm var aslında. Buna nükleer kırılma kabiliyeti diyorlar. Nükleer silah yapmıyorsunuz ama nükleer silah yapacak potansiyele sahipsiniz. Bunun adı nükleer kırılma kabiliyeti. Yani Türkiye bu noktada e, konsantre olabilir. Bir diğer tarafıyla da e, kendisine e, tehdit üreten veya tehdit üretme potansiyeli olan ülkelerde nükleer silahlar varsa bu konuyu kendi müttefikleriyle beraber Türkiye'nin müzakere etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Sonları ciddi bir konu bu. Yani biz e, biz ne yapacağız? Ya şimdi biraz önce hocam söyledi işte Hindistan'la Pakistan arasında bir nükleer, nükleer dehşet dengesi var bölgesel. Dünyada bütün savaşlara yön veren bir nükleer dehşet dengesi var. Biz bu nükleer dehşet dengesinin nasıl bir inisiyatifimize nasıl bir rolümüz olacak? Bu sorular son derece önemli sorular. Hoca, Hüseyin Hocam çok, çok önemli sorular soruyor aslında burada. Ve bun, bununla ilgili hi, hiçbir bilgimiz yok açıkçası. Bunda da ilgili bir bilinç geliştirme adına televizyon programlarında çok fazla şeyler konuşulmuyor. Böyle bir boyutu var işin. Hani özellikle onu söyle, söylemek istedim. Ben de açıkçası bunu çok önemsiyorum. Bir diğer tarafıyla da şunu söylemeliyim. Nükleer silah başa bela. Sahibi olan için de başa bela. Yani hangi anlamda başa bela? Yani yani örneğin İran şimdi nükleer silah temin et, üretme. Evet üretmek güzel de bunun idamesini sağlamak bile yani bir, bir senelik maliyeti yani 10 milyar dolar falan bildiğim kadarıyla. Yani bunun Sen hem nükleer... e, siber güvenliği hem fiziki güvenliği hem işte e, o kadar çok riski var ki bu işlerin. Yani nükleer silah sahibi olmak evet bir ihtiras konusu olabilir. Ama aynı zamanda ee, çok, çok zor bir mesele nükleer silahların varlığını idam ettirmek, e, bu anlamda teknolojik yarışa katılmak vesaire Son derece içinde e, karmaşık konular da var. Onu da, onu da söylemek istiyorum. Şimdi sen nükleer e, güçten bahsettin. Sıcak bir haber var. Hı. Zelenski az önce kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. E, Zaporoja'da e, Rus askerlerinin Zaporoja nükleer santralinin etrafında bir yangın çıkardığını ancak şu ana kadarki radyasyon seviyesinin normal sınırlar içerisinde olduğunu belirtmiş. Allah göstermesin. Yani bu gibi alanlarda ya, savaşlar olması onlar risk. Kuruk e, nükleer santralini tehdit edince, baskı altına alınca o da oradan böyle bir şey yaptı. Cevap veriyor aslında yani. Konuşacağız birazdan. Konuşacağız. Başlığımız bu ama sıcak bir bilgi olduğu için aktarayım dedim. Hocam siz Şimdi <gülüyor> Sayın Abdullah her şey dedi. Bu nükleer silah konusunda aslında bir Kamuoyunu aydınlatmalıyız ve bu konuyu konuşmalıyız dedi. Ee, şimdi benim bir 10 yıllık çalışmadan itibaren yazdığım bir kitap var. Balistik yüzeyler füze teknolojilerinin tarihsel gelişimi ve teknik incelenmesi. Orada dünyadaki bütün nükleer güçlerin hepsinin balistik füzelerini incelerken mecburen nükleer silahlarını da çok fazla inceledim. Zaten bu da benim ana çalışma konularımdan. Şimdi o yüzden Sayın Hüseyin Hocam'ın, e, değerli hocam, İkbal Hocam'ın ve Abdullah Bey'in e, söylediklerini kısa kısa birkaç ek yapıp o konuya evet. ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi İsrail e, Hamas liderine yaptığı saldırıyı resmi olarak kabul etmediği için 
Daha önce de İran'daki çok önemli bir nükleer silah uzmanını bir e, böyle pick-up aracın üzerine otomatik uzaktan kumandalı bir top sistemi yerleştirip hiçbir insan unsuru kullanmadan yapay zeka ile öldürüp onu da kabul etmediği için resmi olarak bir kere İran'ın İsrail'i suçlama hakkı Ama ve dolayısıyla burada, burada şöyle bir şey var. Orta Doğu'nun bir e, savaş Ama geleneği vardır. Eğer bunu kabul ederse o zaman savaş Ama şöyle, anlayacağım kuralları uluslararası hukuka, hedef, aynı... uluslararası hukuka göre misilleme hakkı yok. Yani siz gidip de mesela şimdi Yunanistan gidip bize saldırırsa bizde Birleşmiş Milletler'de hiç kimse ambargo uygulayamaz karşılık verdiğimizde. Çünkü <gülüyor> uluslararası kurallara göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan adam saldırmış. Ama burada İsrail onu kabul etmedi. Birincisi bu. İkincisi Ama Hüseyin... Büyükelçiliğini bombaladı zaten. Daha, <gülüyor> yani, daha ötesi mi evet, var? Hüseyin Hocam'ın ve e, Abdullah Bey'in e, söylediklerine katılıyorum. Bu nükleer silah konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. İsterseniz ben size... Pakistan'ın nasıl nükleer silah edindiğini çok hızlı anlatayım. Zaten olay anlaşılacak. Şimdi Hindistan nükleer silah yaptıktan sonra 1950'li yıllarda bizim çekmeci nükleer araştırma santrali gibi aynısından Pakistan'ın Amerika bir nükleer araştırma santrali kurmuştu. Amacı NATO ülkelerinin nükleer teknolojiyi barışçıl olarak öğrenmesi olur da ileride 3. Dünya Savaşı veya bir şey çıkarsa yani çok ilerlerse bu ülkelerin nükleer silah yapın dersem en azından nükleer teknoloji az çok bilsinler. Yani ben izin verirsem yapsınlar. Bize izin vermedi. Biz de zaten yapmak için gayret etmedik. Ama Pakistanlılar Hollanda'daki nükleer silah uzmanlarını işte Abdullah Han bilirsiniz herkes bir ismi çok meşhurdur. Hatta Kuzey Kore'ye kaçırılıp Kuzey Kore'de de bomba yaptı iddia edilir. Onları alarak e, ve devlet başkanı Pakistan devlet başkanı gerekirse açlıktan öleceğiz. Ama biz yine de bunu yapacağız deyip sarayından çıkıp bahçesinin önüne çadır kurup yani bu psikolojik har- harekat gereği ve e, Benazir Butlu da aynı şekilde buna çok destek olmuş. Ne yapıp ne edip bunu yapmamız lazım dedi. Çünkü Hindistan peş peşe 3 tane yeraltı deneme yaptı. Ve nükleer silah Pakistanlılar yaptı. O reaktördeki e, teknoloji kullanarak. Şimdi nükleer silah yapmak için sizin bir e, onu zenginleştirme yani e, santifrüj teknolojisi olması lazım. Şimdi İran'daki santifrüj teknolojisinin olduğu binalara bakın. Tamamen yer altında Böyle yüzlerce santifrüz cihazı var. Ama nükleer bombayı yaptıktan sonra denemezseniz sizi e, o bombayı yapmamış sayılırsınız. Denediğinizde de dünyanın her yerinden anlaşılıyor. Yani gizlice nükleer bomba yapamazsınız. Pakistan bunu yaptığında bunu nasıl yaptı? Çin sayesinde yaptı. Şöyle... Net bir soru sorayım. İran elinde var mıdır hocam? Yok. Kesinlikle yok. Onu anlatacağım şimdi size. Şöyle Bence Pakistan bunu nasıl yaptı? Zaten. Nasıl yaptı biliyor musun? Bakın çok net söylüyorum ben. Yani çok kendime güvenerek söylüyorum. Pakistan bunu şöyle yaptı. Birleşmiş Milletler'de Amerika defalarca Pakistan'ı aradı. Yapmayacaksın bu bombayı dedi. Pakistan'da Hindistan yap, var ben yapmam lazım dedi. Birleşmiş Milletler'de Pakistan'a ambargo konuşuldu. Yani adama ilaçtan buğdaya kadar hiçbir şey vermeyelim konuşuldu. Ambargoyu Birleşmiş Milletler'in 5 tane daimi üyesinden biri. Yani dünyadaki yasal nükleer silah sahibi olan ülkeler. Amerika, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere'den Çin veto etti. Niye? Çin Hindistan'a gıcık olduğu için. Çin olmasaydı bugün Pakistan nükleer güç değildi. Çünkü Pakistan'a bütün dünya Birleşmiş Milletler ambargosu kullanılacaktı. Dolayısıyla ben buradan şu teoriyi söylüyorum. Bakın bu benim kendi ifadem. Bugün dünyada herhangi bir ülke, bakın bu Kanada'da olabilir, Avustralya'da olabilir. Her iki nükleer silah reddeden ülke bunlar. Hollanda'da olabilir. Nükleer silah sahibi olmak istiyorsa dünyadaki beş daimi ülkenin en az ikisinin desteğini, politik desteğini... Ve dünyadaki 9 tane nükleer gücün en az bir tanesinin de teknik desteğini almak zorunda. Yoksa olamaz. Birleşmiş Milletler'de ambargo koyarlar aç kalırsınız. Hiçbir şey alamazsınız. Hiçbir şey. Şimdi soralım. Dolayısıyla peki Türkiye nasıl nükleer güç olacak? Bence şöyle olacak. Ekonomisi çok güçlenecek. Savunma sanayi olarak bağımlılığı azalacak. Türkiye işte bir iki tane iki tane tweet atınca ekonomi değişmeyecek, bağımlılık olmayacak, buğdayını alacak, şunu yapacak. Yani gerçekten bir süper güç olacak. Kimseye eyvallah olmayacak. Ondan sonra şu ambargo koymuş, bu ambargo koymuş. Türkiye'de dünyada bir sürü nükleer silah uzmanı var Türk diye değişik yerlerde çalışan. Bunların isimleri bile belli. Yani nükleer silah yapmak aslında politik olarak zor. Teknik olarak çok zor değil. Ukrayna yıkıldığında, daha doğrusu Ukrayna şeyden, e, SSCB'den ayrıldığında bütün Ukrayna'nın nükleer silah uzmanlarını Kuzey Koreliler kaçırdı. CIA çok sonra uyandı. Mesela biz Ukrayna savunma medyasında yazıyor. Biz SS-18 süzerilerinin roket motorunu istedik. İran da istedi. Bize vermemesi için Amerika baskı yaptı Ukrayna'ya. 
İran'a vermemesi için de Rusya baskı yaptı. Mesela Kuzey Kore, peki bu bağlamda Kuzey Kore nasıl nükleer güç oldu? Kuzey Kore şöyle nükleer güç oldu. Arkasında Rusya'nın ve Çin'in zımmi desteğiyle. Dünyada Kuzey Kore'ye ambargo var. Bakın şimdi Çetin Erbey, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Dünyada Kuzey Kore'ye ambargo var ama Çin'de hiçbir e, Kuzey Kore firması, hiçbir Çin firmasına Kuzey Kore'ye sen şu elektronik parçayı gönderdin diye gümrükte soruşturma açılmadı. Veya üzerine gitmediler. Daha da ilerleteyim. Rusya füzeleri azaldığı için Rus yapımı İskender füzesinin kopyası olan e, Kuzey Kore'nin KN-23 füzesini ithal etti. O füzeyi Ukrayna'da 6 ay önce kullandı. Füze Ukrayna'ya düştü. Amerikan ve İngiliz istihbarat teşkilatları füzeyi incelediler. Füzenin ana roket motoru haricinde diğer elektronik güdüm sisteminin %80 parçasının Batı ülkelerinin menşeili olduğu ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Adam İngiltere'den, Fransa'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan elektronik parça bir şeyler alıyor. Onunla balistik füze yapıyor. Balistik füzeyi Rusya'ya satıyor. Rusya o füzeyi Ukrayna'ya atıyor. Ve Ukrayna'dan sonra oradan çıkıyor. Yani ambargoyu bile deliyor adam. Ve Kuzey Kore'ye zamanında CIA ve Amerika nükleer güç olmasını engelleyemediği için her gün kafasını duvarlara vuruyor. Hatırlayın yıllar önce, bundan 2-3 yıl önce Trump uçak gemilerini çıkardı Pasifik Okyanusu'nda. Ee, Kuzey Kore'ye e, doğru gönderiyordu. Hatırlarsınız değil mi? Bir ara böyle saçma sapan haberler çıktı. Amerikan uçak gemisi Pasifik'te kaybolmuş. Amerikalılar bile yerini bilmiyormuş vesaire vesaire. <gülüyor> ne oldu? Kuzey Kore 8 bin kilometre menzilli olan DF yok. KN kaçtı o? E, füzenin KN 17 ve 16 olması lazım. Balistik füzesinin testini yaptı. Tam uçak gemileri çıktığında şunu dedi. Artık Amerika'nın batı kıyıları benim menzilim içinde. Ve füzeyi nasıl denedi biliyor musunuz? 8 kilometre, 8 bin kilometre öteye atmadı. Füzeyi 4500 kilometre yukarı çıkardı ki biraz da çıkarsaydı füze yer çekiminden kurtulup uzayda kaybolacaktı. 4500 kilometre yukarı çıkarıp tekrar kendi denizine düşürdü. Bu şu demek ben bunu parabol yörüngeli, balistik füze mantığıyla parabol yörüngeli atarsam benim zaten nükleer başkanım var. Ne oldu biliyor musunuz? Hatırlayın Trump gitti e, Kuzey Kore lideri Kim Jong'la konuştu. Görüşme yaptı. Nerede? Evet. Singapur'da buluştular. Hemen hemen bu denemenin akabinde. Yani bükemediği eli öptü. Çünkü artık Kuzey Kore nükleer güç. Bu konuda işte Abdullah Bey ve Hüseyin Bey'e çok katılıyorum. Kesinlikle böyle. Ve İsrail'e gelince İsrail'in Jericho 3 nükleer füzeleri var. 8 bin kilometre menzilli. Jericho 2'leri var. 4 bin, 5 bin kilometre menzilli. Yani İran'dan çok da uzun menzilli balistik füzeleri var. Ama İsrail'in konvansiyel başlıklı yani bir şehirleri darmadağın edecek balistik füze kapasitesi İran kadar yok. Çünkü İran yememiş, içmemiş 150 kilometreden 3000 kilometre menzili binlerce balistik füze yapmış. Adamların yer altındaki tünellerde 12 tane balistik füze üssü var. Hava saldırılarından korunmak için. Ve tüneller de demonte bunlar. Takıp atmak için. Ama söyledikleri şeye katılıyorum. Hocalarımın da Abdullah Bey'in de. İran İsrail'i Tel Aviv'i böyle yıkacak şekilde yani İsrail'i çok büyük bir zarar vermeye kalktığında İsrail mutlaka balistik füzelerini kullanacaktır. Mesela Amerikalı uzmanlar benim işte kitabı yazarken incelediğim Amerikalı uzmanlar şöyle diyorlar. İşte İran'da nükleer silah ve nükleer silahların kullanılması konusunda çok böyle e, güvenilmez e, liderler olacağı için yani aklı selimle hareket eden liderler olduğu için e, İran'a bunu verilmemeli. Oysa İsrail'de var. Ne alakası var? 67 Savaşı'nda neredeydi, neredeyse kullanıyordu. Biraz önce anlattım. Henry Kissinger'ı dinlemediler bile. Telefonu yüzüne kapattılar adamın. Yani İsrail'de de yok. Peki bugün nükleer... Bu arada 80 tane falan mesela e, İsrail'in nükleer başlığı. Ama bu... Arada bu yine sıcak. Için, bakın burada nükleer kaza olacak demek için. Yani yangın ne yapabilir ki? Zaten bir yangında şey eğer bir nükleer mi? santral gidiyorsa... Dünyadaki hiçbir nükleer santral güvende değil demektir. O zaman bir şey söyleyebilir miyim? Elbette. Deminki o İsrail meselesiyle ilgili dediniz ya İsrail kabul etmiyor. Önemli bir şey bir şey anlatayım ufak bir şey. Şimdi Rusya'da çok önemli bir muhalif Kızıl Meydan'da kağıt Bakın dağıtıyor. Hocam, bir dakika daha bir dakika daha anlatacağım. Anlatacağım. Anlatacağım. Bir dakika <gülüyor> dağıtıyor. Sonra yakalıyorlar götürüyor bu ciddi bir olay. Savcı soruyor diyor ki kağıt dağıtıyorsun. E diyor boş kağıt dağıtıyorsun. Niçin boş kağıt dağıtıyorsun muhalif ya tabi. Diyor ki boş kağıt dağıtıyorum çünkü herkes her şeyi biliyor. Ne yazayım ki zaten biliyorlar diyor. Şimdi bu olay da böyle yani İran'la İsrail çekişmesini uluslararası hukuk çerçevesinden değerlendiremeyeceğimiz bir boyutta. Özellikle İsrail'in yaptıklarını göz önüne alırsak sadece evet. bunu söylemek istiyorum. Yani herkes her şeyi bildiği zaman boş kağıt dağıtabiliyorsunuz. Hemen bir reklam arası vereceğiz. Bir iki reklam arası ardından bu başlıkları konuşacağız.
Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok şükür bu Zaporozya'daki e, olaya ilişkin böyle hani en azından sahadan gelen bilgiler beni biraz rahatlatmış durumda. E, bu e, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş başladığında e, daha savaş başlamadan önce 22 gün e, bölgede kaldım. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kenan Tekta daha savaş başlamadan önce beni ve kameraman arkadaşım Hakan e, beraber gitmiştik ve Zaporozhye'da, Mariupol'de 20-22 günden fazla kaldık. Hatta orada çok değerli dostlarımız da bize yardımcı oldular. Nükleer santralinin etrafında da gezip dolaşmıştık. Ee, şimdi onlara soruyorum çünkü o e, Türk vatandaşlarından biri de zaten e, nükleer santralde çalışıyoruz. Şu anda e, o bölgedeki soğutma sistemlerinin çalıştığını, yangının etrafta olmasına rağmen sadece bir görüntü olarak var olduğunu yani bunun santralin kendi iç işletim sistemine sıçramasının çok kolay olmayacağını söylüyor. Ayrıca doğal bir sirkülasyonlu soğutma kulesinin yer aldığını yani her yerden görünebilir bu yangın ancak o sirkülasyonlu soğutma sisteminin içeriye herhangi bir şekilde bulaşımını ya da yangını sıçramasını engelleyeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu da biraz içimizi rahatlatıyor. Çünkü 90'lı yıllarda Rusya'da patlayan bir nükleer santralin Çernobil, Çernobil hepimiz hatırlıyoruz. Çok Nelere güzel. mal oldu. Türkiye'de bu anlamda çok kötü etkilendi ki Çernobil Ukrayna'nın da kuzeyindeydi. Zaporoca çok Karadeniz'e yakın bir bölgede. Onu da hemen altını çizelim. Tabi bu noktada hocam sizin sözünüzü kesmiştim. Buyurun. Yok ben... Şimdi şöyle bir durum var. Tabii herhalde artık bu Ukrayna'daki son gelişmelerle bağlantılı olarak bu olayı değerlendirmemiz için bir fırsat doğdu. Ee, biliyorsunuz Kursk'a bir saldırı yapıldı. Bu çok önemli bir olay yani savaş denkleminde. Ee, bu çerçeveden baktığımız zaman o saldırının asıl amacı öyle görünüyor ki yarattığı e, Rusya içindeki hem iç kamuoyu hem Rusya'nın genel dünyadaki imajı açısından olumsuz yanını bir tarafa bırakırsak ee, somut hedef olarak büyük bir ihtimalle bir Kurçatov yani o bölgeye şu anda çatışmaların sürdüğü Suca bölgesine yaklaşık 85-90 kilometre uzakta olan Kurçatov nükleer santralini ele geçirmek ki bu bir alternatif olarak e, Zaporozhye'deki e, nükleer santrale karşılık Ukrayna'nın elinde Rus topraklarında bir nükleer e, santral olması bağlamında bir alternatif olarak Konulmuş ana hedeflerden biriydi, olmadı. İkincisi de yine gaz boru hatlarıyla ilgili Suca'da <gülüyor> gaz, e, evet. oradaki evet gaz boru Avrupa'ya giden üst var. Ama orada da çok komplike bir durum var. Sonuçta bu hatlar m, Ukrayna bir tane çalışan hat kaldı zaten. Eğer o da giderse burada da ilginç bir durum. Eğer o hat da giderse o zaman bir tek e, bu e, Türkiye üzerinden giden hatlar Avrupa ile ilişkiyi gaz anlamında Rusya ile sağlayabilecek konumda olacak. Gerçi şu anda az ama ileride artarsa bile başka hatta kalmayacak. Böyle de bir ilginç durum var. Stratejik önemi açısından Türkiye'den geçen gaz Onları konuşacağız hatlarını. şimdi hocam. Evet. Dolayısıyla demek istediğim Rusya'nın bu anlamda vermiş olduğu <gülüyor> cevapları biz daha sahada çok göreceğiz. Yani bu son eylem bir nevi intihar saldırısı. İstersen şöyle bir şöyle bir şey yapalım. Değerli Ali Hocam'a ben bu nükleer silahla ilgili bir şey tabii, tabii. konusunda tabii. söz hakkı vermemiştim. Tabii. Ali Hocam konuşsun sonra Rusya meselesine tamam. zaten geçeceğiz. Tabii, tabii, Başlığımız tabii, tabii, olacak. Tabii, tabii. Yani Çetin Ertuğrul yani çok e, nükleer silahlarla ilgili çalışmalar e, biz uluslararası güvenlik çalışmalarının altında ayrı ve önemli bir başlık. Yani çok uzmanı değilim ama şunu biliyorum ki yani şunu ben söyleyebilirim ki İran'ın nükleer kapasiteye sahip olduğu bir Orta Doğu'da ki Türkiye'de biraz daha az konuşuluyor. Suudi Arabistan'da barışçıl görünümlü ciddi derecede bir kapasite artışı var. Bunu da görebiliyorum daha geçenlerde gene bir böyle bir çalışmaya ilişkin bazı bir analiz okudum. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu nükleer kapasiteye ulaşma konusunda mevcut durumunu bir yeniden değerlendirmesi gerekir. Ama hocamın dediği gibi öyle nükleer silah sahip olmak, bunu yapmaya çalışmak uluslararası sistemle de 
deki dengeleri de gözetilmesi gereken bir şey. Yani e, ciddi sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Ambargodur, size yönelik engellemelerdir vesairedir. Ama deng- yani bunun da ciddi derecede bir alternatif üzerinden çalışılması gerekir. Çünkü bu dengelerin değişmemesi gerekir. Yani İran'ın bir nükleer kapasiteye sahip olduğu bir bölgede Türkiye'de yoksa İran'a karşı bu de- de- dengeyi sağlayamaz diye değerlendiriyorum. Ben bunun e, yani mesela ben Türkiye'nin Özellikle Akkuyu Nükleer Santrali'nde değil mi hocam 4000'e yakın mühendis Rusya'da eğitim gördü. Yani evet. Rusya onlara eğitim verdi. Ben o süreçleri de çok iyi biliyorum. Onların nasıl seçildiğini vesaireyi de çok iyi biliyorum o mühendislerin. Gitti yani orada eğitim gördüler. Şimdi gelecekler Türkiye kendi yani e, kendi kapasitesini oluşturacak. Milli imkanlarıyla o mühendisler yapacaklar. Türkiye'nin ikinci nükleer santrali yapma planı da var. Yeri de yeri vesaire fizibilitesi vesaire de yapılmış tabi bunlarla konjöktüre de bağlı bu kent bu sefer kendisi yapacak şeyi yine belki dışarıyla e, bazı işbirliklerine vesaire gidebilir yani Türkiye'nin barışçıl amaçlı nükleer kapasiteye ulaşması dolayısıyla bu teknolojiye sahip olması bu konuda ehil mühendis bilim adamlarına sahip olması Türkiye'yi istenmeyen durumlar söz konusu olduğunda da elini rahatlatacaktır yani ben Türkiye'nin de o kadar plansız, programsız olduğunu düşünmüyorum. Bunu devleti yönetenlerin bu alternatifleri değerlendirdiğini biliyorum. Bunu söyleyeyim. Bak biliyorum. Onu söylüyorum yani. Değerlendirmiyorum, biliyorum. O yüzden hani burada kalsın ama bu çok hassas bir mesele. Yani hassas bir karar. Devlet kararı bu. Siyasi partileri vesaire değil. Yani nükleer silah sahip olalım mı, almayalım mı? Ya o, o, o hadi bizim olsun. Pazartesi günü çalışmalara başlayalım şeklinde verilecek bir karar değil yani bu. Ciddi bir karar. O şekilde değerlendiriyorum. Yani çok doğrudan da uzman olmadığım konuyu bu şekilde biliyorum. Yani. Ee, Buyurun hocam. Şimdi... Ben Çetin Bey ben bir katkıda bulunmak evet. istiyorum. Hocama katılıyorum. Aynen dediği gibi zaten şu anda bence Türkiye için sorun e, teknolojik veya işte mali sorun değil. Yani teknoloji alınır, aşılır, e, bilim adamları yetiştirilir. Mesele politik karar verebilmek. Yani de. ülkenin ekonomisi, ülkenin şey yani nükleer silah sahibi olmak demek çok farklı bir boyuta geçmek demek. Hüseyin Hocam da söylediği gibi. Dünyada çünkü 5 tane yasal nükleer ülke var. Bu nükleer yayılmacılık ve NPT işte nükleer silahların yayılması anlaşmaları gibi anlaşmalarla hı hı. diğer 4 tanesi korsan yani gayri kanuni nükleer silah sahibi ülkeler şey yap kabul ediliyor ve ona göre muamele yapılıyor. Evet İsrail'in şımarıklığı Batı'nın İsrail'i koruması var ama Hindistan'ı, Pakistan'ı, Kuzey Kore'yi koruyan yok. Kuzey Kore'yi sadece evet Rusya, Çin koruyor ama bakın dünyanın hepsi karşısında. Dolayısıyla ya çok ciddi bir politik karar. Yani bizim sorunumuz o politik kararı verebilmek. Ya yani Şu anda yarın niye nükleer silah yapamayız gibi bir soru sorulsa esas mesele bu. Yoksa teknolojimiz yetmez, bilim adamımız yok, uranyum yok Diyebilir miyiz? Türkiye uranyum dolu. Ya da işte santrifüj teknolojisine ulaşamayız. Yani mümkün değil. Yani 1945'te işte Naziler, Almanlar çok ilerlemişti. Oppenheimer işte bu Manhattan projesiyle onlar ilerlediler. Rusya bir casus soktu. 1949 yılında ilk atom bombasını attı. Rusya'dan Çin öğrendi. Çin'den Kuzey Kore. Amerika İngiltere ve Fransa'ya verdi. İsrail'e vermiyordu. Kennedy ısrarla vermiyordu. Sonra da zaten öldürüldü. Ondan sonra Fransa verdi. Fransa Kennedy ölür ölmez çok kısa süre sonra İsrail Necev çölündeki nükleer santralinde ilk nükleer bombasını yaptı. Tamamen Fransız Yahudileri sayesinde. Yani dolayısıyla birisi el tuttuğu zaman oluyor yani evet. bu iş. Ama mesele o. Bir de ben bunda ilgili hocam sözünüzü kesin evet, çok özür dilerim. Bununla ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. İran nükleer silahı sahip mi dediniz ya. Diyelim Hı-hı. ki İran bir tane nükleer başlık yapmış olsun şu anda. Tahran'da bir yerde. Bu hiçbir şey değiştirmez Çetin Er Bey. Çok samimi söyleyeyim hiçbir şey değiştirmez. Çünkü nükleer caydırıcılığın üç temeli var. Bir erken uyarı sistemleri. Yani dünyadaki e, sabit radarlar ve uzaydaki şeyler gibi e, uydularla. İkincisi, balist, onları nükleer silahı hedefine, adresine teslim edecek teknoloji. Yani balistik füze, deniz altından atılan SLBM'ler, deniz altından atılan balistik füzeler. Bir de nükleer silah taşıyabilecek kapasitede büyük stratejik bombardıman uçakları. Sizin eğer yeterince füzeniz veya düşman hava sahasında dalabilecek uçağınız yoksa İran'da 200 tane nükleer başlık olsa ne yazar? Şimdi İsrail'in mesela 80 değil aslında 200 yakın nükleer başlığı var ama adamın Jericho 3'ü var 8000 km menzilli. ICBM bu. Kıtalar arası menzilli. 
5 bin yazıyor her yerde. Amerikan Kongre kaynaklarında 8 bin oldu yazılmış. Daha sonra silinmiş Amerikan Kongre kaynak şeyden. Amerikan Kongresi'nin raporlarında internetten silinmiş. Bak bunu bile saklıyorlar. İsrail şimdi Popeye 2 Turbo, Popeye Turbo diye bir seyir füzesi yaptı. Gemide deniz altıdan fırlatılıyor. Ona takıyor. Yani seyir füzesiyle de nükleer saldırı yapabilecek kapasitesi var. Şimdi İran yaptı. 2000-2500 km, 3000 km medenli balistik füzeleri koydu diyelim. Ama bunları kaç tane füzeye ne kadar başlık yapabilecek belli bir noktaya gelmeden caydırıcılığı oluşturmaz zaten. Hocam bazen ben hani okuyorum Türkiye çok geniş hava sahasını kapatıyor. Evet. Denemeler. Ne deniyorlar sizce? Bir sürü balistik füze denedik, i̇şte seyir füze bence. denedik. Yani ben de işte bilinen projelerin şey var ya, dışında bilinen projeler de var. Menzilli Tayfur en az yani resmi bilinen 560. Tayfur füzesi denedik, Bora füzesi denedik, Atmaca. Türkiye'de bir sürü füze projeleri var. Yani daha başka mesela çok geniş hava sahasını uzun süreli kapatıyor mesela. Geniş hava şu anda yani, ben hiç şey, Türkiye'nin bin, kilo, bin metreden daha ha. uzun menzil, bin kilometreden daha uzun kapattığını görmedim. Yok. Zaten Karadeniz'de yani kapatamaz zaten. Hı hı. Başka ülkenin hava sahasına girer. Onlar Sinop'ta yapılan bu balistik füze hı. denemeleri. Ama ben şunu demek istiyorum. Yani balistik füzeniz ve kapasiteniz adresini ulaştırabilecek sistemlerinizin olması lazım. İran diyelim ki yaptı. 5-10 tane başlık yaptı ki başlık yapmak çok zor. Çok maliyetli, uzun bir şey. Bakın Hindistan'la Pakistan çok yoğun e, şey içinde ve Çin bile şu anda dünyada 3. E, nükleer güç Amerika ile Rusya arasında müthiş fersa fersa e, fark var. Çünkü Çin'in nükleer başlık yapmak kapasitesi bir türlü istenen seviyeye gelmedi. Yeni yeni artırıyor. Dolayısıyla İran 2-3 tane yaptığı anda zaten İsrail bunu çok ciddi bir tehdit görüp nükleer saldırı yaptığında o başlıklarda gitmiş olacak. Yani burada da bir çelişki var Çetiner Bey. Siz yaptınız ama yani onu yaparken bir de bir saklayabilmeniz lazım. Yani Kuzey Kore mesela yaptıktan çok sonra açıklandı, çok sonra bilindi. Yani Kuzey Kore'nin de arkasında Rusya, Çin olmasa Amerika yaptığı anda onu yiyip bitirecekti. Hatta son bir şey söyleyeyim. Ee, Kore Savaşı çıktığında, Kore Savaşı çıktığında General MacArthur hala da Japonya'da işgal kuvvetleri komutanı. Japonlara hiçbir şey izin vermiyorlar. Açlıktan kırılıyor Japonlar. 1950'li yıllar Kore Savaşı çıkıyor. MacArthur'u Japonya'nın iş, işgalini bitiriyorlar. Kore'ye komutan gönderiyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar bu Güney Kore Savaşı'nda e, lojistik destek sağlayamayacağız. Japonların en azından ekonomik ambargosunu kaldıralım. Üretsinler bize lojistik destek sağlasınlar. Kaldırıyorlar. Sonra savaş öyle bir noktaya geliyor ki. MacArthur Truman'a yani o zamanki Nixon galiba başkana diyor ki biz bu Kuzey Koreli'leri yenemeyeceğiz izin verin nükleer bomba atalım aralarında çatışma çıkıyor ve görevden alınıyor MacArthur 2. Dünya Savaşı'nın kahramanı yani izin vermiyor niye izin vermiyor çünkü Rusya'da da var diyor ki ben Kuzey Kore'ye atarsam diyor Rusya da Güney Kore'ye atar diyor o zaman Kore diye bir şey kalmaz yani eee sizin e, bir nükleer silahlı şimdi Amerika, Amerika Japonya'ya attı ama Japonya'da nükleer bomba yoktu yani sizin karşınızda nükleer bir güç varsa siz zaten bunu da e, onu caydırabilecek noktada olmanız lazım. Yani Rusya ile Amerika arasında şu anda nükleer denge olduğu için nükleer savaş çıkmıyor. Yani bunun tek sebebi bu. Yoksa Amerika Rusya'yı, Rusya Amerika'yı bir günde yok ederdi. Eğer e, yani en azından yok etmesi de tehdit eder, istediğini yaptırırdı. Yani her halükarda olursa iyi olur ama. Sonra taşıması falan sonra bak. <gülüyor> Kesinlikle iyi olur ama yani bunun Hakan çok planlı, olmaz, çok şey yapılması lazım. Değil. Ben şunu alt, ben olmaz olmamalı demiyorum. Bakın şunu diyorum. Mesele teknik değil. Mesele uranyum anlıyorum, bulmak anlıyorum. değil. Anlıyorum. Mesele politik kararlılık ve ülkenin güçlü tabii, tabii. olması. Yani sizin baskılara boyun eğmeniz. Yoksa nükleer silah yapmak 100 Hakan. tane e, dün, Türkiye biraz önce söyledim Hı. isimlerini söylemek istemedim. Dünyanın birçok yerinde nükleer e, enerji konusunda çalışan Türk bilim adamları var. Yani bulursunuz, getirirsiniz, çalıştırırsınız, başka şeyler olur. Ee, Pakistan var mesela. Gerçi Pakistan kendilerinin kafasına sıkar mı, intihar eder mi Türkiye için? O ayrı mesele. Ama yani e, bu Yapmaz. bu şekilde olabilir. Diğer türlü, yani bu, buradaki mesele politik karar. Yoksa e, nükleer silah yapmak istedik, çok uğraştık ama yapamadık. Yani dünyada gelişmiş ülkelerin Hakan içinde Bey. bunu söyleyebilecek bir ülke yok. Hakan Bey. Buyurun Hakan yapayım. Bey. Ee, biraz böyle tarih e, şeyinden gidelim. İzleyiciler açısından da e, önemlidir. Şimdi 80'li yıllarda, 84'ten itibaren e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Sovyetler Birliği'ne karşı Yıldız Savaşları diye bir projesi vardır. Hı hı. Yıldız Savaşları projesinin temel amacı Sovyetler Birliği'nin e, interkontinental balistik füzelerini e, Amerikan topraklarına gelmeden daha e, okyanusun üzerinde vurmak. Yani bir nevi kalkan e, görevi yapmak. 
Bunun için Avrupa'dan ne kadar akademisyen varsa Almanya dahil en iyilerini topladılar ve bu projeyi geliştirirler. Ronald Reagan ile Ronald Reagan ile Gorbaçov arasında imzalanan nükleer silahları azaltma anlaşması, anlaşması. Ki hem Yalta'da hem de evet Reykjavik'te buluştular. Bakın sadece var olan silahların nükleer başlıkların yüzde beşi yüzde beşini Rusya indirmeyi kabul etti. Gorbaçov bütün dünyada barış yapan bir insan olarak lanse edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra nükleer silahlardan gönüllü olarak vazgeçen iki ülke var. Biri Ukrayna, diğeri de Kazakistan. Evet. Ve her ikisi de bugün pişmanlar. Yani bunu da evet. biliyoruz. Ukrayna bugün çok için, büyük bir kazık yedi zaten. Yani. Evet. <gülüyor> yani pek akademik olmadı ama <gülüyor> o son cümle. <gülüyor> ama, ama bu doğru. Yani şimdi Ukrayna'nın böyle gönüllü olarak vazgeçmiş olması aslında Putin'in çok lehine bir durum yaratmıştı. Zaten bugün gelinen noktada Ukrayna'ya Rusya'nın saldırmış olmasının temel nedeni de işte Ukrayna'nın bir nükleer saldırıya cevap verecek kapasitede olmayışı. Bu belki de tartışmaların biraz sonra en önemli noktalarından birini oluşturacak. Yani şey de bizim literatürde, Türkçe literatürde bu iki tarafın yani Sovyetler Birliği ile ABD'nin arasındaki MED olarak İngilizcesi, Mutual Assured Destruction, Türkçe'ye rahmetli Oral Sender, Oral Sender tarafından dehşet yılgısı olarak çevrildi. Yani dehşet yılgısı, şimdi iki tane önemli, biri iki kelime dehşet çünkü çok yıkıcı, yılgısı ve gerçeklik. Yani e, Sovyetler Birliği ile ABD arasında gerçekten de nükleer bir savaşın çıkmamasının temel nedenlerinden biri burada. Hem Amerikan Devlet Başkanı hem de e, o, o dönemin Sovyetler Birliği Başkanı ve bugün Putin biliyorsunuz nükleer e, çantayı sürekli yanında e, taşırlar. Ben e, Çetin Erbey'e şeyi önereyim. Eğer e, detaya nükleer silahlara girmek istiyorsanız e, Profesör Mustafa Kibaroğlu'nu e, lütfen e, davet edin. Geçen de Eren Eğilmez'in programındaydı. O bu konularda çok iyidir. Birleşmiş Milletler'e de danışmanlık yapan bir arkadaşımız. Yani nükleer silah nedir, nasıl yapılır? Az evvel Hakan Bey çok güzel bir şey söyledi. Pakistan Türkiye'ye yardım eder mi dedi nükleer silahlar konusunda. Bence etmezler. Çünkü her koyun kendi bacağına nasılır. Ben Hindistan Dışişleri Bakanı Jaswat Singh ile 2000 yılında röportaj yaptım. İlnur Çevik, Türk, e, e, Türk İş Değil News'un başında. Ben gittim 10 e, gün boyunca Hindistan'da. Nükleer e, santralı da gezdim. E, şeydeki e, Mumbai'deki nükleer santrala gittim. Benden önce e, oraya giden evre, e, Cumhurbaşkanı Evren'den, Dışişleri Bakanı e, Hikmet Çetin'e kadar hepsinin işte e, imzaları vardı. Şimdi bakın, e, orada çok ilginç bir şey e, yaşandı. Hindistan Dışişleri Bakanı'na ben sordum. Benim de amatör gazeteciliğim var Çetin Erbey. Dedim ki, efendim dedim ya size Pakistan nükleer silah saldırıda bulunursa ne yaparsınız dedim. Şöyle dedi, Hüseyin Bey dedi, biz hiçbir zaman nükleer saldırının ilki olmayacağız. Ama ikinci eğer bize saldırı olursa biz ona cevap veririz. Bizim kültürümüzde o cevap verme hakkımız var. Hani e, akşamdan beri dediniz ya İran'ın da cevap verme hakkı var diye İsrail'in saldırısına. Ama nükleer silahlarla tabii e, şakaya gelmez. Ve gerçekten de ben size söyleyeyim. İran, Pakistan ile Hindistan arasındaki nükleer görüşmeler genelde Singapur'da yapılır. Bangkok'ta yapılır. Ve onlar birbirlerini tanır. Yani her iki tarafında e, müzakerecileri birbirini tanır. Yani e, çocukluklarının hangi okula gittiğinden e, ev alıp almadığına kadar her şeyi bilir. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında nükleer silahlarla ilgili olarak görüşmelerin Cenevre'de yapılmış olması gibi. Soğuk Savaş döneminde nükleer silah görüşmeleri ABD ile Sovyetler Birliği arasında yapılırdı. Ve e, o görüşmelerin sonuçları da müttefik üyelere bildirilir. Tabii şimdi Varsova Pakt'ı ortadan kalktı. NATO var. Ben bu işin simülasyonlarına katıldım <gülüyor> öğrencilik yıllarımda. Yani biz Cenevre'den gelen o bilgileri öğrenciler olarak böyle değerlendiriyorduk. O nedenle nükleer savaş dediğiniz şey dünyayı 
taş, e, taşlık haline getirecek, darmadağın edebilecek bir e, kapasite demek. O nedenle çok çok olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe kullanılacağını da düşünmüyorum. İsrail İran evet, olayında da yani e, İsrail ile İran arasında bir nükleer çatışmanın olması bana göre İran tarafından e, başlatılması söz konusu olmayan bir şey. Çünkü İran'da nükleer silahlar yok halen. Hakan Bey doğru söyledi. Görüşmeler devam ediyor. E, şey e, İsrail'in ama var. Niye var? Çünkü Amerika var arkasında. İngiltere var ve NATO var. Evet Çekinel, şimdi Sayın Hocam'a bir katkıda bulunabilir miyim? Çok bir kısa bir çünkü tamam. hemen başka bir başta geçmemiz şimdi lazım. Ukrayna SSCM'den ayrıldığı zaman Budapest'le memorandumundan bahsetti. Hı. Yani o Budapest'le evet. memorandumu. Ukrayna bütün nükleer silahlarını bu start anlaşması gereği Amerika ile Rusya arasında olan gereği bütün nükleer silahlarını bıraktığında Amerika ve İngiltere Rusya'nın bir nükleer saldırısına veya saldırısına karşı İngil Ukrayna'nın garantör ülkesi olarak imza attılar. Yani Ukrayna'ya garanti ettiler. Sen bu nükleer silahlarını ver. Hatta SS-18 SS dünyanın en büyük kıtalar arası e, sıvı yakıtlı balistik füzesiydi. Ruslara teslim ettiler. O teknoloji Ukrayna'da olduğu için Ruslar satan füzesini yıllarca yaparken zorlandılar. O teknoloji Ukraynalılar bildiği için. Ve e, dolayısıyla Ukrayna burada çok büyük bir ihanete uğradı. Yani vermeseydi şu anda nükleer silahı olan ve kıtalar arası balistik füzesi olan yani Rusya'nın her yerini vurabilen bir ülke olacaktı. Bizzat kendisi üretti çünkü. şartlara baktığınız zaman içeride denizaltısının bile <gülüyor> e, o şey dönemde dağılma dönemde denizaltısının bile kime satıldığı Coca Cola'ya. E, ama işte kime satıldığı belli olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Ha, koruyabilir miyiz? Nükleer silahların kim eline geçeceğini şey koruyabilir miyiz? Koruyabilir miyiz? E, Ukrayna'nın nükleer bir aktörken nükleer bir piyona dönüştürülmesi e, bugünlerin e, bir altyapısı mıydı? Konuşuruz. Yani e, Bir kısa reklam arası ardından e, devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki tane başlığımız var. Biri çelik kubbe e, mevzusu. Onu biraz daha bekleteceğim. Çünkü önümüzdeki saatler biraz hareketli olabilir. Bir taraftan e, İsrail'den gelen açıklamalar var. Bir taraftan İran'dan açıklamalar var. O yüzden onu biraz daha bekletiyorum. Ama Rusya Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yılı geride bıraktık. Şimdi ben bugün biraz hazırlanırken şöyle gözümle biraz canlandırdım. İki buçuk yıl önce... Kameraman arkadaşımızla beraber gittik. Eksi 20-25 dereceye bulan bir soğuk. Ve günlerce Ukrayna'da, Mariupol'de, Zaporozya'da e, ve Romanya-Polonya sınırında Kiev'den yayınlar yaptık. Ve aradan geçen iki buçuk yılda biz sevgili Abdullah Ağar'la da o zaman hani Rusya kaç günde girer, ne yapar bunları çok tartıştık, konuştuk. Fakat son bir haftada ilginç bir durum gelişti. Ukrayna karşı bir taarruza geçti ve yaklaşık 10 kilometre derinliğe kadar e, gidebilmiş durumda. Hatta 45 kilometrelik bir geniş çapta. Ukrayna bu güce nasıl erişti? 2,5 yıl sonra nasıl böyle bir pozisyon alabildi? Biraz bunu da konuşalım. Burada da ben direkt e, sevgili Abdullah Ağar'la başlayayım askeri strateji açısından. Sonra Ekbal Hocam'a döneyim. Ne oldu bir anda uçaklar mı geldi de Ukrayna harekete geçti? Yeni NATO envanterindeki silahlar mı geldi? Ne oldu da Ukrayna bir anda e, 10 kilometre derinlik ve 45 kilometrelik bir alanı e, şu anda e, kontrol altına geçirmeye başlamış e, haberleri gelmeye başladı ki Zelenski'den ve Putin'den de bu konuda çok sert açıklamalar var. İstersen seni e, buraya alayım sevgili Abdullah. <gülüyor> Buradan da anlatabilirsin. Şimdi tabii Çetiner nasıl yaptıklarına dair e, pek çok şey var. E, spekülasyon var. Ama e, benim yakalayabildiğim kadarıyla anlatacağım. Tabii öncelikle bir anlamlandırma gerekiyor. E, daha önce yapmış olduğumuz programlarda bu senenin son derece kritik olduğunu konuşmuş hatırlıyorsun. Ama bu kritik tabloyu biz Ukrayna için hep e, yorumladık. Yani Ukrayna için artık genel itibariyle 
çok kötü bir yıl olacağını hatta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de açıklaması vardı. NATO destek sağlayamıyor. Dolayısıyla Ukrayna için çok kötü bir yıl olacak. Bence ben aksini düşünüyorum. Geçen sene yapmış oldukları genel karşı taarruzdan çıkarttıkları dersleri de bu sene gayet güzel kullandıkları gözüküyor. Şimdi savaşın kendine özgü bir formu var. O formdaki temel yaklaşım hiç değişmedi. Batı Ukrayna'ya sağlamış olduğu destek ve ekonomik gücüyle beraber ekonomik gücü savaş sırasında çok zarar görmemiş gibi lanse edilse bile Rusya'nın ekonomik kabiliyetiyle beraber e, savaşma iradesini kırmaya çalıştıkları gözüküyor. Bu işin bir boyutu. Bir başka boyutu da e, savaşın başında kendisini gösteren angajman kuralları ve hassasiyetlerin savaş sırasında sessiz sedasız test edilerek değiştiğini, değiştirildiğini görüyoruz. Yani Ruslar açısından neydi? Ee, bir tek e, Ukrayna kurşununun Rusya gitmesi bile çok büyük bir tepki, hatta bir taktik nükleer silah kullanma sebebiyken şimdi <gülüyor> Ukrayna askerlerinin Rusya'ya gelip 530 kilometre karelik bir alanı <gülüyor> bir şekilde ele geçirdiklerini görüyoruz. Batı menşeli silahların e, Rus topraklarında kullanılması bir taktik nükleer silah kullanma sebebiyken bunun test edildiğini ve şu an Batı'nın e, özellikle vermiş olduğu işte Amerikalıların vermiş olduğu Hımarslar ve Atamslar İngilizlerin vermiş olduğu Stormstrow e, Shadow'lar yani fırtına gölgesi dedikleri bir de Fransızların vermiş olduğu Scout'lar şu an bir şekilde Rus toprakları üzerinde kullanılmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi F-16'larında devreye girmekte olduğunu görüyoruz. Yani bir, şimdi bütün bu temel denklemde Rusların dirençlerinin veya tepkilerinin test edile edile yeni bir aşamaya geçtiğini görüyoruz savaşın. Şimdi burada Kursk'ta ne oldu? <gülüyor> Benim görebildiğim kadarıyla özellikle Harkiv ekseninde yapılan savaşlarda test edilen bir takım kabiliyetlerin burada kullanıldığını görüyoruz. Test edilen kabiliyetler ne? Bu e, elektronik harp sistemlerinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin temin etmiş olduğu elektronik harp sistemlerinin Ukrayna tarafının çok iyi kullanmaya başladığı gözüküyor. Yani Rusların hem er, erkenden haber alma hem keşif gözetleme, gerçek zamanlı bilgi ve istihbarat temin etme, hem de elde etmiş olduğu bilgi ve istihbaratı kullanarak etki ürettikleri e, dronlarını, gezici dronlarını, e, işte çift ro RPG-7 roket atar taşıyan işte bir takım e, gezici mühimmatları tamamıyla tasfiye ettiklerini, devre dışı bırakma kabiliyeti geliştirdiklerini görüyoruz. Şimdi bunu Rusların bu kabiliyetlerini e, körletirken ve baskı altına alırken e, kendi kabiliyetleri devam ediyor ve bu kabiliyetlerle beraber özellikle kullanmış oldukları Rusların mevzilerini ateş altına alma, bu baskıyı öğretme ve Ruslar kendine de, de, dertlere düşmüşken manevra unsurlarını büyük bir hızla içeriye soktuklarını görüyoruz. Yani bizim klasik harpte, klasik anlamda kullandığımız ateş ve manevra kabiliyetini şu an elektronik harbi çok iyi kullanarak dronları, kendi Ukrayna tarafı kendi elindeki dronları çok iyi kullanarak Rusya'nın zafiyet ürettiği, hassasiyet ürettiği alanlarda bir etki ortaya koyduklarını bu etkiyi mevzi bir alanda başardıklarını Mevzi alanda başardıklarını Ruslar başka alanlardan buraya karşı bir etki ortaya koymaya çalışırken yani tedbir almaya çalışırlarken o tepkiyi aldıkları alanlarda da elektronik harple elektronik taarruzla yeni baskılar ürettikleri yani Rusları duvara toslattıkları ve tekrar ileriye benzer bir şekilde hamle yaptıklarını görüyoruz. Yani 5 gün içerisinde benzer 
Yani ilk önce bir alanı ele geçiriyor. Orada tutunuyor. Ardından ikinci bir hamleyi benzer bir hamle yapıyor. Ve bu şekilde 5 gün içerisinde yaklaşık 520 kilometrelik, 530 kilometrelik karak alanı ele geçirdiğini görüyoruz. Ruslar da karşı karşıya kaldıkları bu tehdidi bertaraf etmek için bir takım e, manevra unsurlarını, ateş destek unsurlarını bölgeye kaydırmaya çalışıyorlar. Ama kaydırmaya çalışırlarken de yine e, etkin bir keşif gözetlemeye istihbarata takıldıkları ve kabiliyetlerle beraber Rusların bu manevra unsurlarının bölgeye ulaşmadan zayiat verdirildiğini görüyoruz. Bu açıdan Rusların şöyle bir e, optik anlamda optik ve bir şekilde yapay zeka destekli yenisi bir takım teknolojileri devreye koymakta zorlandığı geç kaldığı gözüküyor. Yani Ukrayna tarafının Amerika destekli, Batı destekli ortaya koymuş olduğu yeni teknolojik kabiliyete Burada cevap veremediği bu anlamda şu an bir zafiyet yaşadığı gözüküyor. Bunu örtebilir mi? Örtebileceğini düşünüyorum ama biraz e, zor olacak Ruslar için açık, açıkçası öyle gözüküyor. Ve e, burada tabii yeni bir denklem gelişti. Şu ana kadar görmediğimiz daha önce e, Belgorod istikametinde bir takım taktik akınlarını gördük. Ukrayna tarafında gidip çıktılar. Ama burada kalıcı olmayı başarabilirlerse... Savaşa özgü yeni bir denklem gelişecek. İşgal edilmiş, Ruslar tarafından işgal edilmiş Ukrayna toprakları, Ukrayna tarafından işgal edilmiş Rus toprakları. Bu savaşla ilgili yapılacak olası müzakereleri de çok etkileyecek. Çünkü bir şekilde burası Ruslar açısından son derece önemli bir yer. Kendi vatanları ve geçmiş 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'yla Ruslar arasında yapılan mücadelenin en temel parça, en temel savaş fotoğraflarından bir tanesi. Buradaki savaşı Nazi Almanyası kaybettikten sonra Ruslar Berne kadar gitmişlerdi. Burada çok ilginç bir ironi de ortaya çıktı. Alman basınında bazı Alman büyük basınında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa e, Alman tankları Rus topraklarında gibi bir cümle kullanıldı. Buna da Medvedev cevap verdi. Aynı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Rus tanklarında dedi Berlin sokaklarında göreceksiniz dedi. Şimdi bu neye işaret ediyor? Hüseyin Hocam bunu çok iyi bilir. Savaşın kökenine işaret ediyor. Çünkü bu savaşın çıkmasının sebebi Almanya'nın, temelde Almanya'nın Ruslara vermiş olduğu sözleri tutmaması. <gülüyor> tamam o sözler tutmadığı için Ukrayna Savaşı çıktı. Şimdi Almanya ile Ruslar arasında bir sözlü sataşma üzerinden bir yeni denklem görmeye başladı. Aslında bu savaşın asimetrik boyutunda hep kendisini gösterdi. Yani Avrupa'da yaşanmakta olan istikrarsızlıkların aşırı sağın ve aşırı solun yükselmesi, hı hı. bir takım gösteriler, gösteriler falan hep altında başta Almanya, Fransa olmak üzere herkes Rusları aradılar. Bakalım bu olaydan sonra savaşın doğrusal mücadelesi ve asimetrik mücadelesi nasıl şekillenecek? Hep beraber göreceğiz. Çetin evet. Ers, bir şey ekleyebilir miyim? Elbette. Ya şimdi bak bu kadar bir alanı Daki böyle bir askeri toplanma hareketliliği Rus istihbaratının uyaramaması artık nasıl yaptılar, nasıl gizlediler niyetlerini. Burada biz ciddi bir istihbarat zafiyeti var. Yani e, bu Rusya açısından sorumludur. Yani bu şimdi şu şeyi saldırıyı durdurduktan sonra e, bunu da değerlendirmeleri gerekecek. Yani bu ama ben yani bu saldırının çok kalı, arkası tahkim edilmeden çok zırhlı birlikte ilerleyerek yapıldığını görebiliyorum. Yani yani o kadar hızlı ilerliyorlar ki arkada şehirler kalıyor, siviller. Hı hı. Yani e, Rusya'nın yani bu bölgede durumu belki zorlansa bile toparlayacağını düşünüyorum ama yani burada ortaya çıkan çok ciddi derecede bir prestij kaybı var Rusya açısından. Kendi ülkesinde böyle bir saldırı uğruyor. Bir de şuna çok dikkat ediyorum. E, Ukraynalılar yani görüntüleri izliyorum çok ciddi derecede hocamla da konuştuk esir topluyorlar. Bence böyle bir politikaları da var. Yani Esir alma yani herhalde talimat verilmiş çok fazla Rus askerini, Rus polisini, resmi görevlisini herhalde ileride o kafalarında belki bir planlama var, takas var ya da bir ateşkeste onları koz olarak kullanma. Ciddi derecede esir aldığını çünkü o kadar hızlı iler girdiler ki şehirlere böyle. Yani bu açıdan da önemli. Diğer bir mesele de şöyle bir yorum da duydum. Yani sence böylesine bir yani şimdi sıradan normal bir şey değil. Sonuç itibariyle böyle bir operasyona kalkışmak hı hı. için 
ciddi bir hazırlığa ihtiyaç Amerikalıların var. bence Batı'nın çok büyük bir desteği var. ABD Pentagon zaten resmi açıklama yaptı. Bu, bu, bu saldırıda Amerikan silahları teçhizatı kullanılmıyordur diyemeyiz dedi. Bu ne demek? Kullanılıyor demek bir yani. Bir vurdular ya zaten Ruslar. <gülüyor> yani Reddiyi yani bence bu a, a, bence tamamen Batı'nın... Yok, yani do, bence do, bunun planlanması oraya, bile Batı, yani ABD tarafından yapılmış olabilir. Silahları değil, Ama kabiliyetleri kullanılıyor. Kabiliyetleri, kullanılıyor. istihbaratını Şöyle, da işte. Kullanılıyor. Bu böyle olsa bile sevgili Abdullah sana da bunu söyleyeyim. Sana da evet. sorayım Ali Bey. Yani Rus istihbaratının gözünden ki Rusya... Evet. Şunu söyleyeyim ben Ukrayna'da kaldığım süre için e, gördüğüm bir gerçek. E, Rusya dil olarak da istihbarat olarak da Tabii. devlet kademeleri evet. itibariyle de e, Ukrayna'nın birçok noktasında evet. çok ciddi bir hakimiyeti var. Evet. Yani böylesine bir operasyon i̇şte, evet. nasıl oluyor i̇şte da... Bence Amerikalıların manipülasyonu var orada gizlenme işte yönünden istihbarat tekniği açısından. Bir de şu şey mesela bak dedikoduları şey söylüyorum ciddilik payı olabilir. Şimdi stratejik istihbaratla Cari, e, muharebe askeri, istihbaratı he, farklı şey. Istihbarat farklı. Şimdi stratejik istihbaratla bununla ilgili de bilgi olabilir. Ama muharebe istihbaratıyla ilgili elektronik kart destekli bir engellemeyle veya bir manipüleyle karşı karşıya kalırsa burada e, Ukrayna birliklerinin yapmış olduğu hareketleri istediği gibi değerlendiremeyebilir. Etkileyemeyebilir. Biraz önce zaten onu Hı. anlatmaya çalıştım. Elektronik kart destekli muazzam bir etki var burada. Bir yani de, he, Rusların Havadaki keşif gözetleme, gerçek zamanda keşif gözetleme kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Sadece onu kaldırmıyor. Lançetler dahi etkilenmiş. Ee, bunla, bunların uçuşlarını engelliyor, baskılıyor, uçamıyorlar, Hı-hı. hedeflerine varamıyorlar. Hı-hı. Ve bu arada Ukrayna tarafının elindeki dronlar dahil olmak üzere son derece güçlü bir şekilde Rus tarafını vuruyorlar. Şimdi Ruslar bu anlamda bir ateş baskısıyla yani bizim... Ateş dediğimiz yani örneğin topçularla yapılan baskının dronlarla yapılanı devreye girince ardından manevra kuvvetleri büyük bir hızla yıldırım harekatı diyorlar zaten. Bir yıldırım girişiyle beraber giriyorlar belli bir alanı tutuyorlar ardından benzer taktiği uyguluyorlar yeni bir alan ele geçiriyorlar. Böyle böyle 530 kilometre karelik bir alanı ele geçiriyorlar ve Ruslar bunu engelleyemiyor şu ana kadar. Ha şimdi Ruslar buna karşı yeni tedbirler geliştirecekler mi? Tabii. Bunu hep beraber göreceğiz. Durabilir mi Ukrayna ordu sonra da? Ya şimdi bu şimdi bir, bir şimdi Wagner'de şimdi, Wagner'den de mesaj var e, geliyoruz ana vatana diye. <gülüyor> Wagner yani, tabii, çok şey, azaldı ki Wagner şimdi, kalmadı Wagner'in, ki. Şimdi Suriye tarafından da asker çekildiğine dair bir takım bilgiler var. Teyitsiz. Şimdi evet bunları yapabilir. Ama bunları yaptığı zaman da o alanlarda bir evet. zafiyet kendisini gösterir. Şimdi şimdi sadece o değil. Diğer e, işgal etmiş olduğu alanlardan, Donbas bölgesinden, buradan da asker kaydıracağı söyleniyor. E zaten Ukrayna'nın amaçlarından bir tanesinde evet, bu harekatı yaparak Aynen. oradaki e, kuvvet yoğunluğunu bu, azaltmak olduğu ifade ediliyor. Yani Rusya savaş planlayıcıları yani kurma aklı bununla ilgili nasıl bir çözüm üretecek bunu hep beraber evet. göreceğiz. İki... Ama orayı boşaltır. Orada bir boşluğa sebebiyet verirse bu sefer Ukrayna gerçek vuruşunu oradan yapmak ihtiyacı duyabilir. Veya belki bununla ilgili bir e, strateji geliştirmiştir. O açıdan bunların hep su götürür şeyler. Evet. Şimdi Şimdi i̇ki şey daha ekleyeyim söyle çok ama. kısa. Şimdi bir okudum yani buna biraz hazırlan bak, baktım biraz ne güncel nedir diye Telegram gruplar. Şimdi Harkov'da bir tampon bölge oluşturulma Rusya'nın bir böyle bir stratejisi var. Bunu ciddi derecede sekteye uğrattı. Oradan asker çekmek zorunda kalıyorlar. Abdullah abin dediği gibi doğru. Yeni bu cepheyi kurtarması lazım. Kendi ülkesine saldırıyor oluyor. Bir de teyide muhtaç ama bence hocamla da konuştuk olabilir mi diye. Kadirov'un bu bölgeyi savunması gereken bir Tugay'ın ya da taburunun anlamsız bir şekilde geri çekildiği iddiaları da var. Dedikodusu var. Rüşvetle dönmüş olabilir ya da taraf değiştirmiş olabilirler. Yani bu kadar baskın yemelerinin en sebeplerinden bir tanesi... Bu da diyorlar. Allah Kadirov. Ta- ama ora- daha önceki <gülüyor> oligarkların başına ne geldiği. Kadirov'un herhalde, şeyi yok. Ya da Kadirov, Kadirov'un bilgisi ne geldiğini herhalde değil. <gülüyor> Kadirov'un bilgisi dahilinde değil. Yani o oranın yerel komutanının. Hocam olamaz diyemem dedi yani. yani Dedikodu ama yani. Şöyle, ben şöyle dedim yani rüşvet <gülüyor> olayları dönüyor ama ben yani oradaki Çeşen birliklerinin rüşvet alıp falan onların bir para Rüş- sorunu olduğunu düşünmüyorum. Rüşvet yani. mi manipülasyon mu artık <gülüyor> yani artık neyse. Hocam, şey bir şey söyle. Bunların hepsi evet. O, o cepheleri takip eden kişiler olarak evet. bu tür olasılıkları biliyoruz ama. 
Benim görebildiğim buradaki etkinin sebebi bir, bir yıldırım harbi yapmayı başarmış olması. Ukrayna Tabii tarafında. ama klasik abi sen e, TSK mensubusun. Şimdi merkezden çevreye açılırsa mesela Rommel'in Kuzey Afrika'da ilerleyişi gibi. O zaman çok ciddi der. Yani o kadar hızlı ilerliyorsun ki lojistik, lojistik geriye dönüş, ikmal yolları, lojistikte sorunlar yaşamaya başlıyorsun. Ukrayna çok hızlı girdi. Ama merkezden uzaklaştıkça bu, bu sorunları bu, bu, bu, yaşamaya burası, burası, başlayacak. Burası şu an, Klasik burası, burası, burası, burası, yani çok, derinliğe indikçe. Şu an, şu an çok büyük bir alan değil. Yani i̇şte. ne, ne kadar ben hep Judy örnek veririm. Judy <gülüyor> Silopi ile Cize arasındadır. Evet. Ee, bir diğer tarafıyla da işte e, Uludere tarafına uzanır. E, 300 kilometre karedir Judy'nin büyüklüğü. Evet. Şimdi burası işte 530 kilometre yani Judy'den biraz daha büyük bir alanda. Yani burada e, Ukrayna tarafına komşu. Ee, bir alanın e, ikmal, lojistik veya taktik e, e, yığınakla ilgili şu safhada bir sorun i̇şte yaşayan Onları keserlerse Hatta bir eğer güçlü bir akış gerçekleştirebilirse ciddi anlamda evet. daha toprak parçalarını kapabilir. Evet. Çünkü ben e, Rusya'nın bu hatta ay, cephede olduğu kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yani bu, bu, hazırlıksız burada yaşadıklar yakalandı. yani bu, burada aslında e, de, denk olmayan kuvvetlerin çarpışması Tabii, gibi bir fotoğraf var burada. Yani bunu boşluğu oldu. Bu, bu da aslında birazcık şey stratejik. Ukrayna'nın elindeki stratejik istihbarata dayanıyor. Bu stratejik istihbarat da muhtemelen onlara Amerika. yabancı kaynaklarda okudu. Abi İngilizlerle e, Amerikalılara verdiler. Şimdi sevgili atlar biz cephenin bu tarafından baktık anlattık. Evet. Şimdi cephenin öbür tarafından evet, Ruslar ne diyor merak ediyoruz. Sen ne <gülüyor> diyorsun yani. Şimdi biz Ukrayna tarafından baktık. Stratejik istihbarat dedik. Cari istihbarat dedik. Bir taraftan biz da tarafsızız sevgili Abdullah e, burada aslında Ukrayna ordusunun hangi askeri taktiklerle e, gitmiş olabileceğine dair de yorum yaptı ama şimdi bir de e, Rusya tarafından tartışıldığı bir boyut var. Yani Putin'den açıklamalar geldi. Çetin Putin'de... Biraz önce söylediklerimi senden rica ediyorum. <gülüyor> e, önemse çünkü e, bu 5. nesil savaşın yani dünya üzerinde yapılan konvansiyonel savaşların gelmiş olduğu en uç nokta burası. Kullanılan aygıtlar yani tepede uydular, <gülüyor> elektronik kart, dronelar, işte yapay zekaları falan kullanıldı. Yeni bir savaş formundan bahsediyoruz. Yani Nazilerin Barbarossa harekatının 2024 versiyonu. Yani bu, ya bu çok, çok farklı Yıldırım bir harekatı olay. Ya. Ben yani Bunun Karabağ Savaşı'nı versiyonu. çalışmıştım biliyorsun. Karabağ Savaşı 5. nesil savaşın ilk örneğidir. Ukrayna evet. Savaşı 5. nesil savaşların ikinci örneği ama Karabağ Savaşı'nın belki 100 katı büyüklüğünde ve çok daha farklı kabiliyetlerin kullanıldığı, yapıldığı bir savaş burası. Senin yerinde tutuyorum İkbal Hocam. Evet. Şimdi, Şimdi tabii... Sen... Beşinci nesil teknoloji dedim. Bu beşinci nesil savaş. teknoloji beşinci savaş. savaş. Evet ama yeni nesil teknoloji büyük ölçüde bu tarafta var. Bir de öbür tarafı dinleyelim bakalım öbür tarafta ne var? Yok öbür tarafta da var. Şimdi Dinleyeceğiz. Göte diyor ki ben diyor insanım o yüzden tarafsız olamam ama bilim insanı olmaya çalışan biri olarak objektif olmak zorundayım. Çok doğru bir laf. Yani objektif olmam gerekirse tarafı bir tarafa bırakırsak hangi şartlarda bu durumun oluştuğuna bakmamız lazım. Lugans'tan aşağı Donis, Zaporoji ve Herson bu bölgede savaş neredeyse tıkandı. Ufak tefek Donis bölgesinde Rusya'nın e, ilerlemelerini görüyorduk. Ve son zamanlarda her halükarda Rusya'nın lehine genel bir tablo varken böyle bir durum Rusya tarafından çok ciddi bir eksiklik. Bu herkes Herkes tarafından Rusya'da kabul ediliyor. O yüzden Putin ilk iş olarak Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u, Bortnikov'u, FSB Başkanı'nı, Yeni Savunma Bakanı'nı, Belavusov'u ve Şoygu'yu eski savunma bakanı çağırdı ve çok gergin görünüyordu. Çünkü 2000 kilometrelik bir kara sınır bölgesi var Rusya-Ukrayna arasında. Belli ki Rusya bütün güçlerini Ukrayna topraklarındaki cepheye e, yönlendirdiği için bu sınır savunmasını boş bırakmış. Burada sorumluluğu kime verdiği önemli. Medvedev bugün bir açıklama yaptı. Onun yaptığı açıklamalar bazen keskin ama eskiden Jirinovski vardı. Rahmetli ölmeden önce böyle açıklamalar yapardı. Herkes ona Kremlin'in e, beyninde olan şeyi söyleyen kişi olarak söylerdi. Çünkü herkes o şekilde Kremlin resmi açıklama yapamaz. Şimdi Medvedev'de, Medvedev'de direkt Gerasimov'u suçladı ve biraz da 
orduyu suçladı. Bu yeni Belavus Hava, yeni Savunma Bakanı'na fazla yüklenmiyorlar. Çünkü o yeni ve asıl amacı zaten askerlik yapmamış. Onun amacı biraz ekonomik boyutu. Şimdi sorun şurada. Sovyetler Birliği döneminde bu sınırların o 2. Dünya Savaşı'nda falan korunmasında çok önemli bir e, sınır savunma gücü vardı. Şu anda sınır savunma güçleri Rusya ordusunda o şekilde fonksiyonel bir görev üstlenmiyor. FSB sorumlu sınırlardan ama FSB'nin sınırlarda çok büyük bir askeri gücü yok. Dolayısıyla otomatikmen sorumluluk e, kime geçiyor? Genel kurmaya geçiyor ve daha evvelki savunma bakanına geçiyor. Şoygun'un üzerinde son zamanlarda Şoygun'un ekibiyle ilgili çok ciddi bir baskı ve tutuklamalar var. Büyük bir ihtimalle bu olaydan sonra bunlar artarak devam edecek. Çünkü bu işin sorumluluğu dediğim gibi onlara yükleniyor. Bir başka boyutu da büyük bir ihtimalle içeride bunun bedeli olarak e, Genelkurmay Başkanlığı'nda ve üst düzey generaller seviyesinde Bedeli olacak. Aynı şekilde değişimlik, değişiklikler olacak. Zaten Ukrayna'da bunu yaparken hedefleri nelerdi? Birincisi cephedeki kontra, kontra, kontra, e, konsantrasyon. e, konsantrasyonu buraya vermek. İkincisi içeride siyasi bir e, dalgalanma yaratmak Rusya içerisinde ve kamuoyunda bir hoşnutsuzluk yaratmak. Ve dünya kamuoyuna da şu imajı vermek, Çin gibi Rusya'nın dostlarına, işte sizin dostunuz bu halde imajını vermek. Ve daha da önemlisi, Batı desteğinin şu anda sorgulandığı bir dönemde, onlara biz hala varız, desteğinize devam edin, gücümüzü görüyorsunuz demek. Bu şartlarda ilk hedef konulan ilk hedef, ilk başta da söyledim, büyük bir ihtimalle Kurçatov bölgesindeki nükleer santrali ere geçirmekti. Bu o zaman orada konuşlanarak ciddi bir e, pazarlık unsuru doğurabilirdi Ukrayna için. Çünkü oraya karşı bir askeri hamle yapılması zor olur. Şu anda da ilerlenilen o 15 kilometrelik alanda esir tutulan insanlar var. E, on, o yüzden bu da biraz onlara yapılacak hamleleri zorla, zorlayan bir faktör. Ama bütün bunlara rağmen benim Moskova'da izlediğim, Putin'in bu işten dolayı çok moralinin bozuk olduğu ve her halükarda buradaki bu o, olayın öyle ya da böyle çok can kaybına neden olsa bile bir şekilde bastırılacağı. Şimdi bu tür şeyler olabiliyor. Yani bu olayın ben Ukrayna Savaşı'nın gidişatını stratejik olarak değiştireceğini düşünmüyorum. Yani Mayıs 1941'de Hitler... Londra'yı bombaladığı, en güçlü bombaladığı zaman barış görüşmelerinin olduğu zamandı. Bir de Pearl Harbor olayı var biliyorsunuz. Yani evet e, çok zarar verdiler ama ertesi gün ne olduğunu gördük. Bu da aynı şekilde. Yani bundan sonra savaş Ukrayna'da ya Rusya tarafından dozajı artılar, artırılarak genişletilecek ya da Ukrayna savaşında Rusya inisiyatifi kaybedecek. Bana öyle görünüyor ki Sumu bölgesinde yani Kurska e, e, denk gelen Ukrayna topraklarında yeni bir cephe açılma ihtimali var ki Rusya'nın o bölgeyi bugünlerde dün bugün özellikle bombalamayı artırdığına dair haberler var. Dolayısıyla bunun içeride yaratacağı etkileri daha konuşacağız ama Rusya açısından ciddi bir prestij kaybıdır. Yalnız Ukrayna Rusya savaşındaki genel gidişatı değiştirecek nitelikte Değil. stratejik bir Değil. sonuç doğurmaz Bence diye de. düşünüyorum. Bence de. Tam tersine içeride dediğim gibi Rusya'nın tekrar ciddi bir reorg reorganizasyon yapması için bir temel oluşturdu. Ama insanlarda çok ciddi bir hayal kırıklığı da yarattığını tespit etmemiz lazım. Yani e, Rus halkı bu konuda çok endişeli ve nasıl böyle bir şey olabilir diye ve bunun faturasını da Rusya birilerine çıkartacak. ABD daha temkinli Kime çıkartır? Ee, birincisi tabii mesela o bölgede... Mesela kimler tartışmanın merkezinde? Gerasimov, yani Genelkurmay Başkanı. Şoygun'un şu anda tutuklanan iki tane yardımcısı var. Onun tutuklanmayan e, yardımcıları ve o ekip, yani eski ekiple. Çünkü bu olayın kaynağı olarak son bir haftadaki on günde ya da 
e, efendim e, Belousov geldikten sonra ki süreçte e, atılan adımlar sorumluluk bu sürece yüklenmiyor. Daha evvel yani Şoygu dönemine yükleniyor. Niçin bu zamana kadar iki buçuk yıldır bu tür olayların e, önlemini alacak hamlelerde bulunmadınız? Onlar da diyor ki Rusya Ukrayna sınırı e, işte e, 2000 kilometre yaklaşık biz zaten sınırlı sorunlu e, bir asker toplama kapasitemiz vardı. Özellikle ilk başlarda yoğunluğu o bölgeye verdik. Bu şekilde kendilerini bir e, kendilerine bir bahane yaratmak istiyorlar. Ama öyle görünüyor ki Putin'i bu tatmin etmiş değil. Yani burada e, eğer şeyi de alsalardı e, Kurçatov nükleer tesisini bu Rusya'ya gerçekten çok büyük bir e, darbe olacaktı. Şimdi işin bir başka boyutu da bu enerji hatları ile ilgili gaz e, hatları ile ilgili çünkü orada bir e, gaz mer, dağıtım merkezi var e, ilginçtir bütün bunları konuşuyoruz ama hala bir boru hattı ki oradan geçen bir boru hattı oradan e, Avrupa'ya gaz vermeye devam ediyor bunu 2019 yılında uzatıldı bu anlaşma şimdi 2014'te bitiyor 2024'ün sonunda bitiyor e, 2024'ün sonunda bitiyor 24'ün sonunda bitiyor ama Şöyle bir durum var. Şimdi buradan sadece Macaristan, Sırbistan ve Avusturya alıyor sınırlı sayıda ve Avusturya'nın ki biraz 2027'ye kadar uzatılacak belki. Öyle 2027'de bitecek. Diğerleri 2024'te bitiyor. Şöyle bir durum var. Şimdi Ukrayna niçin o zaman bu gaz hattını e, yok etmek için bu saldırı yapsın? Mantıksız görünüyor ilk baktığınızda. Çünkü zaten kendi toprağından geçiyor. Orada da vermeyebilir. Ama Uluslararası anlaşmalara uymak zorunda olduğu için Ukrayna eğer bu topraklarda bunu yaparsa bir şekilde kimin yaptığı belli olmayıcı, olmamış gibi e, lanse edebilir. Kendi topraklarında bunu yapmaktan şey, hala çekiniyor. Bir şey, dedim, bir şey söyleyeyim. Eğer o boru hattı bypass olursa veya devreden çıkarsa Ukrayna tarafı jeopolitik değerini yitiriyor. Tabii. Şimdi o, ne yapıyor? O, o, şimdi Türkiye üzerinden işte Rus gazının veya Rus gazını biz satın alacağız, bizim üretmiş olduğumuz gazın veya e, diğer tarafların almış olduğumuz gazın Avrupa'ya transferi, işte gaz terminali falan olacağız, böyle şeyler konuşuluyor. Ukrayna diyor ki, hattı diyor, Türkiye'den gelen hattı diyor, benim o eski hattıma bağlayın diyor. Evet. Yani şimdi onun derdi de kendisi jeopolitiklerini yitirmemek, böyle bir temel refleksi var. O, o, o hat, evet ben, bütün savaş boyunca biliyorsun 2024'e kadar... Almanya'ya kadar gaz gitti yani biliyorsunuz Çok doğru. orada. Şimdi bu hatların başka bir önemi de şu biliyorsunuz. ABD ve Batı Rusya'nın e, Avrupa'ya gaz vermesine şimdi değil 60'lardan beri karşı. İlk başlarda 60'lı yıllarda Sovyetler Birliği ilk gaz verdiği zaman ABD pompa sistemini bile vermedi. O yüzden Almanya kendi pompa sistemini geliştirmek zorunda kaldı. E, Siemens'in falan başarısı bu alanda bu dönemle bağlantılıdır. Yani bu bu olayın bir boyutu ABD ile SS, AB ile SSCB döneminden beri Rusya'nın enerji hatlarına zarar verebilmek. Bir başka çok önemli boyutu Belarus boyutu. Şimdi bu savaşta bu son Kursk meselesinden sonra e, Belarus lideri e, çok sert açıklamalar yapmaya başladı. Hatta bazı oradaki gelen füzeleri düşürdüğünü Belarus toprakları üzerinde burada kullanılmak üzere Kursk'ta e, Ukrayna'nın gönderdiği düşürdüğünü söyledi. Şimdi buradaki amaç şöyle büyük bir ihtimalle olayı bir de, Ukrayna... Hocam, özür dilerim bir şey soracağım. Hı. Füzeler nereden geliyor Belarus'un düşürdükleri? Belarus'un uçurduklarının e, tam olarak nereden geldiğini bilmiyorum ama e, Belarusya Başkanı'nın açıklaması var. Bazı füzeleri biz kendi topraklarımız üzerinde düşürdük diye. Hayır aklıma şey geliyor. Polonya tarafından füze mi atılıyor? Şöyle Yok. Olabilir. Ukrayna yani, yani, tarafından. Ukrayna, yani, Ukrayna oralardan Hı. füze mi atıyor ki? Abdullah Şöyle etmiyorum. olabilir. Sihir füze satıyordur. Ruslar şimdi direkt güneyden bekliyor ya. Hı. Sihir füzesini alçak irtifadan dolandırarak atıyordur. Ee, Suudi Arabistan, Apkay, Petrol, Rafi'nin Onu... bana saldırı gibi. Hangi Başladı... füze? Yani o kabiliyet hangi füzede var? Ukrayna elinde, Seyir füzeleri mi? var ya. Çeşitli seyir füzeleri gibi... var. Onlardan atıyordur. Belarus toprağına girip oradan dönüyordur. Lukashenka Çünkü beklemedikleri ki, noktadan. Lukashenka bu konuyla ilgili... Suudi Arabistan ilgili... saldırısını hatırlayın. Bir, bir bakalım, bakalım. Lukashenka daha dün bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Biz dedi bu füzeleri kendi e, hava sahamızda düşürdük dedi. Nereden hangi füze o konuyu bilmiyorum ama Lukashenka'nın açıklamasını biliyorum. Buradaki kalitası, durum şu. Neden mi? Lukashenka böyle bir şey diyor? Neden bu kadar hiddetli bu olaya? Çünkü Zelenski bu hamleyi yaparken bir amacı da 
NATO'nun Belarus üzerindeki etkisini de baskısını da artırmak ve Belarus'u da bu işin içine biraz daha sokarak şu anda anlaşma yoluna gitmekte olan sadece Rusya kapsamındaki durumu biraz daha provoke etmek. Yani Belarus'u da işin içine sokmak. Sanki Belarus'un da bu işe direkt girmesi için bu Kursk olayından dolayı bir hazırlık yapılmış. Ama ben Belarus'un bu oyuna geleceğini düşünmüyorum. Rusya'nın da buna e, müsaade edeceğine gereksinim duyacağını düşünmüyorum. Çünkü böyle olursa olay tekrar başka bir boyut kazanmış olur. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında bu olay artık belli bir yere geldi, tıkandı. Büyük bir ihtimalle e, dondurularak görüşme sürecine girilecek gibi son yapılan açıklamalar taraflardan bu yönde. Ama işin içine yeni bir aktör olarak Belarus girerse... Bu durumu farklı bir boyuta sokar ve bence e, Zelenski'nin de yapmak istediği buydu. Yani Kursk operasyonunun üç tane temel amacı, ilk başta söylediğim uluslararası imaj ve Rusya içi imajın dışındaki amacı var. Birincisi bu e, nükleer tesisi ele geçirmek ya da gaz boru, ikincisi gaz sistemini darbe vurup vurmamak yani onu onun kararını verip vermemek arasında... Üçüncüsü de bu olaya Belarus'u sokmak, dahil etmek ki Ukrayna e, savaşı başka bir e, boyut kazansın. E, bütün bunlara karşılık Rusya'nın vereceği cevap bence çok sert olacak e, ve Rusya'nın eline çok ciddi bir koz vermiş oldu bu şekilde. Yaparken ki amaçları belli ama sonuçları açısından bence e, kendi ayağına sıktı diye düşünüyorum. E, çünkü hedeflerine tam ulaşmadı stratejik hedeflerine ama tabi Rusya'ya prestij açısından zarar verdi zaten iki buçuk yıl içinde Rusya bu tür prestij kaybını çok yaşadı gemileri gitti Prigojin olayı bu ama Rusya'yı geri adım büyük anlamda geri adım atmaya zorlayamadı bu da öyle biter diye düşünüyorum bir de şey tarafı var hocam ee, Ukrayna toplumuna ve ordusuna bir moral evet. tabii, tabii, boyutu da var. Çok bir önemli şey. bir moral. Kendi bir de tersi bir var diye düşünelim. Çok önemli ben bir çünkü olay. çünkü kursa girdiklerini düşündüğümde ilk önce şunu düşündüm. Bu adamlar kursku alamazlar. Yani tamamen diğerleşemez. Yani barış anlaşması olmuş da Ukrayna'ya katılmış. Böyle bir şey olmaz. Ruslar eninde sonunda alır. Peki niye böyle bir e, intihar saldırısına girdiler? Öyle. Savaşta biraz psikolojik harp olarak tabii, düşündüm. Tabii. Yani Rusları düşünebiliyor musunuz? Ruslar bir ülkeye saldırmış ve o ülke kendi ülkesine saldırıyor. Artık Rus halkı şöyle düşündü. Ne oluyoruz ya? Biz ki ana vatan yani ana vatanımızdan bir toprak parçasına Ukrayna girdi. Ya yani Bu müthiş bir psikolojik etki yapıyor. Düşünün hatırlarsanız ilk savaş iş çıktığında sık sık programlarda karşılaşıyorduk. Orada konuşmuştuk. Ruslar e, ceset yakma cihazları araçları bulunduruyordu sahada. Çok fazla kayıp verdikleri için cesetleri orada yak, bazı askerleri toplu toplu yaktıklarını konuşuyorduk. Çünkü öyle haberler vardı. Çünkü Rusya'da sürekli şey cenaze, sürekli asker cenazesi psikolojik olarak halkı da, halkı da bayağı bir e, yani savaşa karşı. Yani buradaki esas bir amaç da şu olabilir. Rus halkının savaşma azmini kırmak. Yani birazcık psikolojik harekat boyutu da bence çok önemli. Yani Kesinlikle. girdik bakın biz de sizin toprağınıza girebiliriz. Hani ayağınızı denk alın. Yani ya, ya, ya, ya, var. ya da Aklı şöyle bir şey, e, çünkü Rusya'nın e, onur değerlerine dokunan bir şey, evet. Rusya'yı bir stratejik hataya zorlamak. Kesinlikle Böyle öyle. bir niyeti de olabilir. Zaten Amerikan Savunma Bakanı çok e, yani müthiş bir cümle kurdu bundan birkaç ay önce. Birkaç ay önce değil, 7-8 ay önce. Dedi ki, biz dedi Amerikan savunma bütçesinin sadece yüzde üçünü kullanarak ve hiçbir Tabii. Amerikan askerini öldürmeyerek... Rusya'nın konvansiyonel gücün yani nükleer güç harici konvansiyonel gücünün yüzde ellisini Ukrayna'da yok ettik. Evet. Siz biraz önce dediniz ya Almanya yüzünden çıktı mesela. Hani respirli olarak söylediniz. İşte yani savaşın sebebi bu cümlede yani. İngiltere'nin ve özellikle İngiltere'nin Ukrayna'yı işte NATO'ya alacağız mı alacağız şeyleriyle Rusya'yı tahrik ederek Rusya'yı saldırtması. Yani İngiltere Avrupa'da kesinlikle Rusya'yı çünkü araları biliyorsunuz o şey krizlerinden dolayı kimyasal şeyle öldürülen Rus casusları vardı İngiltere'de. Ruslar kendi casuslarını e, radyoaktif maddelerle öldürmüşlerdi ya o günden beri ciddi kriz içinde. İngiltere ve Amerika Rusya'nın konvansiyonel gücünde düşün kaç tane uçak düştü? Su-34. Bir sürü Su-34'leri, Su-35'leri düştü. Ellerinde taktik balistik füze neredeyse kalmadı. E, yani birazdan konuşacağız belki ama FVP dronlarla adam 250 dolarlık dronlarla 
10-15 milyon dolarlık T-72 tankını kapak açıkken yukarıdan bir tane havan topu atıp imha ediyor. Yani savaşın boyutu tank çok değişti ama Rusya'yı konvansiyel gücünü mahvettiler. Ve hiç Amerikan askeri ölmeden, İngiliz askeri ölmeden. Bu savaşta Kurs'ta Fransızlar öldü gerek. diye haberler var. Yani burada Fransız paralı askerlerin Hocam, onu söylüyorlar. Da... Fransız ve Polonyalı Polon, askerler evet. e, savaşta e, kestirmelerde yakalıyoruz diyorlar. Ama bir teyit etmek lazım. Çünkü ben bunu ihtiyatla karşılıyorum. Öyle Özellikle bir şey tabii ki. Cephedeki yalan. gerçek durumu e, nasıl anladığınız, takip ettiğiniz Telegram kanalına bağlı. Eğer Ukrayna'yı takip, takip ediyorsanız... Takip ediyorsanız ediyorsan, ben ikisini de takip ediyorum. Ben ikisini de takip ediyorum. Ben ikisini de takip ediyorum. Zaten, <gülüyor> zaten orada da yani. şimdi bizim <gülüyor> e, or, Orta Doğu'daki <gülüyor> vekaletler savaşında öğrendiğimiz bir şey var. O kadar çok daha ısırıldık, o kadar çok kandırıldık ki. Teyit etmede de olmuyor hocam. Tabii Her yani. tarafa bakacaksınız i̇şte ve gibi, kendi muhakemenizi yapacaksınız. Takip ettiğinize bağlı. Ama Rusya tabii eğer bu, bu, bu, bu hamleyi geri püskürtemezse o zaman Rusya Rusya olmaktan çıkar. Böyle Püskürsür. bir şey yok. Sadece maliyeti ne olacak? Bir de bu hani konjüye, bu kirli nükleerin kullanılması olayı var ya belki de Rusya açısından şu anda hiç olmadığı kadar aktüel bir hal aldı. Çünkü Putin'in o fotoğraflardaki o videolardaki duruşu konuşmaları biraz evvel söylediğim insanlarla iki buçuk yıl boyunca belki de Prigojin döneminde bile bu kadar sert değildi. Ama nükleer kirliliği güzel alamaz ki. Şey Moskova da yakın. Rüzgarlarla bak, bak, Moskova ben, da ben, ben bir şey şimdi e, nük, taktik nükleer Burada silah... Burada değil içeride. E, Burada Rusya, değil. Rusya Ukrayna içerisinde için. birileri taktik nükleer silah kullanmaya hevesli olabilirler. Bunların gelişmiş ge, bu, bunun gerekçelerin gelişinde bile düşünebilirler ama Batı tarafında birileri Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasını istiyor olabilirler. Tabii bütün bunlar olabilir. Asıl asıl oraya bakılması lazım. Tabii ama ihtimalle. eğer yani burada çok ciddi darbe alırsa artık kötünün iyi, iki kötüden en iyisini seçmek zorunda kalan bir e, Rusya ile de karşı karşıya kalabiliriz. Kursu da demiyorum. Kullanma şeyi yine Ukrayna'da olur. Rusya, Rusya bence taktik nükleer silah, taktik nükleer silah bu işi kirlenir. konvansiyonel kabiliyetlerle kapatmaz. Bir taktik nükleer silah kullanma yan dışına düşerse şu anda onu destekleyen bütün müttefikleri gizli ve açık müttefikleri dahil pek çoğunun desteğini kaybeder ve yaptırımlar, izolasyon korkunç bir noktaya çıkar. Yani bunun sonuçları olur. Kesinlikle. Peki bunu göz o yüzden bu, bu, iş, bu iş bence Rusya açısından yani bütün zorluğuna rağmen e, konvansiyonel kabiliyetlerle beraber e, mücadele edilmesi gereken bir fotoğraftır. Bence. Kesinlikle öyle. Peki, Ama Rusya yapamazsa göz... yapamazsa Rusya açısından yaratacağı tehlikelerin sonuçları açısından evet. söylüyorum. Ben de ilk Çorap duruşum bu şekilde. Gibi. Yani bir şekilde Rusya'nın bunu halledeceği ama çok ciddi bir tehdit yani kursta ilerlerse farz edin ki gidiyor Kurçatov'u alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve Rusya bununla mücadele edemiyor. Getirdiği Wagner'ler yapamıyor. O zaman ne yapacak? Buyurun gelin mi diyecek? İşte o aşamadan bahsediyor. Hocam orada kritik bir yer var. Ee, yakalayabildiğim kadarıyla bir sınırdan 80 kilometre ileride Rusya'nın orada bir e, hava üssü var. Ukrayna tarafı ısrarla orayı baskı altına alıyor. Belli ki oraya, orada düğümlenen bir fotoğraf var. Onu, onu çalışırken yakaladım ama detayını öğrenemedim. Ümit ederim bir, baş, bir sonraki programda da orayı konuşuruz. Orası, orası önemli gözüküyor. Ee, bir üs var. İsmini, i̇smini de hatırlayamadım. Şey. Ya, bu hava Wagner, saldırıları Wagner olayı üstür, var. Muhtemelen. Çünkü, muhtemelen oradaki yani Rusya'nın cepheyi de destekleyen lojistik merkezi yani şey, olabilir. Yani, yani, yani, yani, hem savaş uçağı, hem hava savunma, hem hava taarruz, hem de lojistik. elektronik harpla ilgili, istihbaratla ilgili o isim sanırım bir özelliği var. Orayı ısrarla bir şekilde etki altına almaya çalışıyor. Fakat planetler. ben şunu sorayım. Siz dediniz ya taktik nükleer silah kullanmak isteyenler olabilir bu tarafta da. Şimdi sadece Rusya açısından düşünün. Rusya Ukrayna'nın herhangi bir bölgesinde taktik nükleer silah demek aslında menzili 500 kilometre olan demek. Yani çok hmm. büyük nükleer harp başlığı da kullanabilirsiniz hmm. ama biz e, sizin kastınızı düşünerek küçük bir nükleer silah kullanacak demek istiyorsunuz herhalde. Bir yere attı diyelim. Oradan en batıdaki şehirlerden birini. Oradan bile en batıdaki şey Ukrayna kullanmaz. Şehirde sivil sivil halk için kullanmaz. Tamam. En batıda, en batıdaki en batıdaki noktaya bile atsa Rusya çok yakın olduğu için Rusya nükleer kirliliği vuramayacak mı? Yani rüzgarlarla Rüzgarın yönünü hesap edecek. Onu nasıl Putin göz önüne alacak? Kendi Moskova'da halkı nükleer yağmur yağarken ne diyecek onlara? Evet. 
Onun hesabı Hocam, şöyle bir şey var. Yani, yani Rusya'dan ziyade biraz da bizi düşünüyor. Yani zaten o, biz Karadeniz, Karadeniz gitti zaten. Öyle bir durumda Karadeniz gitti zaten. Orada, orada yakın. benim en çok korktuğum iki tane nükleer santral var. Biri Hüseyin bizim, Hocam orada Ermenistan'daki Ermenistan sınırımızdaki nükleer silahları kullanması konuşmaya başladık. Ben oradan sert sert bakıyorum. Ermenistan'daki nükleer santrali ben yakından gördüm. Ama nükleer santral nükleer bomba kadar etki yapmaz. Nükleer santralde çekirdek var. Kapatırsınız üstünü şey olur. Biraz sızıntı yapar. Çernobil'deki gibi dağılır. Ama nükleer bomba Bayım. Adam me- yerden e- 700 veya 1 kilometre, Hakan 3 hocam, kilometre Çernobil, yukarıda patlatıyor. Çernobil'i, Çernobil'i unutmadık. Yani Çernobil'de e- bu ülkede kendi evine tamam. çıkıp şey yapmıştı. Hocam, çay tamam, Hiroşima mı etkili, Hiroşima mı etkili, Çernobil Putin, mi etkili? Bakın her ay söylüyor bunu. Putin diyor ki eğer kendi topraklarımıza bir saldırı olursa nükleer kullanabiliriz. Ama her batıya hafta karşı, söylüyor. Ama onu batıya karşı söyledi. Amerika'ya hayır, şeye hayır, karşı hayır, söyledi. Hayır, hayır, hayır. Kullanabiliriz diyor. Orayı burayı demiyor. Ha, yani doğru. kullanabiliriz diyor. Bu kullanabiliriz derken bu nükleer olay, taktiksel nükleer dediğimiz şey Abdullah Bey daha iyi bilir. Öyle dünyanın sonu değil yani. Çok kötü bir şey tabii ama dünyanın sonu değil. E, tabii yani, ki değil. Yani sadece e, küçük bir şehri yok edersiniz ama ben şunu demek, onun radyasyonu tabii, e, kendi toprağını da etkileyecek. Işte ama bu hangi durumda ben ilk baştan beri ben diyorum ki bu aşamaya gelmeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Bir şekilde halledileceğini ben düşünüyorum. Ben de kullanacağını düşünmüyorum kesinlikle. Ama büyürse Rusya hem güvenlik doktrini olarak hem de daha büyük bir tehlikeyle karşılaşmamak için hiç olunmadığı kadar şu anda bu noktaya yakın durumda. Bunu demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yoksa ben yarın kullanacak bu anlamda söylemiyorum bu şeyi. Ee, şimdi bu Wagner meselesi hmm. çıktı. Çünkü Oraya neden? geleceğim. Bir Hüseyin Hocam'a döneyim. Onu tabii çok tabii. beklettim. Ee, tabii. Hüseyin tabii. Hoca'dan sonra Wagner. Ali Hocam'ı göndereceğiz. Sonra Wagner'la size tamam. döneceğim. Tamam. Hüseyin Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Abla buyur oturabilirsin abi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu askeri hareketliği neye bağlıyorsunuz? Şimdi e, Arp tarihinde şöyle bir kavram vardır. Bir cepheyi kazanabilirsiniz ama savaşı kazanmak ayrı bir şeydir. Yani biz burada geniş çerçeveden baktığımızda yani Ukrayna'nın Rusya'yı yenme şansı var mı sorusuna verilecek yanıt yok. En azından şu aşamada. Diğeri... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere İngiltere'nin, NATO'nun e, tamamının tabii ki Ukrayna'ya büyük destek sağladığı kesin Almanya başta olmak üzere Polonya e, gibi ülkeler. Ama e, dikkat ederseniz Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri mesela Avusturya gibi ülkeler e, NATO'ya üye değil, İrlanda e, değil. Onlar böyle e, dışarıdan bakıyorlar. Ama e, Rusya'nın e, tabii Batı'nın bütün e, bu ekonomik yaptırımlarına karşı e, karşı koyması, e, varlığını sürdürmeye çalışması ekonomik anlamda önemli. Yani Batı ile ilişkileri neredeyse sıfırlanmış durumda. insanı anlamdaki ilişkileri kastediyorum. Şimdi e, Almanlar uzun süre e, silah vermediler e, Ukrayna'ya. Şimdi bu e, Almanya'da büyük bir tartışma konusu. Yani daha önceden verilmiş olsaydı e, Ukrayna'ya silahlar bugün e, başka bir boyuta evrilebilirdi Ukrayna'nın e, durumu. Bu olmadı. Yani gecikme olduğu yönünde e, tartışmalar var. Şimdi e, Rusya tabi Gerasimov doktrini diye bir doktrin var. Yani bu e, Rusya'nın yüksek stratejisi e, ki e, bence e, bilmek lazım. E, İkbal Bey zaten takip ediyordur. Rusya'nın yüksek stratejisine baktığımızda yani Ukrayna ile Rusya arasındaki çıkar ilişkileri veyahut da bakış farklılığı tabii ki devam edecek. Sonuç itibariyle Ukrayna nükleer güç değil, büyük savaş gemileri yok. Oysa Rusya bütün dünyanın sınırlarını dolaşan, nükleer çalışan savaş gemilerine sahip. Yani Rusya çok büyük bir güç, askeri güç halen. Bana göre... En, e, özellikle son dönemlerde e, yaptığımız tartışmalarda e, ki Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak 3 gün boyunca uzun uzun e, uzmanlarla tartıştık. Orada tabi temel bir e, yaklaşım şu. Acaba e, Putin e, geri adım atar mı? Veyahut da Putin ne istiyor? Bence Rusya şu aşamada bir an evvel ateşkesin olmasını istiyor. İki tarafta İki tarafta e, tıpkı e, Gazze'de olduğu gibi e, ateşkes üzerine yapıyor politikalarını. Cene, Cenevre'deki 
e, toplantıda, Ukrayna toplantısında geçenlerde yapıldı biliyorsunuz. E, orada e, Rusya dedi ki iki şeyi e, yapmayın. Yani benim koşullarım bir NATO'ya üye yapmayın. İki yani bize de bu kadar böyle e, ambargo e, uygulamayın. Yani Ama e, şöyle bir beklenti var e, Avrupa'da. Avrupa'nın gücü de azalmaya başladı. Yani e, biz zannediyoruz ki e, Ukrayna'ya e, çok severek yardımcı olmuyor ama e, öyle değil. Yani savaş uzadıkça Batı kamuoylarındaki Ukrayna'ya olan bakış açısı da değişmeye başladı. Çok daha yeni. Yani e, Ukrayna'nın e, mesela Almanya'daki e, örneğini vereyim. Ukraynalılar e, Almanya'dan para alıyorlar. E, otobüsler vızır vızır gidip e, şey diyor. Ay sonunda gel, ay sonunda veya ay başında geliyorlar, parayı alıyorlar, gidiyorlar ve Ukrayna'da yaşamlarını devam ettiriyorlar. Şimdi Avrupa kamuoylarında e, Avrupa kamuoylarında bu çok önemli bir e, olumsuzluğa doğru götürüyor. Eski e, İngiltere Başbakanı David Miliband'ın e, e, daha geçenlerde e, Niall Ferguson'la yaptıkları bir tartışma vardı. E, orada mesela İngiltere'nin, e, bu da çok ilginç, İngiltere neden bu kadar Ukrayna üzerine gidiyor, Rusya'ya neden e, bu kadar e, Ukrayna nedeniyle karşı pozisyon alıyor e, sorusunu da sormak lazım. Şimdi İngiltere'nin de içi karışmaya başladı o mültecilerle ilgili olarak. Bu daha başlangıç. E, çünkü e, Margaret Thatcher'ın 1989 yılında İngiltere Meclisi'nde parlamentosunda yaptığı bir konuşma var. Diyor ki, e, mülteci dediğimiz insanlar e, yasal olarak eğer geliyorlarsa bir ülkeye onda bir sorun yok. Ama... E, illegal olarak geliyorlarsa, yasa dışı e, yollardan geliyorlarsa ve siz sınırlarınızı açık tutuyorsanız onlar gelmeye devam edeceklerdir ve siz kaosa e, yol açacaksınız. Yani kaos sizi beklemektedir. Sene 89, Margaret Thatcher'ın parlamento konuşması istediğiniz e, zaman gönderebilirim e, konuşmayı. Bunu niye söylüyorum ben? Aslında e, Rusya'nın e, Ukrayna ile çatışması e, bir Batı Rusya çatışmasıdır. Ukrayna olarak e, görmemek gerekiyor sadece. Şimdi yeni e, NATO Genel Sekreterinin eski Hollanda Başbakanının e, göreve başladığı andan itibaren işte e, Ekim ayından itibaren e, göreceğiz. O bir önceki e, NATO Genel Sekreteri kadar e, yine sert mi çıkacak yoksa e, onlar da yavaş yavaş e, Rusya ile Ukrayna arasında bir e, ateşkesin yapılması gerektiği yönünde mi Politika takip edecekler. Amerikan seçimleri bu açıdan çok önemli. Yani Donald Trump hala ısrarla söylüyor. Ben geldiğim anda Gazze'de de e, şeyde de e, Ukrayna e, Ukrayna'da da savaş bitecek diyor. Yani bunlar e, çok e, önemli e, açıklamalar ve Batı'da e, mesela şu anda top yükün Donald Trump'ın kazanmaması yönünde bir politika var Avrupa kamuoylarında. Yani e, hükümetler e, Donald Trump'ı istemiyorlar, istememe yönünde de kamuoyları üzerinde algı da e, yaratıyorlar. Kamala Harris üzerine e, yatırım yapıyor e, gibi e, gözüküyorlar. Yani Kamala Harris e, gelirse e, çatışma e, veyahut da Ukrayna savaşı devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü e, Biden'ın politikalarını devam ettirecek gibi gözüküyor. Yani iki tane başkan adayı var. Biri ben bitireceğim diyor, diğeri ben bitireceğim demiyor. Şimdi bitireceğim demeyen yani Harris eğer gelirse ve böyle devam ederse Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi kaçınılmaz. Yani bu 1-2-5 kilometre 10 kilometre içeriye girmesi demek savaşın kazanıldığı anlamına gelmez. Nitekim az evvel de söylendi yani o kadar hızlı gidildi ki arkadan gelecek lojistiği kontrol edemeyebilirler. F-16'ların verilmiş olması tabi Ukrayna'ya çok önemli. Şimdi biz NATO üyesiyiz, F-16 alamıyoruz. Adamlar takır takır Ukrayna'ya F-16'yı verdiler. Yani bu, şimdi bu söyleyeceğim şu açıdan önemli. Özellikle Avrupa'nın, Almanya'nın genel politikaları açısından da. Eskiden Almanya sorunu diye bir problem vardı. Yani Avrupa'da Almanya her zaman bir tehdit olarak görüldü. German question, Almanya sorunu. Şimdi bunu Rusya sorununa evriliyor, evri, evriliyor. 
Yani tıpkı Gazze sorununun İranlara ihale edilmesi gibi. Yani Rusya kötü, Rusya bundan sorumlu ve benim de yaptık katıldığım bütün toplantılarda bu böyle gidiyor. Yani ve bu böyle de devam edecek. Şimdi burada herkes Putin'in devre dışı kalması durumunda nasıl bir Rusya oluşacak konusunu tartışıyorlar. Yani son dönemlerde özellikle Rusya'nın küresel güneyi de yanına çekmeye başlaması, işte Kuzey Kore ve Çin'le olan ilişkilerine Rusya'nın çok iyi bakmak lazım. Bir de belki son olarak, tabii Ukrayna nereden bakarsanız bakın, darmadağın edilmiş bir ülke konumunda, altyapı itibariyle. Ama Ukrayna çok büyük destek, finansal destek alan bir ülke olmayı da sürdürecek. Yani bir namus meselesine döndü bu. Yani e, hani kabile savaşlarına destek e, yeridir. Hani su savaşları vardır ya iki köyde iki köy e, iki köy arasında e, kavga çık. Biraz ona doğru gidiyor. Yani Batı'nın böyle Rusya'dan e, ya e, tam Hı -hı. olarak e, hesabı ödenmemiş bir durumu söz konusu veya e, öyle gözüküyor ki e, Batı bir e, psikolojik anlamda çöküş e, yaşıyor. E, mülteci olayı, yasal, e, illegal mülteciler Avrupa'nın bir numaralı sorunu olacak. Bakın e, biz e, bizim ülkemizde de e, çok büyük bir sorun halinde e, biliyorsunuz. E, ama e, eski İskoçya Başbakanı, Pakistanlı diyor ki ben e, Londra'ya gidemiyorum, korkuyorum ben. Benim diyor kesseler beni kanımdan İskoçya, İskoçyalı kanı gibi akacak ama ben korkuyorum. Müslüman Müslüman biri başbakanlık yaptı. Mesela İngiltere Başbakanı şu anda çok evet, büyük hocam. tartışmalara sebep olacak. Yani Ukrayna'ya yardım etmek Avrupa'nın kendi içindeki sorunlarını belli bir miktarda belki kamuoylarının dikkatini öbür tarafa yönlendiriyor olabilir ama benim beklentim Diyorsunuz ya programın başında hep geleceği öngörmeye çalışıyoruz diye. Yani Ekim ayından sonra özellikle çok daha ilginç olacak. Hem yeni NATO Genel Sekreterinin gelmesi ve belirleyici olan Amerikan seçimleri. Hem Rusya-Ukrayna Savaşı için hem de Gazze Savaşı için, Gazze'de yaşananlar, Gazze'ye savaş demek de mümkün değil de, Gazze, İsrail'in Gazze saldırılarının nereye varacağı konusunda hepimiz Kasım ayındaki Seçimleri bekliyoruz. Evet. Son sözü sevgili evet. Ali Burak Tarıcı'la verelim. Çünkü sevgili Ali kısa, Burak evet. Tarıcı'la gidecek. Ya kısaca söyleyeyim. Her yönüyle çok e, enteresan ve sürpriz bir saldırı oldu. Ben baştan tekrar söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve beraberinde diğer bazı Batı ülkelerinin bence istihbari açıdan kullanılan teçhizat açısından, planlama açısından ciddi derecede yardım var. Askeri sonuçlar, yani askeri bir harekatın siyasi bir sonuç doğurması beklenir. Hocam burada bazı siyasi sonuçları doğurdu. En önemlisi prestij kaybı. Ama ben e, ne pahası ne olursa olsun e, o alanı e, tutmasının kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani e, çünkü insan gücü olarak da Ukrayna'nın ciddi derecede sorunları var. Yani askeri alma insan gücü yok. Yani tam alet, edevat, teçhizat, modern silahlar, istihbarat sağlıyorlar ama o açıdan da ciddi derecede sorunu var. Kalıcı bir cephe olur mu? Orası önemli. Ama bunun şu saldırı durdurulduktan ve biraz vaziyet edildikten sonra bunu siyaseten de Rusya'da bazı sonuçları olacaktır. Derin sonuçları olacaktır gibi. Soygun'a herhalde biraz daha fazla, Soygun ve ekibine biraz daha fazla fatura çıkarılıyor. Hani birilerini tasfiye etmek için de siyaseten... Ee, herhalde bu saldırı da kullanılacak. Çünkü bunun halkta karşılığı var. Çünkü ciddi bir pres... Yani Rusya kendi ana vatanında saldırıya uğramış vaziyette. Wagner'le ilgili olarak da ana vatana dönüyoruz dedi. Wagner'in Sahel bölgesinde kaldığı söyleniyor. Libya'da örneğin Wagner'in artık Savunma Bakanlığı bünyesine tamamen geçtiği söyleniyor. Hafter'le de yakın ilişkileri var. Ee, yani Wagner'in de... E e, Wagner dönüştürüldüğü için. Yoksa Wagner hala Wagner'in o... E, e, Yarattığı potansiyel hala ciddi. 
Yani çok etkisi olabileceğini de zannetmiyorum. Böyle değerlendireyim Çetin Aksa. Sevgili Ali Burak Tarıcılı'ya teşekkür ediyorum. Sevgili Ali Burak Tarıcılı aramızdan ayrılacak. Uçağa yetişmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Ona teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hemen... diliyorum. İkbal Hocam'a döneyim. İkbal Hocam e, Wagner'i anlatacaktı. Ardından Hakan Bey'le devam edeceğim. E şöyle Wagner olayı hemen gündeme geldi. Neden? E, bu e, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda e, deneyimli kadroların Ukrayna'daki e, sıcak noktalara, noktalara gönderilmesinden dolayı sınır güvenliğini e, koruyan askerlerin yeterince deneyimi olmadığı şeklindeydi. Bu açığı kapatmak için oraya daha deneyimli kurs bölgesine daha deneyimli askerlerin gitmesi gerekliliği doğdu. Bu anlamda e, Ahmat grubu ön plana çıktı ve e, Wagner grubu. Şimdi yanlış şöyle bir şey var. Bu e, basında belki Wagner'in tamamen Afrika'dan Rusya'ya geri çekilmesi olarak yansıtıldı. Olay öyle değil. E, Gönüllü olarak özellikle Mali'de bulunan bazı Wagner mensuplarının ki çoğu da Kursk bölgesinden yani bu bölgelerden gelen katılanlar yani bölgeyi iyi bilen ve bir nevi kendi evini korumak için gelen kişilerin tekrar orada bulunan kişilerin tekrar katılmak için kendi arzusuyla e, Roskvardiya yani Rus Ulusal Muhafız Birlikleri ile anlaşma yaparak Buraya intikal ettiği. Neden öyle? Çünkü Wagner'in bir emir komuta zinciri Rusya'da, Rusya içinde artık olmadığı için onlar Wagner adına komutanlarıyla beraber gelip orada savaşmayacak. Orada Roskvardia ile yani Rus Ulusal Muhafız Birlikleri ile anlaşma yaparak oraya müdahale olmuş. Ama bu abartıldığı kadar çok büyük bir rakam değil. Rusya'nın hedefi o aşamaya getirmeden yani Afrika'daki e, yaptığı e, hamlelere zarar vermeyecek şekilde kullanmak Wagner'i. Ama iş büyürse tabii e, daha fazla kullanmak zorunda kalabilir. Ama şu anda öyle bir tablo yok. Wagner tamamen Afrika'dan Rusya'ya dönüyor şeklinde haberler gerçeği yansıtmıyor. Evet, şimdi biz merakla ve sabırla iki buçuk yıldır Rusya'da, Ukrayna'da yaşananları takip ediyoruz. Ama demin... E, Hüseyin Hocam da söyledi. Dünyanın farklı noktalarında 15 farklı noktada şu anda e, çatışma haberleri geliyor. Ama tabii şimdi bir taraftan da yeni senaryolar, yeni başlıklar, yeni alanlar konuşulurken biz kendimizi nasıl savunacağız? Biz ne yapıyoruz? Biraz da ona bakalım. Şimdi e, geçtiğimiz ya da geride bırakmaya hazırlandığımız hafta içerisinde önemli bir başlığı Türkiye'de konuşmaya başladık. Çelik kubbe. Ben tabii Hakan Hocam'ı e, buraya davet edeceğim. E, Hakan Hocam sizi buraya alayım ben. Arkadaşlar Hakan Hocam hangi şeyle başlayalım? Sadece bir numaralı yeterli. Diğerlerini az çok konuştuk. Evet. Gündem şey olduğu için. Yok yok konuşalım. Sıkıntı yok. E, evet şu an karşımızda. Temsili bir, temsili elimizde, bir görsel. Evet elimizde olanlar. Evet. İhtar, Şahin, Gökberk. Ve burada Korkut, olmayanlar da var. Yürüs, Bu temsil yapılmış bir şey. Evet. Yani e, tam olarak e, aslında Siz Çelik önce Kubbe şunu bir anlatın. Biz ne olduğunu e, Çelik ben. Kubbe derken neyi anlamalıyız? Şimdi e, sevgili Abdullah Ağar'la biz e, bu Gazze işgal sürecinde e, Gazze'den atılan roketler döneminde demir kubbe e, mevzusunu tartıştık hep konuştuk. Neye karşılık geliyor diye. Biz de Çelik Kubbe ile şu anda konuşuluyoruz, tartışılıyoruz. Biz bununla neyi hedefliyoruz? Ya da bizim e, bütün bunları yaparken elimizdeki teknik imkanlar, hava savunma sistemleri ülkenin tamamını korumaya yetecek mi? Bunların hepsini bir sizden dinleyelim. Şimdi şöyle, e, ben Çelik Kubbe'nin bütün kamuoyuna yansıyan e, ve yansımamış derken hani bilgi ve birikimimizle tahmini olarak hani bir araba yapıldığında ha bu araba frenleri de çok iyi çalışıyordur gibi bir mantık yapılır ya. O mantıkla çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Evet bir hava savunma sistemi ülkeyi kapsıyor. Demir kubbe de bir hava savunma sistemi. Ama demir kubbenin çelik kubbeyle hiçbir alakası yok. Yani biz İsrail'in demir kubbesinin muadilini yapmıyoruz. Yani bu çok farklı bir şey. İsrail'in demir kubbe sistemi alçak irtifadan atılan balistik füzeleri tamir füzeleriyle çok alçaktan atılan kısa menzilli balistik füzeleri Vurmak üzerine yapılmış bir antibalistik sistem. Bizimki ise Türkiye'nin bütün hava sahasını, bütün ülkeyi 
havadan hava savunma e, sistemi olarak yani bütün e, uçak, sihir füzesi ve havadan gelen unsurlara karşı balistik füze, şimdilik balistik füze hariç koruyan entegre bir sistem. Şöyle anlatayım. Şimdi katman, katmanlı bir hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Bu katmanlı hava savunma sisteminde yani her irtifaya, e, her menzilde hitap edebilecek savunma unsurlarının olduğu sistem demek katmanlı. Şöyle düşünün Çetin Erbey. Bir çeyrek küre düşünün, o kürenin içine bir küre bir küre daha koyun veya soğan kabuğuyla bu tarif edilir. İç içe geçmiş bir sistem demek katman hava savunma sistemi. Devam ediyorum. Tüm radar ve benzeri sensörlerin ve füzelerin ve benzeri silah sistemlerinin tamamının birbiriyle entegre şekilde taktik veya ortak hava resminin oluşturulması, yani hava res taktik hava resmi şu demek, şu cihazın içindeki konsoldaki ile havada uçan AVAX'daki konsoldaki ile buradaki konsoldaki ile buradaki radar, buradaki komuta kontrol sistemi yani hepsinin e, içinde ekranlarında gördüğü e, o sıradaki bütün tehditleri dost ve düşman unsurları gösteren resim görüntü manasında. Tekrar başa alıyorum. Katmanlı bir hava savunma sistemi tüm radar ve benzeri sistemlerin, füzelerin ve benzeri silah sistemlerinin taktik ortak hava resmini oluşturulması ve bunların tüm komuta kontrol sistemli ve C4 ISR yani keşif istihbarat unsurlarının hepsinin gerçek zamanlı olarak paylaşılması hava sahasında ayrıca burada hava sahasını bunları paylaşırken hava sahasında e, resmini oluştururken yapay zeka ile de kullanılması. Şimdi buna son yapılan savunma sanayi icra kurulu toplantısında çelik kubbedendi. Aslında şu Bakın bu bizim son 5-10 yılda yaptığımız silah sistemlerinin toplanması değil. Burada 35-35 yıllık bir birikim söz konusu. Yani 30-35 yıldır TÜBİTAK SAGE, Roketsan, Aselsan, Havelsan bütün bu firmaların ürettikleri radar, elektronik harf sistemleri, elektronik işte Aselsan'ın elektronik milli kriptolu elektronik haberleşme sistemleri, Roketsan'ın füzeleri, hava savunma füzeleri, kendi ürettiğimiz radarlar, e, lazer sistemleri, burada birazdan anlatacağım. Elektromanyetik saldırı sistemleri, elektronik harp, elektronik destek, elektronik taarruz sistemleri. Tamamı entegre bir şekilde ülkedeki bütün komuta kontrol merkezlerinde uzaktan e, komuta edilebilir şekilde olmasını kapsıyor. Ve burada kamuoyunun dikkatinden çeken veya e, işte ben internetten araştırdım. E, medyada yapılan haberlerde e, anlaşın, anlatılmayan, atlanan bir şey var. O da şu, buradaki esas amaç, yani bunun işte örnekleri yok mu? Var, İsrail'de var, Amerika'da var, Çin'de var, Rusya bunu özellikle sahada birlik bazında yapıyor. Ne yapıyor? Şimdi bir örnek vereyim ben size. Hani henüz biz yapmadığımız için İsrail'den bir örnek vereyim. İsrail Patriot füzeleriyle kendi yaptığı Arrow füzelerini ve bunların işte e, Citron 3 komuta kontrol sistemini ve hepsini birbirine entegre etti. Adam Arrow füzelerinin komuta kontrol merkezinden ta uzaktaki Petrit bataryasını ateşliyor. Dolayısıyla Petrit bataryasının başındaki askerler ve subaylar bunlar hiç o sırada belki haberleri olur da yani bir müdahale etmiyorlar. Şimdi biz de ne yapacağız? Bakın şimdi burada tek tek anlatalım. Şimdi bizim yaptığımız şurada en baştan başlayalım. Şimdi mesela bu ihtar mini e, mikro ve İHA'lara karşı e, geliştirilen ele, elektromanyetik anti drone sistemi. Onun yanında Şahin var. 40 milimetrelik top sistemi. Onun yanında işte Gökberk var. Ee, Gökberk'te mobil lazer sistemi. İşte Korkut var. 35 milimetrelik top, top sistemi. Bu Korkut'un başındaki topun e, sabit bir hale getirilmiş, konmuş şeyi var. Ona da Göker deniyor. Ondan sonra Gökdemir var. TÜBİTAK SAGE'nin yaptığı havadan havaya füzeler var. Göktağ'ın füzeleri. Aktif radar güzümlü. Yani ar güzümlü. O füzelerin e, entegre edilmiş şekli. Sonra Hisar A artı var, alçak irtifa. Hisar O artı var, orta irtifa. Ve sonra siper blok 1, siper blok 2, S-400'ün muadili olacak sistem. 100 kilometre menzili hedeflenen, işte 20 kilometre, tam henüz yapılmadığı için söylemiyorum, 20 kilometre civarı irtifası olması gereken sistem. Bakın şimdi şurada düşünün, en yüksekten en alçağa kadar komple kademeli bir hava savunma sistemi var. Biz komple kademeli bir hava savunma sistemi yaptık ve bunun ismini de yapacağız ve 5-10 yıl içinde bu proje gerçekleştiğinde bunun ismi de çelik kubbe olacak değil. Sadece bu değil. Buradaki mesele şu, şuradaki şu radarlar var ya ve buradaki bu komuta kontrol merkezleri var ya ve havadaki sihalar, bunlar elektronoptik 
keşif gözetleme unsurları var. Bunların içinde bazılarında filir var. Veya şurada havadaki e, AVAX yani erken uyarı ve kontrol sistemi 4 tane var. Biliyorsunuz bunlar barış kartalı. Bunları ve uydu. Bunların hepsinden gelen bilgilerin kıymetlendirilip hava savunmanın Türkiye üzerinde bakın henüz deniz sistemleri buna dahil değil. O çok ayrı bir boyut ve çok daha zor. Hepsinin işte Eskişehir Hava Harekat Merkezi, Genelkurmay Başkanlığı veya havadaki bir AVAX hepsinin e, ortak bir şekilde görüp yapay zeka ile kullanılıp otomatik olarak angajman yapılması. Yani bir yerdeki bir hisar savun hava savunma sistemi vuruldu mu Edirne'de? Ona en yakın hava savunma sistemini e, yapay zeka e, hangisinin angajı edebileceğini veya ondan kaçan bir seyir füzesini yakındaki top sistemi gürzüm vurabileceğini veya işte 15-20 kilometre ötedeki yerdeki bir kara birliğindeki korkut sisteminin menziline gireceğini yapay zeka otomatik olarak gördüğü için direkt oraya talimat verecek. Yani bunu şöyle yapamazsınız. İşte korkutun başında bir tane adam var, bir tane subay var. İşte, işte Ahmet Bey arıyorsunuz. Ahmet Bey bakın füzeyi kaçırdık birazdan size geliyor. Bunu böyle söylediğiniz zaman yani o, bu saniyelik bir şey siz de çok iyi bilirsiniz. Yani bu e, buna entegrasyon denmez. Hani S-400 şimdi hiçbir şey entegre değil. O yüzden çok rentable çalışmayacak diyoruz ya. Yani entegrasyon şudur. Oradaki o taktik hava resmini, otomatik görmesi ve genel merkezin belki onu otomatik ateşlemesi veya e, otomatik angaj etmesi. Yani siz otururken yerinizde bir anda ilerinizdeki kendi size ait lançerin harekete geçtiğini görebilmeniz lazım ki. Burada başka çok ayrıntılı detaylar da var. O da şöyle, şimdi bu dediğim gibi sadece bir e, ort, e, hava sahasının kontrolünün otomot yapılması değil, aynı zamanda bir otomasyonun yapılmasından bahsediliyor. İşte bu keşif algılama sistemlerinden gelen bütün bilgilerin de bir F-35'teki sensör füzyonu diyoruz ya, füzyon edilmesi, yani birleştirilmesi söz konusu Ayrıca ister hava sahasındaki radarlar, elektrooptik cihazlar, filir sistemleri hepsinin bunları toplayıp kıymetlendirip ortaya doğru düzgün bir hedef teşhis ve tahsisinin yapay zeka ile yapılması. Bak bunun içinde çok ciddi yapay zeka var. Bir de burada olmayan yani medyaya yansımamış belki ama başka şeyler de var. Nedir mesela bunlar? Ee, burada e, çok ciddi kuantum ataklar yapılıyor bu, biliyorsunuz. Elektronik harp yapılıyor. Bu sistemin Kuantum ataklara karşı korumalı olması. Sistemin içinde aynı zamanda elektronik destek ve elektronik taarruz sistemleri var. Türkiye'de ise koral ve hava soğuş, hava soğuş sistemleri var biliyorsunuz. Hava soğuş bir uçak üzerinde olan, koral da yerde olan. Ve reddet niye yine ASESA'nın başka bir sistemi var. İşte bu sistemlerin ve diğer bütün elektronik harf sistemlerinin de buna angajı olması var. Aynı zamanda peki biz bu sistemi... E, neye entegre edeceğiz? Milli radar sistemimiz var. Radnet, Helix var. E, ve NATO ACCS var. Bunların hepsine bunların tamamına angajı olacak. Bir de aynı zamanda sivil trafik de sonuçta sivil trafik de bir tehdit olabilir. Mesela bir uçak kaçırılabilir. Türkiye mesela Euro Control'a Euro Control yani Avrupa Kontrol Sistemi'ne angajı. Onların hepsiyle irtibatlı olacak. Peki bu sistemi yapabilmemizin temel unsuru ne? Bu sistemi yapabilmemizin ASELSAN e, koordinatörlüğünde yapılıyor bu sistem. Ama içinde Roketsan, Havelsan, e, TÜBİTAKSAGE hepsinin yaptığı ürünler var ama buradaki şey bizim milli kriptolu haberleşme sistemini yapabilmemiz. Bunun iki şeyi var. Bakın. Bir, Amerika'nın yaptığı ambargolar bir de etrafımızda sürekli Türk Silah Kuvvetleri'nin harekatlarından dolayı biz bazı şeyleri yapmak zorunda kaldık. Mesela nedir? Bir uçakla, bir tankla, bir gemiyle bir harekat merkezi arasında gerçek zamanlı, görüntülü veya veri aktarımı sağlayan link sistemleri vardır. Link 16 sistemi. NATO'nun Link 16 sistemi vardır. Bütün kar unsurları, işte kar unsurlarında, hava kuvvetlerinde, bütün uçaklarda, F-16'da, şunda bunda hepsinde var. Ambargolarda, çeşitli harekatlarda, 7 misimiz kendi link sistemimizi yaptık. Türk iş link sistemi. Bakın bunu yaptık. Artık kriptolu haberleşme sistemini yaptık. Şimdi siz bunu yapamadığınız zaman... Bu çelik kubbeyi oluşturamamışsınız demektir. Çünkü buradaki unsurlar hiçbir devletin üzerinden link kullanmadan kendi uydularıyla kendi içinde haberleşmesi lazım ki komple bir çelik sağ. Ya o kadar geniş bir sistem ki mesela AFAD'ın biliyorsunuz şehirlerde şeyleri var. Ee, hava saldırılarında alarm merkezleri falan var ya. Bu sistemle şu anda zaten yapılabiliyor da. Yani diyelim ki bir balistik füze saldırısı var. İşte İran'dan balistik füze saldırısı yapıldı. Nereye? Mersin'e. 
harekat merkezi. İster bu Eskişehir Birleşik, Ara, Birleşik Hava Harekat Merkezi olur, ister Ankara'da Genel Kumay olur veya başka bir harekat merkezi. Bu sistemle füzenin düşeceği radarda gözüküyor. O şehirdeki direkt alarmı otomatik çalıştırıyor veya e, kullanıcılar oraya çalıştırıyor. Yani tutup da AFAD'ı arayıp veya Milli Savunma Bakanlığı'nı arayıp veya İçişleri Bakanlığı'nı arayıp ya bir füze geliyor. Şu işte ildeki vatandaşlara söyleyin de alarmı çalıştırın bir an yere gitsin diye. Bunlar test edildi. Yani dolayısıyla komple bir entegre hava savunma sistemi ve amaç Türkiye'nin komple hava sahasının entegre hava, e, hava, e, hava sahasının e, savunmasını yapmak. Yani bu nedir? Seyir füzelerine karşı, giren düşman uçaklarına karşı ve biliyorsunuz biraz önce konuştuk. Savaşın seyri değişti. Beşinci nesil savaş dedik ya. Şimdi adam FVP dronu. FVP dronu ne demek? Bir kişinin tek bir kumandayla bakıp kontrol edebileceği drone demek. Yani TB2 bayraklar gibi siha değil veya TUSAŞ Anka gibi siyah değil, komuta merkezinde değil. Bir tane adam eline bir tane bir şey alıyor. Küçücük dört tane pali var. Altına bir tane e, havan topu koyuyor. Gidiyor bir tesise veya bir tankın üzerine atıyor. Bakın bu mini İHA. Bir, kamikaze dronlar var. PKK da kullandı. Yani ufak, onların iki kamikaze sayılmaz ama Ukrayna Savaşı'nda çok kullanıldı. Kamikaze dronlarla gemilere saldırdı. Kamikaze dronlar e, PKK'ya verilmişti. Hatta Çin'den mi verilmişti? Doğru, Kulağı. olabilir. Sürü... Süleyman'da vuruldu ya havalimanında. Evet. Yani onun hikayesi biraz değişik. <gülüyor> Sürü dronlar var aynı şekilde. Yani mini ve mikro ihalar. Şimdi bunların hiçbir ilonu vuramazsınız. Bunun içinde lazer ve elektromanyetik etki yapan silah sistemleri var. Yani dolayısıyla siz bir birliği koruy koruyacaksanız diyelim ki bir fabrika. TUSAŞ fabrikasını koruyorsunuz. İlerisine siper koyuyorsunuz, orta irtifadan gelen dağların arasında Ankara'nın da dağlık olduğunu düşünün. Hisar o koyuyorsunuz, alçak irtifaya Hisar A koyuyorsunuz. Sonra yanına korkut sistemi koyuyorsunuz. Bunlardan da kaçan küçücük bir drone olabilir diye de elektronik, elektromanyetik etki yapan veya lazerle vura, drone'ları etkisiz hale getiren bir sistem kurmanız lazım. Artık çünkü dünya bu noktada. Yani sizin tutup her tarafınızı S-400, Patriot, Aster, Arrow füzesi doldursanız bile... Bu sefer küçük e, silah sistemleri yani mini evet. dronlara, kamikazelere karşı karşısınız. Şöyle bitireyim son olarak. E, alarm yıkaz sistemini söyledim. E, ve e, bunun esas e, noktasının da işte milli haberleşme kripto şeyini yaptığımız ve milli data niklerimizin olduğunu. İşte 5-10 yıl içinde bu proje belki gerçekleşmiş olacak. Şu anda şunların hepsi zaten ne çalışıyor. Ne kadar sürede bitecek tamamı? Onu bilmiyoruz. Yani o benim kendi tahminim ama öyle duyuyorum. Bunlar şu anda zaten e, Türk Silah Kuvveti envanterine verildi. Yani Hisar'a, Hisar O verildi. Siperlerin test atışları yapıldı. Siper e, blok 1 ve blok 2. Ama yani bu hepsinin bir şekilde entegre olması. Yani bunun da dünyada bunu da söyleyeyim. Nerede örneği var? İsrail'de var, Amerika'da var, Çin'de var, Rusya'da kısmı var. Avrupa ülkelerinin hiçbirini biz bunu bu projeyi bu şekilde bu anlattığım şekilde yaptığınızda şu anda hiçbir Avrupa ülkesinde bu şekilde entegre bir hava savunma sistemi yok. Yani bu bütün füzeleri hepsini komuta kontrolü. Ya şu anlattığım çerçevede şu anda Avrupa'da yok. Yani biz bunu yaparsak dünyadaki e, ilk beş ülkeden biri olacağız. Yani bu Japonya'da, Güney Kore'de, İsrail'de, Rusya'da, Amerika, Çin'de falan var yani. Rusya'da da biraz kısma ama Rusya'da çok sıkıntılar var. Bu Kırım'daki S-400'lerin defalarca vurulması zaten şu sistemde bir sıkıntı olduğundan net belli. Net bir soru. Net bir soru sorayım ve net bir cevap alayım. <gülüyor> S-400'lerin S400 ilgili sorarsan söyleyebilirim. <gülüyor> Efendim? S-400'ler bu sisteme monte Yok, edilebilecek. Yok bu sistem tamamen milli sistemler. Şimdi S-400 Türkiye'deki hiçbir AVAX komuta kontrol merkezine e, entegre değil. Çünkü Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Eski Savunma Bakanı, SSB Başkanı defalarca açıkladılar zaten. NATO sistemine entegre etmeyeceğiz. Edemezler zaten. Sistem farklı. Ha, kıyamet kopar etseler de. Yani mümkün değil. Yani S-400'ün e, ekranında AVAX'dan alınan taktik hava resmi görünmüyor. Çünkü IFF sistemi, dost düşman tanıma cihazları bile farklı. Zaten Türkiye bunu deklare etti. Biz S-400'ü standalone yani tek başına kendi çalıp kendi söyleyecek şeklinde diyelim kullanacağımızı söylediler. Zaten öyle kullanıyoruz. Bunu herkes biliyor zaten. Tamam. Dolayısıyla bu sistemin içinde İngilizlerden aldığımız füzeler, Fransızlardan aldığımız füzeler yok öyle bir şey. Yani tamamı milli ve yerli silah sistemleriyle tamamen e, Türkiye yönelik bir e, ortak tüm Türkiye hava sahasını ka kaplayan bir Entegre hava savunma sistemi olacak. Evet. Teşekkürler. Sevgili Abdullah bir asker gözüyle senden kısa bir yorum alayım. Şimdi tabii Hakan e, teknik detayını anlattı. Ben de biraz e, 
taktik kullanımı veya karşı karşıya kaldığımız tehditler açısından anlatmaya çalışayım. Şimdi Türkiye'de e, bazı arkadaşlar hamaset yapmayı sevenler bu oldu bitti yapıldı devreye girdi modunda e, cümleler kuruyorlar. Bu Türkiye'nin Kaan uçağı gibi hava taarruz suçu sistemleri gibi veya uzay gibi veya milgem gibi denizdeki etkisi gibi Türkiye'nin en iddialı olduğu en zor projelerden bir tanesi. Hmm. Şimdi teknolojinin zirve noktası bu savunma sanayi ile ilgili bu açıdan bakıldığında. Şimdi e, <gülüyor> biz sen de sınıra gitmiş katılıyorsun evet. değil mi? Ne atmışlardı bize? Kat düşe atmışlardı. İşte e, 93, 97 milimetre, 87 milimetre roketler atmışlardı. Vatandaşlarımız ölmüştü, bize de hedef almışlardı. Şimdi oralardan başlayıp, yani örneğin bize patriotların gelişinin sebebi neydi? Suriye tarafına atılmıştı. Biz işte hava savunma füzyonu sistemimiz olmadığını söylemiştik. Patriotlar gelmişti, sonra tehdit değişti, meyişti, Daş bölgelere girdi filan. E, çektiler, çekeceğiz filan dediler. Bir sürü hikaye yaşadık. Şimdi mesele ne? E, bu katuşalar, gratlar, havanlar, ne bileyim roketler e, bu katmandan başlayıp alçak irtifada, orta irtifadan, yüksek irtifadan, yüksek üstü irtifadan, uzaydan gelecek bütün havadan, bunların içerisinde seyir sefer füzeleri olsun, balistik füzeler olsun, savaş uçakları olsun, dronlar olsun, sihalar olsun. Yani havadan gelecek bütün tehditleri bertaraf edebilecek şekilde kurgulanmak istenilen birbirine entegre yapay zekanın kullanıldığı yani faydan verimlilik ve zamanla ilgili reaksiyon süresini bir şekilde en aza indirebilecek bir sistem kurma gayreti var e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Devleti'nde. Şimdi öncelikli olarak nedir? 780 bin kilometre karemiz var değil mi? Bir deneyimiz var, mavi vatanımız var. Toplam 1265 kilometre, 1 milyon 265 bin kilometre kareye karşılık geliyor. Yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi bu alanların yani hem de, mavi vatanın hem ana vatanın havadan korunması ile ilgili başlangıçta stratejik tesisler ardından bütün satın korunması ile ilgili bir çaba bu. Ve çok büyük bir emeğe, çok büyük bir fedakarlığa ve çok büyük bir teknolojiye aynı zamanda da çok büyük bir yatırıma ihtiyaç duyuyor. Yani şu an sadece şurada görmüş olduğunuz sistemlerle sağlanmayacak bu. Belki bunların yüz katıyla sağlanacak değil mi? Yani her birinden çok üretilecek ama bir de şunu düzelteceğim müsaadenizle. Yani düzeltme değil de ekle, ekleyeceğim. Şu anda bu sistem balistik füzeleri içermiyor. Niye? Çünkü şu anda Türkiye'de antibalistik füze yok. Ama şu Siper'in üçüncüsü, Siper 3 ve Siper'in diğer versiyonları da antibalistik füze olacak. Dolayısıyla onlar sisteme silah sistemi olarak girdiğinde otomatikmen Abdullah Bey'in söylediği e, yüksek çok yüksek irtifadan balistik füze yani uzaydan kaste oydu zaten balistik füze savunması da devreye girecek. Ama alçak irtifadan balist çok gel, gelen çok küçük kısa menli balistik füzeler için tesis korumasında korkut ve diğer sistemler e, o da ayrı geliştiriyor. Yani Türkiye aslında ayrın dom sisteminin e, birazcık farklı daha küçük daha böyle minyatürünü de yapmak için ayrı bir çalışma da var. O da bundan ayrı. Fakat bir de şu var. Şimdi burada evet bu füzelerden ve bu sistemlerden onlarca yüzler çok üretilmesi lazım. Çünkü Türkiye'ye yayılması lazım. Ama burada esas amaç ve teknoloji bunu yani her yere yaymadan bile o sistemin mimarisini yapabilmek. Yani birbiriyle e, entegre, entegre edebilmek. Boşlukları kapatacak şekilde. Ve e, henüz deniz dediğim gibi işin içinde değil. Türkiye'nin hava sahası işin yani ilk planda düşünülen o. Ee, ve ileride antibalistik füze sistemleri de oluştuktan sonra artık bunu bir balistik füze savunma olarak da düşüneceğiz. Burada en önemli unsurlardan bir de radarlar. Mesela erken ihbar radar sistemi yapıldı. Erix, Türkiye'de balistik füze tespit edebilen belki de 
e, milli ilk radar onlar da kurulmuş olacak. Türkiye'nin erken uyarı sistemi de yavaş yavaş kuruluyor. Şu anda Türkiye'deki tek e, doğru düzgün balistik füzeyi gören radar NATO radarı işte. NATO değil daha doğrusu Amerika'nın NATO'ya EPA kapsamında verdiği Malatya Kürecik'teki Antep 2 hı hı. Ama şimdi bizim onun muadili kendi Erix ve diğer radarlarımız da bir taraftan yapılıyor. Aselsan yapıyor, diğer firmalar yapıyor. Yani biz e, bununla e, Abdullah Bey'in söylediği o bütün tehdit e, içinde ama şu aslında çok kısaca her tehdite aynı neyle mücadele, mücadele edilecekse yani ayrı irtifaya ayrı füze yani herkese ayrı herkese ayrı sopa. Yani çünkü savunma iki türlüdür. Softkin, hardkin. Softkin nedir? Elektronik taarruz veya elektromanyetik taarruz. Ama hardkin dediğinde orada füze devreye girer, korku top sistemi devreye girer. Daha güçlü lazer devreye girer, e, uçaklar devreye girer. Yani adam neden anlıyorsa, karşıdaki tehdit neden anlıyorsa ona göre muamele edebilecek ve bunu koordine edebilecek bir sistem. Ve o evet. de gerçekten çok e, şey bir proje olacak. Hedef şu, dünyadaki en iyi hava savunma, yani kabiliyet ve kapasitesi en iyi hava savunma sistemi hangisi? Taatlar. Amerikalıların elinde olanlar. Bunu dünyada çok nadir ülkelere verdiler. Ee, bizim Aselsan'ımızın, roket sanımızın, Havelsan'ımızın ben bunu yapabileceğine inanıyorum. Biliyorum. Ama zamana ihtiyaç var. Sadece ve sadece kamusal iradenin ve siyasi iradenin kırılganlık yaşamaması gerekiyor. Bakın bu çok önemli bir mesele biliyor musunuz? Bizim daha evvelden elimizde ne vardı Çetinler? Sadece ve sadece stincirler vardı. Bir de bazı havalimanlarını korumak için halklar vardı. Repir bir de. Bir de repirler vardı. Bir de işe yaramaz Nike Herkules. Şeyler, şeyler vardı. Oğlik onlar falan vardı. Nike, Nike Herkules. Nike onlar Boğaz, çok el eskiler. Boğazı, Boğazı kuruyordu. Şimdi kuruyordu güya. bu çok büyük bir zafiyete karşılık geliyordu. Özellikle bu vekaletler savaşının bize öğretmiş olduğu en büyük derslerden bir tanesi. Evet, hava savunma ciddi Bizim hava yani. savunma füze sistemimiz, sistemlerimizin olmadığıdır. Şimdi buna dair büyük bir bilinç gelişti. Bunu yapmaya başladık ve yapabilecek mühendislik aklımız var. Ama bu çok kolay bir şey değil. Aynı Kaan gibi kolay bir şey değil. Şimdi hamasetini falan yapmayacağız. Bu, bu işle ilgili halkın iradesi, halkın beklentisi kesinlikle ve kesinlikle kırılmayacak. Yani bu to, toplumun ortaya koymuş olduğu bilinç, devleti ve siyasi iradeyi sürekli isim üstünde tutacak ve Türkiye'nin hem Milli hava savunma füze sistemi ağı bu sistemlerin sistemi şekillenecek. Hem hava taarruzu sistemleri şekillenecek hem de uçağımız şekillenecek. Ve en başta konuştuğumuz temel konu. Türkiye'nin nükleer caydırıcılığı, nükleer kabiliyet ve kapasitesi veya kırılma kabiliyeti mutlaka ve mutlaka e, oluşturulması gereken, çözülmesi gereken bir sorundur. O konuda çok Parıca. kısa... Bir şey Sizin yorumunuz olacak mı? Tabi e, yani e, bizim Siz zaten S400 ile başlayan 2017'de başlayan aşk hikayesi 2023'te Aselsan'ın Mart ayında yaptığı açıklamayla bitti. Artık ihtiyacımız yok dedi. Dolayısıyla evet. bu anlamda artık bizim paylaşım... Nasıl paylaş... karşılandı bu hocam? Çok normal çünkü nasıl gelişti bu sürecin hepimizin malumu. Ee, süreç ortada biliyorsunuz işte 2011'de Suriye İş Savaşı, 12'de Türkiye sivil kayıp verdi, 13'te NATO'dan talep etti korunma sistemlerini geldi. Ondan sonra işte e, 2019 bu e, hareket Türkiye'nin yapmış olduğu harekatlardan sonra çekildi. O arada e, bir kısmı çekildi sadece İspanya'nınki kaldı Patriot anladığım kadarıyla. İspanyollar İspanyolları e, seviyoruz bu e, konuda. E, <gülüyor> o çok abartılıyor. Sonra <gülüyor> iş geldi bizim 2015 bu uçak Türkiye krizine. 2016 16'da Erdoğan Putin'le görüştü Petersburg'da. 2017'de konjüktürel şartlar bunu gerektirdiği için aldık. O zaman Türkiye'ye ihtiyaç da vardı. Hem e, batıya bir e, sinyal hem de içeride de ki bu alanda geliştirmek için belki de o sürecin faydası oldu bütün bu anlattığımız şey. Belki bilmiyorum yani ben de bilmiyorum. Sonuçta bu olayın konjüktürel bir şey olduğunu, Türkiye'nin her zaman dediğim gibi iliklerine kadar bir NATO ülkesi olduğunu Rusya bilir. Konjüktürel olarak bundan faydalanabiliyorsa iki ülkede ikisi de birbirine yardımcı olur, <gülüyor> faydalanırlar. Sonra bu tür aşk hikayeleri... Belli bir süre sonra biter ve bu da karşı tarafta alışkın oldukları için çok derin bir aşk acısı yaratmaz. 
Çesiner Bey bir şey olmaz böyle <gülüyor> Hocam çok çok derin mesajlar verdiniz ya. Evet Hüseyin Hocam sizden de çok kısa bir yorum alayım ondan sonra yine hemen kapatalım. <gülüyor> Görüldüğü kadarıyla <gülüyor> Türkiye ile Rusya arasında bir kara sevda yok. Barış Manço'nun şarkısında olduğu gibi. Ee, çıkarlar var tabi ben e, şeye katılıyorum e, Türkiye e, Amerika'ya ve Batı'ya bir tepki olarak e, S-400'leri e, aldı 2,5 milyar dolar e, Türkiye ödedi e, dünyanın en pahalı dondurmasını e, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le birlikte yedi e, şeyde e, Kızıl Meydan'da e, yani şey gibi böyle aldık ve e, Misafir odasındaki vazo gibi <gülüyor> oraya koyduk. <gülüyor> Orada durdu. Ama bir caydırıcılığı vardı. Yani onu e, yok e, diyemem. E, bütün o uluslararası toplantılarda e, en fazla karşılaştığımız e, tepki ve e, şey e, soru. Niçin S-400'leri aldınız? Ben de siz Patriot verdiniz de biz mi almadık e, dedim. E, hep rahmetli Süleyman Demirel'i e, anarak. Ben Rusya'nın o dönemlerde psikolojik olarak bile olsa Türkiye'ye bu anlamda önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bu Rusya'dan gelen S-400 şeyleriyle, mühendisleriyle görüşme fırsatım oldu. Tabii sabahtan akşama kadar vodka çekiyorlar, doğa ayrı dava. <gülüyor> Ayık oldukları zaman da denize giriyorlardı. Ankara'da değişik oteller zaten onlara kapatılmıştı. Bir sorun yok. Bunlar için magazin kısmı ama nereden bakarsanız... Hocam, magazini de sevdiğinizi tabii. anlamış olduk böylelikle. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ama ben özellikle Hakan Bey'in anlattığı tabii o projenin yani çelik kubbenin tabii zaman alacağını düşünüyorum, görüyorum. Ama gerekli midir sorusuna yanıt tabii ki gereklidir. Yani Türkiye'nin hava sistemlerini e, koruması gerekir. 1990-91 Birinci Körfez Savaşı'nda biliyorsunuz e, Turgut Özal'la Almanya e, Başbakanı Ermut Kohl arasındaki en büyük gerginlik Patriotlar yüzünden yaşandı. Hollandalılarla birlikte Türkiye'ye e, Saddam Hüseyin'e karşı olası bir saldırıda Türkiye'yi korumak için getirilmişlerdi ve geri çekler. Turgut Özal Almanlara çok kızdı. Ve onlara korkak olarak dahi e, söz söylediği ve bu Türk, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde önemli bir gerginliğin de nedeniydi. Şimdi bugün itibariyle e, evet e, S-400'ler devre dışı kalacaklardır. Hakan Bey zaten doğru bir şekilde anlattı. Türkiye'nin e, NATO askeri yapısı sistemi e, içine entegre edile, edilebilecek nitelikte silahlar değildi. Yani vücut kabul etmiyor öyle diyelim. Yani ilacı kabul etmeyen vücut gibi savunma e, anlamında da öyleydi ama e, psikolojik etkisi olmadı mı? Oldu. Yani kamuoyunda özellikle e, oldu. Türkiye'nin bir e, kartı olarak görüldü. Batı'ya karşı seçeneği olduğunu söyledi. Ama ben e, yanarım yanarım e, e, çok değerli e, eski müsteşarlarımızdan Murat e, Bayar'a e, yanarım. Çin, biz biliyorsunuz 2015 yılında Çinlilerden alacaktık onu. Bütün müzakereler yapılmış doğa hava sistemleri. Sonra birdenbire Türkiye vazgeçti. Barack Obama işte o G20 toplantısı nedeniyle biliyorsunuz Antalya'ya gelmişti. Ve birdenbire Türkiye'ye verilmedi. Çinliler, ben hemen ardından Çin'e gitmiştim. Yani beni dövecek gibilerdi yani. Nasıl, nasıl olur da bizden alacaktınız son anda e, iptal ettiniz diye bunları da yaşadık yani bunların tabi e, makaleleri bunların araştırmaları yazılıyor biz de e, o dönemleri yaşayan e, insanlarız e, Çinlilerden alacaktık sonra Ruslara e, kaydık ama ben e, özellikle e, AK Parti e, döneminin Barack Obama döneminin e, Suriye e, savaşı Suriye iç savaşı ve e, e, Türklerle e, Arap ülkeleri arasındaki gerginliğin ortaya çıktığı, IŞİD'in e, va, e, ortaya çıktığı o 2014'ler, 2015'lerin çok daha detaylı araştırılması gerektiğini e, düşünüyorum. Ama e, Rusların S-400'leri e, bize dediğim gibi psikolojik bir avantaj sağladı. Bunu da e, ben de akademik olarak e, kabul ediyorum. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önce... Tabii e, İran bir misilleme yapacak mı? Karşılık verecek mi? 
Bunu değerli konuklarımla konuştuk. Ardından Lübnan yeni bir saha olur mu? E, ve bu sahaya Suriye eklenir mi? Ardından Rusya acaba bir alan açar mı İran'a? Ve bu savaş genişlerse Suriye, Lübnan derken nereye gider? Ve tabii e, başlıklarımız aslında bir taraftan da nükleer silahlar kimde var, kimde yok? Kim kullanır, hangi şartlarda kullanamaz ya da kullanmamalı? Ya da kullanırsa ne tip, ne tip sıkıntılar yaşanır? Onları konuştuk ve tabii işte e, çelik kubbe. Ama iki buçuk yıldır tabii mercek altında tuttuğumuz Ukrayna Rusya savaşı da artık belli bir aşamaya geldi. Bundan sonra ne olur? Bunu da tabii yine Haber Türk Haber Merkezi olarak takip edeceğiz. Açılışta da söyledim, e, ön görmeye çalışıyoruz e, ve yarını düşünerek e, geleceğe dair e, ne yapılabilir, neler karşımıza çıkabilir bunları konuşuyoruz. Bize ayrılan sürenin tekrar söylüyorum sonuna geldik. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. İyi geceler.